থেকে রান নেই ডট বল হাইজিনেক্স কোর আপডেট এক বিনা উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার সৌম্য সরকার প্রথম বলটা তিনি চমৎকার ভঙ্গিতে এবং আস্থার সঙ্গে ডিফেন্ড করলেন এবং একটা জিনিস কিন্তু দেখালেন তামিম পাল খানকে যে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে শ্যানন গ্যাব্রিয়াল তিনি বলিং করার প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে নিয়েছেন একটা বাম হাতি ব্যাটসম্যানের জন্য এবং তিনি বলছিলেন যে বল কিন্তু বাঁক খাচ্ছে অর্থাৎ তিনি যে হালকা বাতাস রয়েছে মিরপুরের মাঠে এবং একই সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করছেন শ্যানল গ্যাব্রিয়াল সেটা কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা প্রডিউস করছেন আমরা আগেই বলছিলাম যে পেস বলার কিংবা স্পিন বলারদের জন্য হয়তো আহামুরি উইকেট আপনাকে ছড়িয়ে দেবে না কিন্তু আপনাকে সেই টার্ন অথবা বাঁক সেগুলো কিন্তু খুঁজে নিতে হবে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে শ্যানল গ্যাব্রিয়াল আবারও যাচ্ছেন ব্যাক অফ লেন্থ একটুখানি নিচু হয়েছিল স্ট্যাম্প বরাবর সেটা পেছনের পায়ে গিয়ে একটুখানি স্পট জাম্পের মতো করেই তিনি ডিফেন্ড করলেন এ বল থেকে কোনো রান নয় থিতু হতে হবে প্রথমেই সৌম্য সরকারকে এক বিনা উইকেটে বাংলাদেশ আপনি দেখুন গ্যাব্রিয়াল এর একটি দুটি ওভার অপর প্রান্ত থেকে যাকে দিয়ে বল করা হোক না কেন তার বলগুলো দেখুন এবং থিত হন অনেক সময় পার করুন তারপরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হবে দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে সেই সঙ্গে বোলারদেরও আপনি গুণাগুণ বিচার করে খেলতে পারবেন গ্যাব্রিয়াল যাচ্ছেন পঞ্চম বল নিয়ে সৌম্য সরকারের জন্য রাউন্ড দ্য উইকেটে ব্যাক অফ লং ডেলিভারি আবারও স্টেয়ার করেছেন তবে পুরোপুরি স্লিপ এবং অফ প্যাকড ওই জায়গাটায় রাখা হয়েছে গালি অঞ্চলে অনবাউন্সে পিক করলেন ফিল্ডার এ বল থেকেও রান পাবেন না আরও একটি ডট বল এই যে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্বল যে জায়গাটায় বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা সেই জায়গাটাই কিন্তু পুরোপুরি প্যাক করে রাখা হয়েছে ফার্স্ট স্লিপ সেকেন্ড স্লিপ এবং উইক কর্ডন এবং বল বারবারই হয়তো শর্ট অফ লেন ব্যাক অফ লেন যাই করা হোক না কেন ওই অফ করিডোরেই তারা করার প্ল্যান করছে এবং যদি মানে একটু আউটার পার্টি লেগে এইজ হয়ে ধরা খাওয়ানো যায় সৌম্য সরকার তার যে পেছনের পরিসংখ্যান সেটা কিন্তু বলছে একশো তার ঝুলিতে রয়েছে একটি এবং পঞ্চাশ রয়েছে চারটি সর্বোচ্চ একশো উনপঞ্চাশ সেটা বলছিলাম আমরা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এবং এভারেজটাও কিন্তু খুব একটা খারাপ নয় তিরিশের কাছাকাছি আমরা কিন্তু এই ম্যাচ থেকে সে একই শতক আরেকটি বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা কিংবা অর্ধশতক চার থেকে পাঁচ হয় কিনা সেটা দেখার প্রত্যাশায় আছি এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে শ্যানল গ্যাব্রিয়েল কি ক্যাচ দিয়েছেন একটা আপিস ছিল এবং শর্ট মিড উইকেটে তিনি ধরা পড়লেন স্ট্যাম্পের উপরে বাংলাদেশের প্রথম উইকেটের পতন হ্যাঁ বল কিন্তু লো করাই বল সেটা তিনি আপিস করে দিলেন মানে বল নিচু কিন্তু উনি শট অফার করলেন এমনভাবে যে উনি গ্রাউন্ডে রাখতে পারলেন না শটটাই আপিস হয়ে গেছে এবং একটা লো ডাউন ক্যাচ সেটা খুব সহজেই তুলে নিলেন এবং প্রথম ওভারেই সাফল্য প্রথম ওভারের শেষ বলেই সাফল্য পেয়ে গেলেন শ্যানন গ্যাব্রিল এবং সৌম্য সরকার যাকে ঘিরে এত কথাবার্তা তিনি ফেরত যাচ্ছেন এক রানেই প্রথম উইকেটের পতন ঘটলো ফর্মালিটিস একটু দেখা হবে যে তার পায়ের অবস্থান ঠিক ছিল কিনা বল করার সময় তবে এই যে উইকেটের পতন এই যে ছন্দ পতন শুরু থেকে সেটা একেবারেই মেনে নেওয়া কঠিন টেস্ট ক্রিকেটের বিবেচনায় মাত্রই বলছিলাম যে প্রথম ওভার চলে অনেক 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 সময় রয়েছে আপনি দেখুন সময় নিন শর্ট অফার করবেন আপনার ফুলার লেংথ বল দিলেই যে আপনার ড্রাইভ খেলতে হবে ড্রাইভ খেললে আপনি কন্ট্রোলড ওয়েতে গ্রাউন্ডেড ড্রাইভ খেলুন তো সেই জায়গায় খুবই সহজে একটা ক্যাচ প্র্যাকটিসের মতো আপিস ড্রাইভ খেলে ফেললেন সৌম্য সরকার এবং শর্ট মিড উইকেট ওই রিজেন্টাতে ফিল্ডার তিনি ওত পেতে বসেছিলেন সেই জায়গায় তিনি ধরা খেলেন একটু দেখা হচ্ছে যে সবই ঠিক আছে কিনা আমার মনে হয় যে এ যাত্রায় তেমন কোনো বিপদ নেই বিহাইন্ড দ্য লাইনে পায়ের একটা বড় অংশ তো বোধ হয় থেকেই গেছে একটা সুইংও শেষের দিকে পেয়েছিলেন একেবারে আপিস অন ড্রাইভ দেখুন এবং মায়ার্স সে ক্যাচটা কিন্তু তুলে নিলেন এবং একইভাবে যে কথা বলছিলাম যে আমরা এত স্তম্ভিত ছিলাম যে তিনি এত সহজ একটি ক্যাচ এবং স্ট্যাম্পের উপর একটা বল সেটা ফ্লিক করলেন ব্যাটটাও কিন্তু পেতে দিয়েছিলেন সেটাও কিন্তু নড়ে উঠল এবং কোনো যুক্তিযুক্ততা কিন্তু আমরা দেখলাম না একেবারে সহজ একটা আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন প্রথম ওভারের সমাপ্তি বাংলাদেশ এক উইকেটে এক রান চার বল থেকে শূন্য রান করে ফেরত যাচ্ছেন সৌম্য নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এ সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটি যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার করোনার এই সময়ে স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে বারবার হাত ধুয়ে নিন কারণ স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু স্যাভলন জীবা
দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় দিন ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফএম প্রথম ওভার থেকেই উইকেটের পতন ঘটবে এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না কোনোভাবেই আশা করা যায় না এবং সেটা হয়ে গেছে সৌম্য সরকার আউট হয়ে গেছেন দ্বিতীয় ওভার শুরু হয়েছে করণওয়ালের হাত ধরে এবং দুটো বল হলেও কোনো রান নিতে পারেননি তামিম ইকবাল কমেন্ট্রি বক্সে তামান্না যুক্ত হয়ে গেছে এবং সাথে আছেন শামসুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ বুঝতেই তো পারছেন মেজাজ মর্জি কেমন আছে সাবধানে থাকেন এক এক উইকেটে বাংলাদেশ চার বল খেলে শূন্য রানে আপিস একটা অন ড্রাইভ খেলে শর্ট মিড অনে ধরা পড়েছেন সৌম্য সরকার যাকে আঠারো জনের বাইরে থেকে উড়িয়ে আনতে হয়েছে আমাদের যারা নির্বাচক তারা তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে সৌম্যকে সমীচীন মনে করেছেন অ্যাজ এন ওপেনার হেড অফ সাইফ হাসান যিনি ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে স্কোয়াডের মধ্যেই ছিলেন অপেক্ষায় ছিলেন যদি সুযোগ হয় সেই তরুণটিকে সুযোগ দেয়া হয়নি রাখিম কর্নওয়ালের আরও একটি বল ডট বল খেলার পরের বলটা যেটা হলো উইকেট উইকেট ছিল স্ট্রেট পুস বোলার নিজে ফিল্ডিং করলেন তামিম সাবলীলভাবে খেলবার চেষ্টা করছেন একটি মাত্র রান তার ব্যাট থেকে এসছে হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট এক এক উইকেট হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওভারের চতুর্থ বলটি এবারে অফ স্টাম্পের উপরে লফটেড শর্ট খেলেছেন তামিম ইকবাল খান লং অফের উপর দিয়ে বল সীমানার বাইরে ছক্কা শান্ত এবং তামিম জুটি এই মুহূর্তে রয়েছে কর্নওয়ালের বলটি একবারে অফ স্টাম্পের উপরেই ছিল এবং সেই বলটিতে তামিম চমৎকার ভাবে নেগোসিয়েট করেছেন আরো একটি বল সামনে পায়ে ভর করে রক্ষণাত ভাবে খেলেছেন এই বল থেকে কোনো রান আসবে না হাইজেনেক্স স্কোর আপডেট সাত এক উইকেটে বাংলাদেশ হাইজেনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আর এর সাথে দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে জীবাণুর বিরুদ্ধে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেড এস আর এম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেড এস আর এম টিএমটি স্টিল বার্ড জেড এস আর এম বন্ড টু বন্ড ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আটের সঙ্গে আপনি আছেন প্রথম ওভার দ্বিতীয় ওভার শেষে সাত এক উইকেটে রাখিম কর্নওয়ালকে একটি ডান্সিং দান্ড উইকেটে তামিম ছক্কা হাঁকিছেন এটাকে আমি গুড সাইন মনে করছি না এবারে শান্ত ফ্রন্ট ফুটে চমৎকার ভিতে ড্রাইভ খেললেন বল যাচ্ছে লং অফ অঞ্চল দিয়ে সীমানার দিকে এবং চার রান চার দিয়ে খাতা খুললেন শান্ত এসেই প্রথম বলটা খেললেন একটা ওভার পিচ বল পেয়েছিলেন বলের লাইনে এসে ফ্রন্ট ফুটে সোজা ব্যাটে চমৎকার একটা পাঞ্চ করেছেন এবং মিড অফে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার একটু স্কোয়ারিশ থাকার সুযোগে বলটা স্ট্রেট ডাউন দ্য গ্রাউন্ড বেরিয়ে গেছে দৃষ্টিনন্দন শট আত্মবিশ্বাসী শট এটা অবশ্যই এগারো এক উইকেটে বাংলাদেশ কিন্তু তামিমের ওই লাফটেড শটটা এগিয়ে এসে এটাকে আমি গুড সাইন মনে করছি না দেখা যাক তামিম আসলে কি করেন গত টেস্ট ম্যাচে তামিমের কাছ থেকে তো আমরা ভালো কিছু পাইনি এই ম্যাচটিতে অবশ্যই তার দিকে তাকিয়ে থাকব আমরা যে ভালো একটা স্কোর তিনি যেন করতে পারেন দুটো স্লিপ নিয়ে গ্যাব্রিয়েল পরের বলটি করলেন কাট কাট শট এবং আউট কাট শট এবং আউট গালিতে থাকা যে ফিল্ডার ছিলেন তার হাতে তালুবন্দি হলেন বোনার ছিলেন সেখানে ফিল্ডার এবং তিনি তালুবন্দি করেছেন আরও একটি উইকেটে পতন ঘটলো বাংলাদেশের এগারো রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটে পতন ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার 
মাত্রই বলতে চাচ্ছিলাম যে শান্ত চাটটা মারলেন ঠিক আছে পরের বলে একটু শান্ত হয়ে খেলেন কিন্তু তিনি সেই কাজটা করলেন না অশান্ত হলেন উইকেটটা ছুঁড়ে দিলেন দেখুন শরীরের অনেক বাইরে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল জায়গায় দাঁড়িয়ে চেঞ্জ করলেন জাস্ট ব্যাটটা বাড়ালেন পা এক ইঞ্চি পরিমাণও নড়াননি ফ্রন্ট ফুটটা যদি একটু নড়াতেন তাহলে আরেকটু ক্লোজ টু দ্য ব্যাট যে তাহলে আরেকটু ক্লোজ টু দ্য ব্যাট যেতে যেতে হতো ব্যাটের মাঝখানে লাগতে যেতে হতো ব্যাটের মাঝখানে লাগতে खुजे पाव्य सरकार मिरपुर मिरपुर लाफिय सुखी मानुष शानन गैब्रियल वाइड अब द क्रिएज आसान न्याचरल अंगेल क्रिएट कर बैट्समैन भेतरे नहीं आसार चेषा कराते ही कूपक टप अर्डारे बाहती बैट्समैन नाई जाबारो शानन गैब्रियल बाउंस डेलीवरि अफ करिडोरे ममिनुल बोले लाइन थे निजे शरीरता और बैटा सरिए निजे बाँचलें दल के बाँचाले जतरए एगारो दुई उटे बांगलेश बार बार कर टप अर्डारे टाना चार जन बाहत जैगे एक जन बाँति के पुष करें क्यों शोन कथा एकश चल्लिस किलोमीटर पर आवर एकश एकचल्लिस एकश आठचल्लिस एकश पैंतालिस शेष्टी एकश बयाल्लिस मरा पीचे आगुन झरानो जाए आगुन लागिए दे जाए चिपशट खेले दिल क्षतिकर मिथानल मुक्त छाड़ी
চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ খেলতে হবে টেস্ট ম্যাচ বারবারই বলা হয় যে ছাড়ার ম্যাচ কতটুকু আপনি ছাড়তে পারেন সেইটার ম্যাচ কিন্তু সেই জায়গায় কেউ ছাড়ার মানসিকতা নিয়েই যেন নামেননি খেলার জন্য নেমেছেন টি টোয়েন্টি ম্যাচ ফুটওয়ার্ক বলে তো একটা বিষয় আছে আমাদের নেই এক ইঞ্চি ফুটওয়ার্ক করেছে জানি না তবে এই মুহূর্তে আরেকজন যে বোলার আসছেন তিনি হচ্ছেন আলজারি জোসেফ গত ম্যাচে ছিলেন না তো এই ম্যাচে তিনি ইনক্লুড হয়েছেন আজকে তিনি কি দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন এই মুহূর্তে বলটা তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জানি না কি ঘটতে যাচ্ছে চতুর্থ ওভার শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস এর এগারো দুই উইকেটে বাংলাদেশ কি ঘটতে যাচ্ছে আমি এটুকুই বলি ঘটার আগেই যে শ্যানন গ্যাব্রিয়েলের চেয়েও ধারালো হতে পারেন আলজারি জোসেফ আজকের এই পিচে লেগ গালি ফার্স্ট স্লিপ সেকেন্ড স্লিপ স্লি ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ হ্যাঁ ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে একেবারে ব্যাটসম্যানের নাকের ডগায় একজন হেলমেট পরে আছেন এবং শর্ট মিড অন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগেও আছেন একজন ডিপ ফাইন লেগে একজন আছে তার মানে যেটা হবে যে শর্ট বল বাউন্সার আসবে হুক পুল খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে ব্যাটসম্যানদের তামিম স্ট্রাইকে দেখা যাক তামিম ফেস করছেন প্রথমবারের মতো আলজারি জোসেফ ডান হাতি সিমার অবধে ক্যাট বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ফুল লেন তো বল ফ্লিক করেছেন গড়ানো শর্ট ক্লোজ ইন পজিশনে ফিল্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ইঙ্গিত করলেন যে আমি প্রায় ধরে ফেলেছিলাম তামিম কিন্তু আসলে ধরতে পারেননি একটি রান পেলেন তামিম আটে বাংলাদেশ বারো দুই উইকেটে খেলা হচ্ছে একেবারে সেই রকম খেলা টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট কিন্তু টেস্ট ম্যাচটা আসলে খেলছে কারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের ধারটা কোথায় বাংলাদেশ সেই টেস্ট ম্যাচের বা টেস্ট মোডে খেলবে কবে সেই প্রশ্নটা বারবারই চলে আসে তাদের খেলাটা দেখলে ইতোমধ্যে দুটো উইকেট নেই আজকে কিন্তু একটা সেশন আমাদের খেলা দরকার তাই না আমাদের তো বেশি খেলতে হবে না তো সেই একটা সেশনেই আমরা উইকেট হারিয়েছি যেখানে কি না আজকে প্রথম উইকেটটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের তুলতে প্রায় আমাদের প্রথম সেশন শেষ করে ফেলতে হয়েছে মানে কতটা ঘাম ঝাড়াতে হয়েছে একটা উইকেট পেতে আমাদের সেখানে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা উইকেট বিশ্বাস করা যায় না চার বলের টেস্ট ওপেনার সৌম্য সরকার দুই বলের নাম্বার থ্রি ব্যাটসম্যান শান্ত হলো টেস্ট ম্যাচই খেলছি কিন্তু আমরা হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিনে তৃতীয় সেশন ডাউন দ্য লেগ শুড বি না ওয়াইড এখানে হবে না টেস্ট কিসের ওয়াইড পাবেন না কেন ব্যাট চালাতে হবে সেটা বলেন আপনি সেটা বলেন যে লেগ স্ট্যাম্পের তো বাইরে পুরোপুরি প্রথমে বুঝে নাই এটা লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে কিনা ওদিক থেকে সুইং করে যদি চলে আসে এই বোধটাই তো থাকা দরকার এই বোধটাই তো থাকা দরকার তাহলে সেখান থেকে না কেন বলা কারণ গত টেস্টেও আমরা এরকম বলে নেগোসিয়েট করতে গিয়ে উইকেট হারিয়ে আছি আমরা বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে ও প্রান্তে কি হয়েছিল সেটাও কিন্তু মাঝে মাঝে বলতে হবে ঠিক আছে আমরা ও প্রান্তের কথা বলবো তবে এই প্রান্তে মোমিনুল পরের বলটা ভালো একটা অন ড্রাইভ করেছেন মিড উইকেট দিয়ে বল যাচ্ছে ফিল্ডার ছুটছেন বলের গতি 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 কমে গেল এবং মায়ার্স বলটা কুড়িয়ে ফেরত দিলেন সেই সুবাদে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন মোমিনুল হক সৌরভ হাইজেনিক্স স্কোর আপডেট চোদ্দ দুই উইকেটে বাংলাদেশ হাইজেনিক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার চলছে চতুর্থ ওভার বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট ইতোমধ্যেই গন শান্ত চার রানে এবং সৌম্য শূন্য রানে মমিনুল দুই রান করলেন প্রথম স্কোরিং শট হি ইজ অফ দ্য মার্ক রাইট নাও স্ট্রাইকে আছেন আলজারি জোসেফ যাচ্ছেন ডান হাতি সিমার ব্যক্তিগত প্রথম ওভারের পঞ্চম বলটি করবার জন্য তামিম আপুর প্রান্তে আট রানে আছেন যাচ্ছেন জোসেফ এবার অফ স্টাম্পের বাইরে ঠিক মতো ছাড়তে গিয়ে একটা এলোমেলো ভাব করেই ফেলেছিলেন ব্যাটে লেগে ইনসাইড এজ করে ড্র্যাগ ইন করেছিল কিন্তু ফাইনালি ওনার শরীরটা শেষ মুহূর্তে বলে লাইনে যে ঠেকিয়ে দেয় অটো ঠেকিয়ে দেয় ওটা যে উনি নিজের থেকে জেনে বুঝে ঠেকেছেন তা না ব্যাট তুলবার সময় ব্যাটের ভেতরের দিকে লেগে বলটা ভেতরের দিকে যাচ্ছিল স্ট্যাম্পের দিকে থ্যাঙ্কফুলি সারভাইভ মুমিনুল হক সৌরভ ইট কুড হ্যাভ বিন এ ডিজাস্টার ওদিকে চারশো নয় রানে অল আউট হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজকে টপ স্কোরার বিরানব্বই জসওয়াদ সিলভা বিরাশি রান করেছিলেন এই বোলার আলজারি জোসেফ 
এবং সেই সাথে বোনারে ব্যাট থেকে নব্বইটি রান ছিল অ্যাঙ্গোলা ব্যাটে পয়েন্টে পুশ করলেন মমিনুল পরের বল অফ স্টাম্পের উপরে আসছিল একটা আউট সুইং সেখান থেকে কোনো রান নেই ওভার শেষ চার ওভার শেষে চোদ্দ দুই উইকেটে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিইউবিটি বাংলাদেশের সেরা বৃষ্টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি বিইউবিটি রয়েছে ঢাকার মিরপুরে ইউজিসি অনুমোদিত স্থায়ী ক্যাম্পাস সুসজ্জিত গবেষণাগার আধুনিক গ্রন্থাগার মেডিকেল সেন্টার ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স অফিস এছাড়াও রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ যেখানে বছর জুড়ে চলে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেম টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এ সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটি যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার বলের রংটা তো লালি আছে তাই না সাদা মাটা ব্যাটিংটা বাংলাদেশের কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে রঙিন বল বলটা কিন্তু রঙিন কিন্তু রানটা আসলে রঙিন হচ্ছে না ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে এ পর্যায়ে গ্যাব্রিয়াল আবারও এসেছেন বল হাতে মোমিনুল দুবারের জন্য না তামিম দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন অন ড্রাইভে লং অনের দিকে বল গিয়েছিল না স্কোয়ার লেগ মিড উইকেট মাঝামাঝি সেখান থেকে ফিল্ডিংটা হতে হতে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন একটা ফ্লিক শট ম্যাচ বাউন্ডারি সেভিং ফিল্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি তামিম তার অ্যাটিচিউডটা দেখে মনে হচ্ছে উনি ফ্রি ফ্লো একটা ব্যাটিং ইনিংস উপহার দিতে চাচ্ছেন সেভাবে করে খেলে অনেক ব্যাটসম্যানই বিশ্ব সেরা বিশ্ব নন্দিত ক্রিকেটার হয়েছেন বড় বড় স্কোর করেছে সেটাও একটা স্ট্র্যাটেজি আবার টেস্ট ম্যাচের মানে মেজাজ মর্জি নিজের মধ্যে ধারণ করে আস্তে আস্তে সেট হয়ে থিতু হয়ে লুজ বলের জন্য ওয়েট করে সেইগুলোতে স্কোরিং শটস খেলে রান করা সেটাও একটা কৌশল তো আপনি কি করবেন ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ইট এবারে চমৎকার ব্যাক অফ ল্যাঙ্ক বল ব্যাক ফুটে রক্ষণাত্মক পুশ করেছেন শর্ট কাভারে তামিম ইকবাল খান বল যতটা ওঠাতে চেয়েছিলেন ওখানে শ্যানন গ্যাব্রিয়েল ঠিক ততটা ওঠেনি শান্ত প্রথম শটটা খেলার পর তো চোখ ধাঁধানো মনে হয়েছিল তারপর একইভাবে জায়গায় দাঁড়িয়ে অফ স্ট্যাম্পের এতটা বাইরের বল জাস্ট চেইজ করলেন যেটাকে বলা হয় তাড়া করলেন তাড়া করে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলেন হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট ষোলো দুই উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স হ্যান্ড স্যানিটাইজার উইন্ডিজের চারশো নয় রানের জবাবে আমরা ব্যাট করছি নিজেদের প্রথম ইনিংসে এবং এই প্রথম ইনিংসে চারশো রানের চাপ নিয়ে ব্যাট করা কতটা কঠিন সৌম্য শান্ত দ্রুত আউট হয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে এবং বাংলাদেশকে ফলো অ্যান্ড এড়াতে হলে দুশো দশ রান তো করতেই হবে সেই দুশো দশ রানে পৌঁছাতে জানি না আসলে কি হবে মিডল স্টাম্পের উপরে লেংথ ডেলিভারি ছিল খেলেছেন মানে উপরান্তে তামিম ডিফেন্ড করেছেন রান পাবেন না রানের আসলে দরকার নেই এই মুহূর্তে কিন্তু আগে একটু সময় নিয়ে আপনি টিকে থাকুন টেস্টের একটা বিষয় আছে যে আপনাকে টেস্ট জিততেই হবে তা না আপনি টেস্ট ড্র করারও চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো সেটার জন্য আপনাকে সময় কিল করতে হবে অনেকটা সময় ধরে ব্যাটিংয়ে থাকতে হবে সেই হিসেবটাও কিন্তু আমরা অনেক সময় হারিয়ে ফেলি বা গুলিয়ে ফেলি ভুলে যাই সেটা যদি করতে পারি তাহলেও কিন্তু আমাদের জন্য মনে হয় যে টেস্টটা মানে শিখতে পেরেছি সেরকম না আপনি দেখেন যে ওদের আলজারি জোসেফ বিরাশি রান করেছে একশো আটটা বল খেলেছে মেইনলি বোলার নাম্বার এইট ব্যাটসম্যান আমরা এই যে বন্ধুত্বপূর্ণ এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের সাথে জোসেফের সাথে শান্ত সম্মুখে নিয়ে একটা সেশন করতে পারি হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন এইরকম শিরোনাম দিয়ে এবার ডাউন দ্য লেগ শুর বেরিয়ে গেল বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যেটা হলো যে তারপরেও তামিম ব্যাট চালিয়েছিলেন তামিমের বোঝা উচিত ছিল যেটা লেগ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছে আর আমি টেস্ট ফর্মেটে খেলছি সো আমার এটা মনে রেখে আমার ব্যাটটা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারতাম তাহলে সুন্দর দেখাতো এরকম বলো ব্যাট চালিয়ে দেওয়ার যে লক্ষণ তাতে যেটা হয় যে সামহাও যদি আপনার ব্যাটে বলটা ছুঁয়ে যায় সেটা বলতে হবে না না হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন 
पार्टनारशिप ग হ্যাঁ অন্তত আজকের দ্বিতীয় দিনের এই যে শেষ বিকেলের দুই ঘন্টা এইটা যদি আপনারা সেফ চিন্তা করতে পারেন তাহলে কালকে না হয় নতুন করে ভিন্ন একটা দিন আবার নিজেদের সাথে নিজেরা কথা বলে রাতে একটা ফ্রেশ ঘুম দিয়ে শরীরের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে হয় না টেস্ট ক্রিকেট কিন্তু সেশন বাই সেশন দেখেন যে ড্রামেটিক্যালি চেঞ্জ হয় গতকাল প্রথম দিনে দেখুন প্রথম সেশন এইটি ফোর ফোর ওয়ান তারপরে সিক্সটি টু ফোর থ্রি সেকেন্ড সেশনে বাংলাদেশ পুরোটা নিজেদের করেছিল তো এভাবে রং বদলায় জোসেফের না এবারে সানন গ্যাব্রিয়াল ওয়ান ড্রাইভ করেছেন মিড অনে ফিল্ডার ধরতে পারেননি সেই সুযোগে মোমিনুল প্রথম রানটা কমপ্লিট করে ভাবছিলেন দ্বিতীয় রান নেব না তামিম বললেন দরকার নেই বাড়তি ঝুঁকির পাঁচ ওভার ফুরলো বাংলাদেশ আঠারো দুই উইকেটে উইন্ডিজ চারশো নয় করেছিল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেড এস আর এম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেড এস আর এম টিএমটি স্টিল বার प्रथम कत द्वितीयिप कत जीवन पे गत शेष बल তার আগের বলটা অর্থাৎ পঞ্চম বলটায় মমিনুল যে হয় না শেষ মুহূর্তে লাইনে গিয়ে যে ব্যাটটা উঁচিয়ে ধরেন ব্যাটটা ওঠানোর সময় ব্যাটের নিচের অংশে লেগে ড্র্যাগ ইন করে অফ মিডল স্ট্যাম্পের দিকে বলটা আসতে নিয়েছিল সামহাও লাকিলি ওর শরীরটা পাটা ওই চ্যানেলে ছিল বলে আটকে গিয়েছিল দ্বিতীয় বল নিয়ে ওভার দা উইকেটে জোসেফের বল অ্যাঙ্গুলা ব্যাটে পয়েন্টে পুশ করেছেন রান পাবেন না তামিম তবে একটু বলি যে আমরা আসলে শুধু শান্ত রানটা বলছি পাশে তো তামিমও ছিলেন সেই সুবাদে দশ রানের একটা পার্টনারশিপ ছিল তো এই হচ্ছে মানে হিসেব নিকেশের জায়গায় আমাদের যেটা দেখছিলাম এবং এই মুহূর্তে জানি না আসলে কি হতে যাচ্ছে আমি তাহলে না আপনাকে একটু ক্লিয়ার করি शनिटाइजारे शनन गैब्रियल तीन ओभार बल कर नय रान दो उट राखीम कर्णवाल माझे एक ओभार बल कर छय रान दिए अलजारी जोसेफ ना एक ओभार तीन बल करलरेडी चार्ट रान दिए सो तमिम स्ट्राइक एगारो रान नहीं खेल उन्नीस दुई उटे बांगलेश नजमुल शांत चार सौम्य शून्य यथाक्रमे दो चार बल खेले शत भाग झुंकी चिताबाघर मत फ्लाइंग कैच धरवार डाइव दिए आटकाते 
বলে পেস আছে মুহূর্তে বেরিয়ে গেছে সেটা বিহাইন্ড দ্য উইকেট এই বল ছাড়ার বল তামিম ইকবাল খান ইউ হ্যাভ টু লিভ দ্য বল ইন এ টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট বল ছেড়ে দেওয়া একটি শিল্প বহুবার আমরা এই গল্প শুনেছি আমাদের শ্রোতাদের তেইশ দুই উইকেটে সেটাই যে সেই শিল্পটা আমরা কবে নিজেদের আয়ত্তে আনতে পারবো ওভার দা উইকেটে পরের বল এবার লেগ স্টাম্পে এবারে কিন্তু অন ড্রাইভ করলেন বল চলে যাচ্ছে ডিপ মিড উইকেট দিয়ে সীমানার দিকে ফিল্ডার ছুটছেন বলের গতির সাথে ফিল্ডার কি পারবেন পারলেন না বল সীমানার বাইরে চার চার সিরামিক্স লিমিটেড এটা একটা ভালো শট ছিল দেখুন খানিকটা ফুল বল ফ্রান্ট ফুটে এসে অন ড্রাইভ খেলেছেন যেহেতু মিড অনে কেউ ফিল্ডার ছিলেন না শর্ট মিড উইকেটকে বিট করার সাথে সাথে বলটা মুহূর্তেই চমৎকারভাবে গতি নিয়ে বেরিয়ে গেছে ও অবশ্য মিড অন ছিল শ্যানন গ্যাব্রিয়েল চেষ্টা করে বলের গতির কাছে পারেননি হার মেনে গেছেন টানা দুটো বাউন্ডারি তামিমের ব্যাটে এটা একটা বিশেষ মুহূর্ত বিশেষ মুহূর্ত বিশেষটাকে আর একটু বিশেষ যদি হয় তাহলে না ভালো লাগবে শেষ বলটি রক্ষণত ভাবে খেললেন তামিম রান পাবে না ছয় ওভারের খেলা শেষ সাতাশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের অংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটিং যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে একমি এনেছে ডব্লিউএচও কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতিকর মিথানল মুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্লিনসল এইচপি সুরক্ষার হাসি হাসুক বাংলাদেশ ক্লিনসল এইচপি পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশ একশো এবং দুইশো মিলি প্যাকে ম্যাচের ষাট শতাংশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদের পকেটে পুড়েছে যেহেতু ক্রিকেট খেলা এখনও আজকের পরে তিনটা দিন পূর্ণাঙ্গ পড়ে আছে তাই হয়তো স্থির সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছবার ঝুঁকি নেবেন না বা আপনি ওয়াইজ ম্যান আমি যেমন ওয়াইজ ম্যান আমি ক্রিকেট নিয়ে এখনই আগ বাড়িয়ে কোনো ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করব না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে রং রূপ রস যে কোনো সময় বদলে যেতে পারে আচ্ছা তো যেটা হয় যে চার বল আর দুই বল আপনি খেলবেন টেস্ট ম্যাচ খেলছেন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান সেইখানে তো আমি এই কোয়েশ্চেনের উত্তর আমি জানি না কে দেবে রাখিম কর্নওয়াল নতুন করে এসছেন প্রান্ত বদলের রাউন্ড দ্য উইকেট মমিনুলকে বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল ঠিকমতো খেলতে পারেননি প্যাডে লাগলেও বিপদ হয়নি সাতাশ দুই উইকেটে তামি মুনিস মমিনুল স্ট্রাইকে রাউন্ড দা উইকেটে পরের বলে এবারে কিন্তু ব্যাক ফুটে গিয়ে একটা পাঞ্চ করেছেন কাভারের দিকে তবে ফিল্ডার আছেন যেহেতু বলের লাইনেই এই বলেও কিন্তু কোনো রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না মমিনুল হক সৌরভ হাইজেনিক্স স্কোর আপডেট সাতাশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ হাইজেনিক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আবারও বলি দুশো দশ রান করতে হবে ফলো অন এড়াতে আরও একটি বল এবারেও কিন্তু চমৎকারভাবে কাট করলেন তবে ফিল্ডার পয়েন্টে রান নেই টসে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রায় দেড় দিনের কিছু বেশি সময় ব্যাট করে চারশো নয় রানে থামে তারা রাখিম কর্নওয়ালের বল ভেতরে আসছিল বাঁহাতির জন্য রাউন্ড দ্য উইকেট বল করছেন মমিনুল ব্যাকফুট ডিফেন্ড করলেন রান পাবেন না দুই উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ সাতাশ ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ এবং স্লিপে দুজনকে ক্লোজ ইন পজিশনে রেখে বল করছেন রাখিম কর্নওয়াল বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয় তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেয় স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে বিরানব্বই দশমিক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জিতে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ব্যাট করেছে শুরুতে এবং চারশো নয় রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের পক্ষে চারটা করে উইকেট নিয়েছিলেন আবু জায়েদ রাহি একমাত্র সিমার এবং চারটা উইকেট পেয়েছিলেন তাইজুল একটি উইকেট ছিল সৌম্য সরকারের মেহেদি মিরাজের অপর একটি উইকেট 
এবারে অ্যাওয়ে সুইং আলজারি জোসেফের নতুন ওভারের প্রথম বলটা বাঁহাতির জন্য অ্যাঙ্গুলার ডেলিভারি ছিল একেবারে কোনাকোনি বেরিয়ে গেছে তামিম এইবারে ছেড়েছেন বুদ্ধি হয়েছে এর আগে একটা খোঁচা মেরে চার পেয়েছেন আমরা বলছিলাম যে টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে বল ছেড়ে দেওয়া একটি শৈল্পিক ঘটনার উপস্থাপন হতে পারে সেই বিষয়টি খুব যত্নে রপ্ত করতে হয় কবে আমরা সেই জায়গাটায় পারদর্শিতা দেখাতে পারব সেই জায়গাটায় যে পুরনো ঘাটতি কমতি বা আমাদের খামখেয়ালিপনা সেটা রয়েই গেছে ওভারের দ্বিতীয় বল নিয়ে আলজারি জোসেফ যাচ্ছেন ওভার দা উইকেটে আবারও সেই লেগ স্টাম্পে বল পিচ করে একটা আউট সুইংয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে বলটাতে অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে পয়েন্টে গাইড করেছেন তবে এখান থেকে রান নেই বোলারদের কথা বলা হচ্ছিল বাংলাদেশের কারা কারা উইকেট পেয়েছেন উইকেট পাননি নাইম হাসান তিনি উইকেটলেস উইকেটলেস নাইম হাসানের কথা এই জন্যই বলছি যে আজকে কিন্তু তার জন্মদিন এবং বার্থডে বয় নাইম হাসান আজকে যদি উইকেটটা পেতেন হয়তো তার কাছে আর একটু বেশি কিন্তু ব্যাট করতে হবে হ্যাঁ ব্যাটে যদি অবদান রেখে পুষিয়ে দেয় আলজারি জোসেফের মতো সেই পর্যন্ত আসলে ব্যাটিংটা যাক সেটা তো চাই না আপনি না চাইলে ওরা যাবে ওদের ইচ্ছে আজকেই ব্যাট করব দুদিন ধরে ফিল্ডিং করেছে ব্যাট দিতে হবে এবারে ড্রাইভ ফ্লুয়েন্ট স্কোয়ার ড্রাইভ আউটসাইড অফ বল যাচ্ছে কভার পয়েন্ট দিয়ে সীমানার বাইরে তামিমের ব্যাটে চার চার ব্রট টু ইউ বাই স্টার সিরামিক্স লিমিটেড তামিম হ্যাং অন হয়ে ওখানে মাঝখানে পড়ে থাকতে চাচ্ছেন না উনি দেখছেন যে পিচে ট্রু বাউন্স আছে বল ব্যাটে সুন্দর মতো আসছে যতক্ষণ যা পারা যায় শর্টস গুলো খেলে নেই এটা একটা পজিটিভ ডিসিশন এবং এই সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান জানাতে চাই তবে ইনিংস তো লম্বা করতে হবে একত্রিশ দুই উইকেটে তেইশ রানে তামিম ইনিংস লম্বা করুন উইকেটটা ধরে রাখুন সেটাই হচ্ছে আজকের দিনের চাওয়া ওভারের চতুর্থ বল এবারে কিন্তু বাউন্সার ছিল একটু আপার কাটের মতো খেলেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে বল সীমানার বাইরে গেছে চার রান চার ব্রট টু ইউ বাই স্টার সিরামিক্স লিমিটেড ব্রিলিয়ান্ট স্ট্রোক একটু খাটো লেংথের অফ স্টাম্পের বাইরে ব্যাকফুট একটা নান্দনিক স্কোয়ার ড্রাইভ খেলেছেন তামিম ইকবাল খান বিউটিফুল জাস্ট ওয়ান্ডারফুল এই পর্যন্ত যতগুলো শট উনি খেলেছেন এই শটটাকে অন্তত বেস্ট শটের তকমা দেয়াই যায় ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বাউন্ডারি দিয়ে বেরিয়েছে এবং টানা দুই বলে দুটি বাউন্ডারিতে যেটা হলো যে আত্মবিশ্বাস বাড়ল সেখান থেকে অনেক দূর পথ যেতে হবে মাইন্ড ইট ইস এ টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট একজাক্টলি তিনটি স্লিপ নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে বল করছেন আলজারি জোসেফ হাইজেনিক্স স্কোর আপডেট পঁয়ত্রিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ হাইজেনিক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার লেগ স্টাম্পে বল গ্লান্স করতে চাইলেন ঠিক মতো হলো না একটি ডট বল পঁয়ত্রিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইনিংসে পাঁচটি চার একটি ছয়ের মার বা সবই আছে দুটো উইকেটে পড়েছে শূন্য রানে সৌম্য আর চার রানে শান্ত সবই আছে কি নেই বলুন এর পরে কারা আছে সেটাও জানিয়ে দিচ্ছি কি নেই বলুন রান নেই না রান নেই না কি যে আর ছয় হিসেবে তো রান বলবেন না স্কোরবোর্ডে দেখুন 35 রান 35 রান এবং সেখানে দুটো উইকেট নেই তার মানে রান নেই এর পরে যারা আছে তাদের কথা আমরা পরবর্তীতে বলবো এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে অ্যাওয়ে সুইং নিজের মতো করে নিজের ঢঙে ব্যাট নিজের শরীরের সাথে লুকিয়ে যেতে দিলেন দ্যাটস দ্য গুড ফ্লোয় ফ্রম তামিম ডট বলে আট ওভার শেষ পঁয়ত্রিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ তামান্না শামসুল ছিলাম যুক্ত হবে পূর্ণ বোরহান নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটিং যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার করোনার এই সময়ে স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে বারবার হাত ধুয়ে নিন কারণ স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু স্যাভলন জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তামান্য এবং সামসুল ইসলাম বিদায় নিয়েছেন ঠিক এই মুহূর্তে যারা আছে ক্রিকেট লাভার্স বাংলাদেশের প্রত্যেকই অস্বস্তির মধ্যে আছে পঁয়ত্রিশ রানে দু উইকেটের পতন এবং ইতিমধ্যে নবম ওভারে খেলা শুরু হয়েছে প্রথম বল থেকে কোনো রান নেই দ্বিতীয় বলটি ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন ওখানে মমিনুল রান নেওয়ার কোনো সুযোগ এই বল থেকেও পাবেন না ওভারের তৃতীয় বল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প ব্যাক অফ লেন্টের একটি ডেলিভারি রেস্টি ফ্লিক স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট থেকে ফিল্ডিং একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হলো হাইজিনেক স্কোর আপডেট বাংলাদেশ ছত্রিশ দুই উইকেট হারিয়ে আট দশমিক তিন ওভার থেকে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার শূন্য রানে সৌম্য সরকার সৌম্য সরকারের এর আগে টেস্ট পরিসংখ্যান যদি একটু বলি যে দেশের মাটিতে তার ব্যাটিং গড় হচ্ছে ষোলো 
এবং তাকে কিনা বিবেচনা করলেন অথচ স্কোয়াডে কিন্তু সাইফ ছিলেন আর একটু বল এবারে সোজা বল স্ট্যাম্পের মধ্যে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন তামিম ইকবাল তামিম ইকবাল পজিটিভ ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করছেন কিন্তু অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী আর বিলাসিতা দেখাতে গেলে কিন্তু বিপদ ডেকে নিয়ে আসবেন ছত্রিশ উইকেটে বাংলাদেশ ওভারের পঞ্চম বল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টাম টু স্টাম আপালেন্টের একটি ডেলিভারি ডিফেন্ড করে দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল এ বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডট বল ছত্রিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ তামিম সাতাশ সাতাশ বল থেকে ওয়ান ডে মেজাজ যে তিনি আছেন কর্নওয়াল রয়েছেন এই মুহূর্তে অ্যাটাকে এবারে স্ট্যাম্পের মধ্যে গুড লেন্থের বল সাফল করে অন সাইডে খেলেছেন ওখানে শর্ট মিডিকেট অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত এই বল থেকে রান পাবেন না নবম ওভার শেষ ছত্রিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিইউবিটি বাংলাদেশের সেরা বৃষ্টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি বিইউবিটি রয়েছে ঢাকার মিরপুরে ইউজিসি অনুমোদিত স্থায়ী ক্যাম্পাস সুসজ্জিত গবেষণাগার আধুনিক গ্রন্থাগার মেডিকেল সেন্টার ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স অফিস এছাড়াও রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ যেখানে বছর জুড়ে চলে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট ওয়ার্ল্ড টোয়েন্ট টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলে নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় এক রানে সৌম্য সরকার আউট হয়ে গিয়েছিলেন সৌম্য সরকার এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় উইকেটের পতনটি ঘটে গিয়েছিল অবশ্য এগারো রানের মাথায় নাজমুল হোসেন শান্ত একটি চার মেরে আউট হয়েছিলেন সৌম্য সরকার হয়তো যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন যে আমাদের দুজনকে নিয়ে কথা হচ্ছে আমি তো চলেই গিয়েছি তুইও ফিরে আয় এবং তারপরে কিন্তু একটি চার মেরে বিদায় নিয়েছেন শান্ত এখানে আমার আসলে মানে অভিযোগ আছে অভিযোগ আছে যে এই সকল যে মানে ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার মানে দেখুন এখন নাজমুল হোসেন শান্তর উপরে কিন্তু একটা বাড়তি চাপ পড়ে গেল তাকে নিয়ে সমালোচনা হবে তার মনের উপর একটা চাপ পড়বে এবং পরবর্তীতে আবার কবে তিনি কামব্যাক করবেন হয়তো বা তাকে টিম থেকে আউট করে দেওয়া হবে এভাবেই কিন্তু আমাদের অনেক মেধার অপচয় হয়েছে জানি না সেখান থেকে আমরা কবে বের হয়ে আসতে পারবো এবারে গুড লেন্থের বল স্ট্যাম্পের মধ্যে আল জারি আটাকে আছেন ব্যাটে যা করবার করেছেন বল দিয়ে এখন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদেরকে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন ওখানে মমিনুল এই বল থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না ছত্রিশ উইকেটে বাংলাদেশ রান রেটে বাংলাদেশ কখনোই পিছিয়ে থাকে না ঠিক তাই ইনফ্যাক্ট সৌম্য সরকার তিনি কিন্তু আজকে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরত গিয়েছেন চার বল খেলেছেন এবং নাজমুল হোসেন শান্তর কথা আপনি বলছিলেন দু বল খেলে চার রান করে তিনিও আউট হয়ে গিয়েছেন আলজারি জোসেফ এখন পর্যন্ত তিন দশমিক এক ওভার বোলিং করেছেন বিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট বাংলাদেশ ছত্রিশ দুই উইকেটে নয় দশমিক এক ওভার থেকে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার মোমিনুল হক স্কিপার এই মুহূর্তে স্ট্রাইক এন্ডে থাকবেন পাঁচ রান অপরাজিত রয়েছেন একুশ বল খেলে ফেলেছেন ওভারে দ্বিতীয় বল এবারে বাম্পার একটি ডেলিভারি আপার কাট থার্ড ম্যান দিয়ে বল সীমানা ছাড়া চার রান চার সিরামিক্স লিমিটেড ইট ওয়াজ গুড আমি এই জন্যই বলবো যে এই ঝুঁকিটুকু আপনি নিতে পারেন যেহেতু থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডার নেই এবং যদি পারফেক্টলি খেলতে পারেন তাহলে সেটা ঠিক আছে সেটি কিন্তু তিনি খেলতে পেরেছেন এবং বাহান্ডা উইকেট অবশ্যই ফিল্ডারদের উপর দিয়ে তিনি খেলেছিলেন যথেষ্ট গতি ছিল বলটিতে এবং সেই গতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটা চারের মার মারলেন মুমিনুল নয় বাইশ বল থেকে চল্লিশ দুই উইকেট এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রান প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ উইন্ডিজ করেছিল চারশো নয় রান মানে এখন উইকেট দেখে মনে হচ্ছে যে নিউজিল্যান্ডের বা ইংল্যান্ডের বা ওই রকম কন্ডিশনের সকালবেলার উইকেট যেরকম বাউন্সি ডেলিভারিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভারে তৃতীয় বল নেই আলজারি জোসেফ ওভার দ্য উইকেট স্টাম টু স্টাম ব্যাক অফ ল্যান্ডের একটি ডেলিভারি স্টিয়ার করে দিয়েছেন ব্যাটার থার্ড ম্যান দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে আরও একটি চার রান কিন্তু এই ধরনের বলগুলো যেগুলো মানে রাইজ করছে অন দ্য রাইজ খেলছে কতক্ষণ খেলতে পারবে কতক্ষণ সার্ভাইভ করে এই বলগুলোকে কন্ট্রোলে গ্রাউন্ডের উপরে মানে গ্রাউন্ডে খেলতে পারবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমার মনে হয় পরিহার করা দরকার বল ছাড়া দরকার বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা হয়তো চিন্তা করেন বল ছাড়া যাবে না নাজমুল হোসেন শান্ত তেমনটি করেছিলেন অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে একটি বল জায়গায় দাঁড়িয়ে একেবারে রং ফুটেড কোনো ফুটওয়ার্ক তিনি ব্যবহার করেননি অনেকক্ষণ দেখেছেন যে উইন্ডিজের টেলেন্ডার ব্যাটসম্যানরা কীভাবে ফুটওয়ার্ক করে অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলগুলো খেলেছেন কিন্তু নাজমুল হোসেন শান্ত একজন স্বীকৃত ব্যাটসম্যান খেলতে পারেনি আউট সুইঙ্গার আউট সুইঙ্গার অ্যাঙ্গেলটাকে ক্রিয়েট করছেন এবং বামহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য তিনি ওভার উইকেট বল করছেন আলজারি সেখান থেকে অবশ্য আউট সুইঙ্গারের বলটি বের হয়ে গেল জায়গায় দাঁড়িয়ে আবারও ছেড়ে দিয়েছেন ওই প্রান্তে মমিনুল ভালোই করেছেন এই বল থেকে রান নেও
এই পার্টনারশিপ এখন পর্যন্ত তৃতীয় উইকেট জুটির কথা বলছিলাম তেত্রিশ রান করতে পেরেছে যেখানে তেতাল্লিশটি বল তারা খেলে ফেলেছে আজকের দিনে এখন পর্যন্ত পঁচিশ দশমিক তিন ওভার খেলা বাকি রয়েছে চুয়াল্লিশ দুই উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ চলছে দশম ওভারের খেলা রান রেট এই মুহূর্তে চার দশমিক পাঁচ পাঁচ ওভারে পঞ্চম বল নেই জোসেফ টু মমিনুল এবারে শর্ট অফ লেন্থের একটি ডেলিভারি ডাক করেছেন মমিনুল এ বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডট বল চুয়াল্লিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ প্রত্যেকটি বাম্পার লং হাফ হাফ ট্র্যাকার যে ডেলিভারিগুলো বাউন্সিগুলো সেই বলগুলো কিন্তু আমরা নিয়মিত দেখতে পাচ্ছি একজন সিমার দায়িত্ব তো এটি একজন বোলারকে শুধু আউট সুইং সুইংয়ে মানে গুড লেন্থে বল রেখে খেলতে বাধ্য করবেন তেমনটি নয় মাঝে মাঝে এই যে ডেলিভারিগুলো হচ্ছে এগুলোই কিন্তু একজন ব্যাটসম্যানের মনের উপরে চির ধরায় যে আসলে মানে আমার উপরে কিন্তু অনেকটা বোলার আক্রমণাত্মক বল করছেন আমাকে ভুল চুক করানোর জন্য চেষ্টা করছেন এই যে একটা মানসিক খেলা তার মধ্যে সবসময় যেন থাকে সেখান থেকে একটু উইকেট কিন্তু বের হয়ে আসে অনেক ক্ষেত্রে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা ডাবল মাইন্ডেড হয়ে যাওয়ার কারণে আবার বাউন্সার ডেলিভারি ব্যাটসম্যান ওই প্রান্তে মমিনুল একেবারে ডাক করে গিয়েছেন এই বল থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না দশম ওভারে খেলা শেষ চুয়াল্লিশ উইকেটে বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বার জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে জীবাণুর বিরুদ্ধে দেয় ডাবল প্রোটেকশন ডাবল স্ট্রেংথ ডাবল প্রোটেকশন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দুই হাজার একুশ দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় দিন ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফএম এখান থেকে উত্তরণের পথ কি আমি ঠিক এখান থেকে আসলে কোনো পথ দেখছি না কিভাবে বাংলাদেশ বের হয়ে আসবে কর্নার রয়েছে এই মুহূর্তে অ্যাটাক স্ট্যাম্পের মধ্যে গুড লেন্থের বল তামিম ইকবাল ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এবং একটু তিনি অ্যাটাকিং মোডে ছিলেন সেখান থেকে বের হয়ে এসে ডিফেন্ড করেছেন ভালোই লাগলো দৃশ্যটি একদমই তাই রাখিং কর্নওয়াল ওভারের দ্বিতীয় বল নেই অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আউটসাইড অফ টার্ম ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি স্ট্রেট পুশ করেছিলেন ব্যাটার তামিম ইকবাল এ বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডট বল হাই জিনেক স্কোর আপডেট বাংলাদেশ চুয়াল্লিশ দুই উইকেটে হাই জিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওভারের তৃতীয় বলটি কর্নওয়াল কাছ থেকে আবারও সোজা বল স্ট্যাম্পের মধ্যে গুড লেন্থে বল ফেলছেন তামিম ইকবাল লং ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন একেবারে উইকেটের মধ্যে রেখেছেন বলটিকে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেট এই বল থেকে রান পাবেন না চল্লিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশের রান এগারোতম ওভারে খেলা হচ্ছে ওভারে চতুর্থ বল আম্পায়ারকে অতিক্রম করলেন বল করলেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি আবারও স্ট্রেট পুশ করেছিলেন তামিম ইকবাল আবারও ডট বল একটি স্লিপ রয়েছে এবং একটি সিলি পয়েন্ট রয়েছে তামিম ইকবালের জন্য থার্ড সেশনের খেলা হচ্ছে অর্থাৎ আজকের দিনের ফাইনাল সেশনে আমরা রয়েছি বাংলাদেশ ব্যাটিং করছে চারশো নয় রানের জবাবে প্রথম ইনিংস এবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে গ্লান্স করে দিয়েছেন বল যাচ্ছে সীমানার দিকে ডিপ ফাইনাল লেগ অঞ্চল দিয়ে ফিল্ডার অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত সেভ করলেন একটি দুটি তিনটি রান তো হবেই হবে এবং শেষ পর্যন্ত তিনটি রান হলো আরও তামিম ইকবালের ব্যাট থেকে সাতচল্লিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশের রান তামিম ইকবাল ত্রিশ তেত্রিশ বল থেকে ওয়ান ডে মেজাজে ব্যাটিং করে চলেছেন তাই তো এবং বাংলাদেশের ইনিংসের প্রগ্রেশনও কিন্তু ওয়ান ডে মেজাজেই বলতে হবে এখন পর্যন্ত আমরা এগারোতম ওভারে রয়েছি সেখানে বাংলাদেশ দল কিন্তু সাতচল্লিশটি রান করতে পেরেছে তবে দুইটি উইকেটও হারিয়েছে ওভারের শেষ বল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি ডিফেন্সিভ ভঙ্গিমায় খেলে দিয়েছিলেন মমিনুল এ বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডট বল সাতচল্লিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এ সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটি যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে একমি এনেছে ডব্লিউএচও কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতিকর মিথানল মুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্লিনসল এইচপি সুরক্ষার হাসি হাসু বাংলাদেশ ক্লিনসল এইচপি পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশ একশো এবং দুইশো মিলি প্যাকে 
হয় কি পূর্ণ অনেক ক্ষেত্রে দলে যিনি সিনিয়র ক্রিকেটার থাকেন বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে যদি বলি যে যদি কোনো সিনিয়র ব্যাটসম্যান ওপেন করতে যান কোনো জুনিয়র একজনকে নিয়ে পরপর দু টিকেটের পতন যখন খুব বাজেভাবে হয় তার মনের উপরে এক ধরনের প্রভাব পড়ে কিন্তু এবং তখন তিনি অনেক ক্ষেত্রে রেগে গিয়েও কিন্তু তার যে শারীরিক ভাষা এবং তার যে শর্ট সিলেকশন সেখানে খানিকটা তার প্রভাব আমরা পড়তে দেখে থাকি তামিম ইকবালের ক্ষেত্রে অনেকটা আমরা প্রাথমিক অবস্থায় তেমনটি দেখেছি যে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে একটু ছক্কা মেরেছিলেন আউটসোর্স স্টাম্প অনেকগুলো বলকে তিনি আপিস ইয়ারে ছিল সেই শটগুলো থেকে লাকিলি তিনি চার পেয়ে গিয়েছিলেন ত্রিশ রান করে অপরাজিত এখন আবার থিতু হওয়ার চেষ্টা করছেন এ প্রান্তে গ্যাব্রিয়েল ওভারের প্রথম বলটি করবেন অফ স্টাম্পের অনেকবার অ্যাওয়ার ভালো কাজ করেছেন তামিম ইকবাল এই যে দেখুন যখন গ্যাব্রিয়েল দেখলেন যে তামিম ইকবাল অফ স্টাম্পের বাইরে পড়া বলগুলোকেও খেলছিলেন সেই লোভ থেকে তিনি আরও একটি বল করেছেন কিন্তু তামিম তামিম অনেকটাই কন্ট্রোল কেন নয় দুটি উইকেটের পতন ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে এবং শান্ত কেন যে একটু অশান্ত হয়ে উঠলেন একটু চার মারার পরে আমার মনে হয় যে আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা একটু বড় হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেখানে তিনি কি করলেন নাথিং শর্ট একদমই এবং বোরহান এখানে একটি বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি অফ ইয়ারে যেটি বলছিলাম ফিয়ারলেস এবং রেকলেস হওয়ার মাঝে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে পার্থক্য আছে ডেফিনেটলি তামিম ইকবাল এই ওভারে দ্বিতীয় বল ফেস করার জন্য প্রস্তুত বোলিং অ্যাটাকে রয়েছেন শ্যানন গেব্রিয়াল এখন পর্যন্ত তিন দশমিক এক ওভার বোলিং করেছেন নটি রান দিয়েছেন এবং তিনি দুটো উইকেট পেয়েছেন যাচ্ছেন ওভার দ্বিতীয় বল নে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে আম্পায়ারকে অতিক্রম করলেন বল করলেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প ব্যাক অফ লেন্থের একটি ডেলিভারি দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন তামিম ইকবাল ডট বল হাইজিনেক স্কোর আপডেট বাংলাদেশ সাতচল্লিশ দুই উইকেটে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আপনি কি গতকাল বাংলাদেশের বোলাররা বল করেছে বিশেষ করে আবু জায়া চৌধুরী রাহি আজকেও করেছে এইরকম একটি ডেলিভারি দেখেছেন আজ মানে এইমাত্র যে ডেলিভারিটি দেখলেন একেবারে পারফিউম ডেলিভারি নাকের ডগা দিয়ে কীভাবে মানে সামনে দিয়ে বের হয়ে গেল শার্প একটা ইন সুইং ইন সুইং এবং রাইজিং রাইজ অ্যান্ড সুইং এর মিশেলে ব্যাটসম্যান এই ধরনের বলে মানে বিপদের মধ্যে পড়বেন না তো কোন ধরনের বলে পড়বেন তামিম নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন শেষ পর্যন্ত এখান থেকে গ্যাব্রিয়েল ওভারে তিন নম্বর বলটি করবার জন্য তিনশো বাষট্টি রানে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ মিরপুরে আগুন জ্বলছে পারবে কিসে আগুন থামাতে তামিম ইকবাল ত্রিশ রান করেছেন এ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ বল থেকে সামনে ব্যাটসম্যান তিনি আছেন গ্যাব্রিয়েলকে রুখে দেওয়ার দায়িত্ব এখন তার তৃতীয় বলটি রাউন্ড দা উইকেট বামাতে ব্যাটসম্যানের জন্য লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন যাচ্ছ সীমানা দিকে বলে গতি আছে সীমানা কি পার হবে না 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 ফাইন লেগ অঞ্চলে ফিল্ডার ডিপার থেকে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে অবশ্য একটির বেশি রান পাবেন না আর একটি রান যুক্ত হলো বাংলাদেশ দলের জন্য আটচল্লিশ এই মুহূর্তে দুই কোটি বাংলাদেশ তামিম একত্রিশ ঠিক তাই এবং জোমেল ওয়ারিকান তিনি ফাইন লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করছিলেন বাংলাদেশ দলে দু কোচকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গ ফর্মার প্রোটিয়া কোচ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওটিস গিপসনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যিনি ইংল্যান্ডের কোচ ছিলেন ইংল্যান্ডের বোলিং কোচ ছিলেন ফর্মার সাউথ আফ্রিকায় হেড কোচও ছিলেন কিন্তু এই ওটিস গিপসন এগারো দশমিক তিন ওভার দুজনের জি ডেফিনেটলি এগারো দশমিক তিন ওভার থেকে বাংলাদেশ আটচল্লিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ ট্রেল বাই থ্রি সিক্সটি ওয়ান রানস এবং ফলোয়ান এড়াতে হলে এখনও একশো একষট্টি রান বাংলাদেশকে করতে হবে হাতে রয়েছে আটটি উইকেট মমিনুল হক স্কিপার তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন যাচ্ছেন শ্যানন গেব্রিয়েল ওভারে চতুর্থ বল টেনে এই মুহূর্তে দৌড় শুরু করেছেন আম্পারকে অতিক্রম করলেন বল করলেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প ব্যাক অফ লেন্টের একটি ডেলিভারি সেফলি নেগোসিয়েটেড বাই মমিনুল এ বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আটচল্লিশ দুই উইকেটে বাংলাদেশ আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি যে আমাদের এখানে মরা উইকেট মানে সীমারদের জন্য কোনো কিছুই নেই বাউন্স আদায় করাটা অনেকটা কষ্টের ইংলিশ কন্ডিশন এগুলো নিয়মিত হয়ে থাকে এখন দেখুন আমাদের সারফেসটাকে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো যারা টিম ম্যানেজমেন্ট আছেন তাদের খুব মানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত যে আসলে আমাদের ঘাটটি কোথায় টেস্ট ক্রিকেটের বিশ বছর অতিক্রম করে ফেলেছে অলরেডি আমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত দল হিসেবে গুছিয়ে নিতে পারিনি কোনো ডিপার্টমেন্টে এটি হচ্ছে কষ্টের জায়গা গ্যাব্রিয়েল ওভারের চার নম্বর বলটি করবার জন্য সামনে ব্যাটসম্যান রয়েছেন মমিনুল তাকে দেখে আরও উজ্জীবিত হচ্ছে বাউন বাউন্সার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য এবং চারশো নয় রান করেছিল উইন্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসে শেষ দিকে জোসেফের একটি ভালো ইনিংস বিরাশি রানের ছিল বাংলাদেশের ডেলিভারি ছেড়ে দিয়েছেন ওই প্রান্তে ব্যাটসম্যান ওখানে লাফিয়ে উঠে ছাড়লেন ছুই ছুই করে ব্যাট বল চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে কি ধরনের অস্ত্রের প্রয়োগ হচ্ছে সেটি যারা ব্যাটসম্যানরা আছেন তারাই অনুভব করতে পারছেন এগুলো কেন হয়
বাংলাদেশের টিম টোটাল বলছে এই মুহূর্তে উনপঞ্চাশ দুই উইকেটে এগারো দশমিক চার ওভার থেকে হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার মোমিনুল ব্যক্তিগত তেরোতে অপরাজিত রয়েছেন উনত্রিশ বল খেলে ফেলেছেন দুটো স্লিপ এবং একটি গালি রয়েছে মোমিনুলের বিপক্ষে তামিম ইকবাল নন স্ট্রাইকিং এন্ডে অপরাজিত রয়েছেন একত্রিশ করে ছত্রিশ বল খেলে ফেলেছেন ওভারে পঞ্চম লিগাল বল নেই গেব্রিয়াল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট ডাউন দ্য লেগ সাইড পুয়োর বোলিং লেগ গ্লান্স ফাইন লেগ দিয়ে বল সীমানা ছাড়া চার রান এবং এরই সাথে বাংলাদেশের টিম ফিফটি দলীয় পঞ্চাশ ব্রট টু ইউ বাই বার্চার পেন্টস এটা ভালো ছিল অর্থাৎ ওই জায়গাটা ফাঁকা ছিল মোমিন্দুল চোখ রেখেছিলেন সেখান দিয়ে বলটিকে তিনি বের করে দিয়েছেন চমৎকার গ্লান্স করবার মাধ্যমে এবং চারটি রান যুক্ত হলো মোমিনুলের নামের পাশে সতেরো রান মোমিনুল বাংলাদেশ তেপ্পান্ন দু উইকেটে আমার মনে হয় দুজন ব্যাটসম্যানের ইন্টেনশন অনেকটাই ক্লিয়ার যে যতটা দ্রুত রান করা যায় যতটা দ্রুত ওদের রানকে রানের কাছাকাছি জায়গায় যাওয়া যায় এটিও একটি ভালো দিক তবে যদি মানে উইকেটের পতন না ঘটি এটি করা যায় সেটি ভালো হবে বাট উইকেটের পতন যদি নিয়মিত ঘটতে থাকে তাহলে কিন্তু এই বিষয়টি মানে একদম হিতে বিপরীত হবে বাংলাদেশের জন্য আটটি চার একটি ছক্কা এই তিপ্পান্ন রানের মধ্যে গ্যাব্রিয়েল জ্বলে উঠেছেন তিনি উপজীবী দুটি উইকেট নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্যাকফুটে দিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে রাইজিং ডেলিভারি ব্যাটটাকে সরিয়ে নিয়েছেন এখান থেকে রান পাবেন না বারো ওভার শেষ তিপ্পান্ন দুই উইকেটে বাংলাদেশ নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটিং যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলে নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এমে তেপ্পান্ন দুই কেটে বাংলাদেশের রান উপজীপরি দুটি কেটের পতনের পরে এই দুজন ব্যাটসম্যান তারা চেষ্টা করছেন ইনিংসটাকে মানে রিকভার করবার জন্য এবং রিভিল করবার জন্য তামিম ইমকাল একত্রিশ রান করে পঁয়ত্রিশ বল থেকে অপরাজিত মমিনুল সতেরো রান করেছেন একত্রিশ বল থেকে আসলে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের মিডল অর্ডার লেফট মিডল অর্ডার অনেকেই ব্যাটসম্যান রয়েছেন অবশ্যই আমরা তাদের দিকে চেয়ে থাকব এবং গর্জে ওঠার নিদর্শন কিন্তু বাংলাদেশের আছে পূর্ণ আমরা সেটি জানি যেহেতু টাইগার আমাদের এবং টাইগারের গর্জন তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেই থাকি হয়ে যাক একটা গর্জন গর্জে ওঠো বাংলাদেশ জীবাণুমুক্ত সারাক্ষণ এভাবেই গর্জে উঠতে হবে একদমই তাই এভাবেই গর্জে উঠতে হবে বারো ওভার শেষে বাংলাদেশ তেপ্পান্ন দুই উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে ব্যাটিংয়ে রয়েছেন সিনিয়র প্রো তামিম ইকবাল এবং অধিনায়ক মমিনুল মমিনুল হক দুঃখিত মমিনুল হক তিনি রয়েছেন উইকেটে রান রেট এই মুহূর্তে চার দশমিক চার দুই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং কার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সেখানে টপ স্কোরার ছিলেন জশোয়া দা সিলভা বিরানব্বই রান করেছেন এবং সেকেন্ড টপ স্কোরার ছিলেন বনার তিনি নব্বই রান করেছিলেন এছাড়া আলজারি জোসেফ থার্ড টপ স্কোরার তিনি বিরাশি রান করেছিলেন অর্থাৎ তিন তিনটি ফিফটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে আমরা দেখতে পেরেছি এছাড়া অধিনায়ক কার ক্রেক ব্রাথওয়েট তিনি কিন্তু সাতচল্লিশ রান করেছিলেন বাংলাদেশের বোলিং কার্ড দেখতে পাচ্ছি দুজন বোলার চারটি উইকেট পেয়েছেন যথাক্রমে আবু জায়েদ চৌধুরী রাহি এবং তাইজুল ইসলাম আবু জায়েদ আটাশ ওভার আটানব্বই রান চার উইকেট এবং তাইজুল ইসলাম ছেচল্লিশ দশমিক দুই ওভার একশো আট রান চার উইকেট তামিম ইকবাল খান তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইক এন্ডে থাকবেন রাখিম কর্নওয়াল তিনি ব্যক্তিগত পঞ্চম ওভারের বোলিংয়ে এসছেন যাবেন তামিমের বিপক্ষে ওভারের প্রথম বল টি নিয়ে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টাম টু স্টাম আপালেন্টের একটি ডেলিভারি কপি বুক ডিফেন্স বাই তামিম ইকবাল ডট বল হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট বাংলাদেশ তেপ্পান্ন দুই উইকেটে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার তামিমকে একটু আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এবং যতগুলো শট খেলেছেন খানিকটা ঝুঁকি ছিল বাট পার অবশ্য তিনি বেঁচে গিয়েছেন এখনও সার্ভাইভ করছেন একত্রিশ রান করে সাঁত্রিশ বল থেকে সুতরাং ইনিংসটাকে লম্বা করার দায়িত্ব কিন্তু এখন তার নিজের এবারে টেনে দিয়েছিলেন কর্ন ওয়াল সেখানে ব্যাটসম্যান প্রস্তুত ওখানে তামিম ইকবাল সেট ব্যাটসম্যান বলবো অবশ্যই যেহেতু কিছু আত্মবিশ্বাস শট তিনি খেলেছেন আত্মবিশ্বাস তার মধ্যে রয়েছে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এই বল থেকে রান নেওয়ার সুযোগ নেই ওভারের পরের বল নেই রাখিম কর্নওয়াল যাচ্ছেন তামিমের বিপক্ষে 
একটি স্লিপ রে হচ্ছে অ্যারাউন্ড দা উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি সলিড ফরওয়ার্ড ডিফেন্স বাই তামিম ইকবাল আরও একটি ডট বল তেপ্পান্ন দুই উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ বাংলাদেশ তাদের নিজস্ব একশো একুশতম টেস্ট ম্যাচ খেলছে যেখানে চোদ্দটি জয় বাংলাদেশের নামের পাশে ডাউন দি ট্র্যাক চেক করেছেন শেষ পর্যন্ত ব্লক করার মাধ্যমে এগুলো কিন্তু বিপজ্জনক এই বলগুলো যদি একটু ওয়াইড অফ দ্য উইকেটে রাখতেন তাহলে তামিমের জন্য কিন্তু বিপদ ছিল সেটি হয়নি এবং কিন্তু মধ্যে কোনো রানও হয়নি এই বল থেকে তেপ্পান্ন দুই উইকেটে বাংলাদেশ ওভারে পঞ্চম বল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প আপার লেন্ডের একটি স্কিডি ডেলিভারি ছিল ব্যাকফুটে গিয়ে ডিফেন্ড করে দিয়েছেন তামিম ইকবাল আরও একটি ডট বল তেপ্পান্ন দুই উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স কোর আপডেট হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার পক্ষান্তরে উইন্ডিজ তারা তাদের নিজস্ব পাঁচশো বাহান্নতম টেস্ট ম্যাচ খেলছে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে গ্ল্যাড করে দিয়েছেন ফাইন লেগ অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত ডিপ ফাইন লেগ থেকে কুড়ে ধরা আগে অবশ্য একটির বেশি রান নিতে পারলেন না ওখানে তামিম ইকবাল এবং এরই সাথে তেরোতম ওভারে খেলা শেষ চুয়ান্ন দুই কেটে তামিম বত্রিশ বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন Bond to Bond Cholche khela shunchen dharabhashyo Radio Bhumi 92.8 FM Windies itimoddhe mane 500 r upore test match khela je dol gulo royeche tader sathe tader naam tiyo ache sobche beshi test match kheleche England 1031 ti test match already tara kheleche Australia tader por obosthan korche 834 ti test match itimoddhe kheleche Bharat 547 ti ebong Windies 552 number test match eti niye tader sutorang koto ta samriddho itihash test e tader ei porishongkhan theke apnara bujhte paren 176 ti joy royeche tader 199 ti porajoy 175 ti draw ebong tader je culture amra jani test cricket er sheti to onek oitijjobahi amra সে নামগুলো বারবার উচ্চারণ করেছে কারা ছিল এই তালিকায় এবারে গুড লেন্থের বল ব্যাক আপ লেন্থ থেকে মাফ করবেন ব্যাক আপ লেন্থ থেকে পড়ে বলটি কিন্তু সুইং করে ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে তামিম বল ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছিলেন সেখানে প্রস্তুত রয়েছেন ওখানে ফিল্ডার এই বল থেকে রান দেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না কি পেইস ডেলিভারি কোথা থেকে এত গতি আসছে এই উইকেটে ঠিক তাই এবং পেইসের কথা যখন বললেন বোরহান তখন মাইকেল হোল্ডিং জোয়েল গার্নার ইয়েস এবং অ্যাম্ব্রোসের কথা বলবেন এই নামগুলো তো চলেই আসবে বিখ্যাত সব নাম তাদের বোলিং ডিপার্টমেন্টে ছিল এবং ব্যাটসম্যানদের তালিকায় আপনি রিসার্সানের কথা অবশ্যই বলবেন বলবেন আমি শিবনারায়ণ চন্দ্রপালকে বারবার স্মরণ করি কি টেস্ট টেম্পারমেন্ট মানে অল অফ দা বিগ নেম ইন টেস্ট ক্রিকেট অ্যারিনা অবশ্যই বলতে হবে অনেকে ছিলেন শ্যানন গেব্রিয়েল যাচ্ছেন চোদ্দতম ওভারের দ্বিতীয় বলটি নিয়ে দুটো স্লিপ রয়েছে একটি গালি রয়েছে তামিম ইকবালের বিপক্ষে অ্যারাউন্ড দা উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি আপিস অন ড্রাইভ লং অন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে চার রান চার বাই স্টার সিরামিক্স লিমিটেড হাইজিনেক্স কোর আপডেট বাংলাদেশ আটান্ন দুই উইকেটে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিপদ কিন্তু হতে পারত যদি ফিল্ডারদেরকে একটু ফাইন ট্রেনিং করা হতো এবং মিডাউনে একদমই আপিস ছিল ইয়ারে ছিল বল সেখানে ফিল্ডার ছিল না নোম্যান্স ল্যান্ডে পড়লো ফিল্ডারে খানিকটা সামনেই পড়লো এবং সত্যি তামি বেঁচে গিয়েছেন বলতে হবে ঝুঁকি ছিল শটে তবে লাকিলি চারটি রান বাংলাদেশ দলের জন্য আটান্ন দুই কেটে বাংলাদেশের রান তত্ত্বর করে রান কিন্তু আসছে বাট তত্ত্বর করে উইকেটের পতন আমরা দেখেছি পরপর দুটি উইকেটটাকে ইন্ট্যাক্ট করতে হবে টেস্ট ক্রিকেট এ বিষয়টি বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরকে মাথায় রাখতে হবে ভুলে গেলে চলবে না শান্ত যেমন অশান্ত হয়ে উঠেছিল সৌম্য সরকার ভেবেছিলেন আমার উইকেটের কি দরকার সেটি ভেবেই তিনি কি উইকেটটাকে থ্রো করে এসেছিলেন এবং আমরা তো একটি কথা বলি ক্রিকেট 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 নেভার থ্রো ইউর উইকেট সৌম্য সরকার এবং নাজবুল কিন্তু থ্রো করে এসেছেন উইকেট দারুণ ছন্দ মিলিয়েছেন আপনি বোরহান বলতেই হবে এবারে চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি শ্যানন গেব্রিয়াল কর্তৃক প্রবাবলি ওভার দ্য উইকেটে জামে যাবেন তামিম ইকবালের জন্য বাংলাদেশের এই ইনিংসে এখন পর্যন্ত নটি চার একটি ছক্কার মার আমরা দেখতে পেরেছি জি চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেল ওভার দ্য উইকেটে ওভারের তৃতীয় বল ওভার দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি
लिग शट बल जा मिड उट दिए सीमाना दिखे फिल्डार छुटन पिछु पिछु शेष पर्त बल सीमाना बहरे फोर मोर असाधारण तमिम शटीफुल शर्ट बाध्य दारूण छो एगो के खेले दीते क्योंकुलेटिव रिस्क गोबा ग्रामर टा के अवश्य मेनटेन करते ग्राउंडे खेलते हैं এবং যদি আপনি ইয়ারে খেলার টেন্ডেন্সি দেখান সুযোগ কিন্তু ফিল্ডারদের জন্য তৈরি হবে বাষট্টি দুই কেটে বাংলাদেশের রান ঠিক এই মুহূর্তে এবং পার্টনারশিপে পঞ্চাশ পূর্ণ হলো काउंटार पांचिंग एक पार्टनारशिप पर्यटन देखते पे आठषट्टी बल खेले जुटी एन पर्त एक रान करते पे एक लीगल बल थे बांगलेश संग्रह दुई उट हारिए बाषट्ट एक वाइड स्लिप एक गाली रही है तमिम इकबाल ओभारे चतुर्थ बल ओभार दिकेट आउटसाइड अफ स्टाम फुल लेंथर एक डिलिवरि आउटसाइड एज तब शेष पर्त राखीम कर्नवाल बल ग्रैप करते फर्चुनेट फर तमिम इकबाल आनफर्चुनेट फर वेस्ट इंडिज एंड राखीम कर्नवाल एक बारे जो प्रान परिवर्तन कर लें तमिम इकबाल तेष्टि दुई उट हारिए बांगलेश चौदतम ओभार खेला चलते क्यारि करी झापिए पड़े कर्णल जो शर के एक चल्लिस के जी मैं ओजन एक शर के जो मटीत फेले दिले दल मैं कमिटमेंट कमिटमेंट जैगा यकम ही थका दरकार उइकेटर पेचने अनेकगुल कैच नहीं मन पड़े भारत और नामिबियार एक मैचर कथा से उइकेटर पेचने यकम एक सम्भवतः हाँ तीन पड़े आम्पायर एक प्रान प्रान भूमिकम्प हो एकदम ही मैच वर्ल्ड कपर एक मैच रईट यूर चौदतम ओभारे खेला हे तमिम एकचल्लिस चौदह ओभारे खेला हे तेष्टि रान बांगलेश कत द्रुत रान कर रान दिखे ख्याल रखते हैं उइकेट कथा भूले गले चलो ना तमिम ममिन दोजने क्यों बांगलेश टप अर्डर अत्यंत दायित्वशील बैट्समैन अफ स्टाम्पर बहरे पड़े सुइंग बल्ट बेर गल ममिनुल दारूण ड़े दिए पा नहीं शेष पर्त रान ने अवकाश नहीं पार्टनारशिप बार्न रान सत्तर बल थे दारूण एक पार्टनारशिप क्योंकि तैरी हो पार्टनारशिप शत रान दिखे नीते हैं ये देशो रान दिखे नीते हैं ये दुशो रान दिखे नीते हैं से दृष्टान क्योंकि हमारे आर्ण आनी जान तो नो बल संकेत जी आबा ओभार स्टेपिंग कारण नो बल कल कर लें अम्पायर और आप जी स्पिनारा प्रचुर नो बल कर चार चारिंगल अर्थात ये ओभार के रान एस चार चार आठ चार बारो बारो एक तर तर एक चौदह ये ओभारे एख एक लीगल बल बाकी रही है शान गेब्रियल एन पर्त चार दशमिक पाँच ओभार बोलिंग कर इकोनोम रेट छय तब दो उट क्यों दोटो स्लीप रही है ममिनुलर और एक गाली रही है एक कैचिंग कावर रही है एक मिड अफ रही है एक वाइड मिड अन रही है और एक बैकवर्ड पॉइंट रही है ये फिल्ड सेट आप शान गेब्रियल जाभारे शेष लीगल बल्ट मुहूर्ते किुक्षण मध्य दौड़ शुरू कर लम्बा एक रान आप शान गेब्रियल दौड़ शुरू कर ममिनुल हक प्रस्तुत आम्पायर के अतिक्रम कर लल कर लें ओभार दिकेट आउटसाइड अफ दाम आपाल एंटर एक डिलिवरि सेफलि नेगोसिएटेड बमिनुल टट बल दे ओभार शेष आठषट्टी दुई उटेट बांगलेश 
प्रस्तुत छोड़ना ইনসাইড এজ হয়ে 69 উইকেটে ওভারে দ্বিতীয় বল নে রাকিম কর্নওয়াল अराउंड দা উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প আপালেন্ট একটা ডেলিভারি ডিফেন্ড করেছেন মুমিনুল ডট বল তৃতীয় বলটি এবারে সোজা বল স্টাম্পের মধ্যে ফ্ল্যাট দিয়েছিলেন মুমিনুল আবারো ডিফেন্ড করলেন এখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না মুমিনুল 21 36 বল থেকে তামিম 42 47 বল থেকে হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট বাংলাদেশ 69 দুই উইকেটে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওভারে পরের বল अराउंड দা উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প শর্ট অফ লেন্থের একটা ডেলিভারি লেট কাট পরবর্তীতে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং হলো আরো একটি ডট বল 14.4 ওভার থেকে বাংলাদেশ দুই উইকেট হারিয়ে 69 আনঅর্থোডক্স সেটআপে মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি অফ সাইডে অর্থাৎ অফ থিওরি মেইনটেইন করছেন এবারে গুড লেন্থের বল স্টাম্পের মধ্যে রান কিন্তু খুব পাচ্ছে না আমরা যেটা লক্ষ্য নিয়ম মানে কর্নারের কাছ থেকে এখনো যতগুলো ডেলিভারি তিনি করেছেন মুমিনুল ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন কোনো বিপর্যয় নাই এখান থেকে কোনো রান নেই 69 উইকেটে বাংলাদেশের রান ওভার এর শেষ বল अराउंड দা উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম ব্যাক অফ লেন্থ এর একটা ডেলিভারি আউটসাইড এজ গন মুমিনুল গন বিগ উইকেট ফর রাকিম কর্নওয়াল বাংলাদেশের তৃতীয় উইকেটের পতন 69 রানের মাথায় 15 ওভার থেকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি বিইউবিটি বাংলাদেশের সেরা বৃষ্টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি বিইউবিটি রয়েছে ঢাকার মিরপুরে ইউজিসি অনুমোদিত স্থায়ী ক্যাম্পাস সুসজ্জিত গবেষণাগার আধুনিক গ্রন্থাগার মেডিকেল সেন্টার ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স অফিস এছাড়াও রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ যেখানে বছর জুড়ে চলে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ দুই হাজার একুশ প্রথম টেস্ট ম্যাচের ধারাভাষ্য শুনবেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ ইন্সপায়ার্ড বাই হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার खुजे राखीम कर्णवाल जैक नैट्समैन मुशफिक रहीम यह मुहूर्ते उइकेटे एस सिनियर प्रो पंद्रह ओभार के बांगलेश ऊनसत्तर तीन उइकेट हारिए बहत्तर मैच खेले टेस्ट कैरियारे चार हजार चार सौ ऊनसत्तर रान बैटिंग एवरेज छत्तीस दशमिक छय तीन सात टेस्ट हंड्रेड उनार नाम पास रही है और बेस्ट दुशो ऊनीस आनबिटेन एकुश टी फिफ्टी रही है आप देखते पासी डिलिवरिटे एके बारे मैं बैटा के क्योंकि अंगेल कर खेले निक हो चले ग उइकेट रक्षक हाथे मैं शर भारसम्य से मन कंट्रोल छो ना एकदम बैटा के काछाची जैगा रेखे शेष पर्त अवश्य जा हबार तई हल और मुहूर्ते विपर्जय गभर सागरे निमज्जित बांगलेश हाबुडुबू खाच्चे बोलते ही उनसत्तर रान माथा तीन तीन टिकेटर पतन मुशफिक स्वप्ने कल्पना करते पर आज के बैटिंग नामबें जदिव से वास्तव में रूप नहीं मुहूर्ते कैक जन बैट्समैन मैं अबिवेचना प्रसूत बैटिंग कारण से सौम्य सरकार नजमुल होसेन शांत ममिनुल 
অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন প্রথম টেস্টে কিন্তু শতক পেয়েছিলেন তার কাছে অনেকটা প্রত্যাশা ছিল যে এই বিপর্যয় তিনি রুখে দেবেন তামিমকে সাথে নিয়ে ভালো ব্যাটিং করছিলেন একটি আন ইভেন্ট ডেলিভারি সেখানে উইকেটটাকে তিনি দিয়ে আসলেন এবার আলজারি প্রথম বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে এবং অ্যাঙ্গলার সেখান থেকে অবশ্য ব্যাটার ফেসটাকে ওপেন করে দিয়ে ডিফেন্সিভ মোডে ওখানে খেলেছেন তামিম ইগল ফিল্ডার প্রস্তুত শর্ট কাভার অঞ্চলে এইখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না কি হচ্ছে এসব কি হচ্ছে আমরা প্রথম টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করতে করতে হেরে গেলাম এই টেস্টে যেভাবে ব্যাটিংটা করলো কাছের থেকে দেখলাম উইন্ডিজের ব্যাটসম্যানদেরকে মানে তেমনটি কি আমরা করতে পারি না নিজেদের হোম কন্ডিশনে ঠিক তাই হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট বাংলাদেশ উনসত্তর তিন উইকেটে ষোলোতম ওভারে খেলা চলছে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আলজারি জোসেফ ওভারে দ্বিতীয় বল নেই ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ টার্ম ব্যাক অফ লেন্টের একটি ডেলিভারি ব্যাক ফুট পাঞ্চ স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট দিয়ে বল যাচ্ছিল সীমানার দিকে চমৎকার ফিল্ডিং ফিল্ডার কর্তৃক এবং দুটোবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে কি হ্যাঁ নিশ্চিত রূপেই হয়েছে একাত্তর তিন উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ পনেরো দশমিক দুই ওভার থেকে জার্মেন ব্ল্যাক আউট ছিলেন ফিল্ডার চুপসে না গিয়ে অনেকটা তামিম ইকবাল তিনি যে মন্ত্রে বিশ্বাসী অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স একটি কথা আমরা বলে থাকি সেদিকেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন মারার বলটিকে মারছেন কি করবেন ওই প্রান্ত থেকে তো উইকেট তিন তিনটি নেই আসা যাওয়ার মিছিল সেই মিছিলে শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন যোগ দিয়েছিলেন মমিনুল শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন কড ডা সিলভা বোল্ড কর্নল একুশ রান করেছিলেন তিনি উনচল্লিশ বল থেকে আর একটি বল গুড ল্যান্থ স্ট্যাম্পের উপরে ডিফেন্সিভ মোড়ে খেলেছেন খেলে দিয়ে রান নেওয়ার চেষ্টা এই প্রান্ত থেকে মুশফিক বলল চুপ কর তিনজন নেই খবর আছে একাত্তর তিন উইকেটে বাংলাদেশের ঠিক তাই একাত্তর তিন উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ পনেরো দশমিক তিন ওভার থেকে আলজারি জোসেফ ব্যক্তিগত দ্বিতীয় স্পেলে বোলিং করতে এসেছেন এখন পর্যন্ত চার দশমিক তিন ওভার বোলিং করেছেন অনেকই রান দিয়েছেন বলতে হবে ত্রিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি এবং ইকোনমি রেট কিন্তু ছয় দশমিক নয় শূন্য এই মুহূর্তে আলজারি জোসেফের তামিম ইকবাল প্রস্তুত চুয়াল্লিশ রানে অপরাজিত রয়েছেন পঞ্চাশ বল খেলে স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন তিনি ওভারে চতুর্থ বলটি নিয়ে জোসেফ যাচ্ছেন আম্পারকে অতিক্রম করলেন বল করলেন ওভার দ্য উইকেট স্টাম্পের উপরে একটি মাপা লেন্থে ডেলিভারি ছিল সেটিকে ডিফেন্ড করে দিয়েছেন তামিম ইকবাল ডট বল একাত্তর তিন উইকেটে বাংলাদেশ প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটের যে মানে ডোমেস্টিক ক্রিকেটের যে চিত্র সেই চিত্রের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অর্থে নেগেটিভ অর্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি মানে এরকম হতো যে নিয়মিত আমরা লঙ্গার ভার্সনটা খেলতাম আমাদের পাইপলাইন স্ট্রং থাকতো আমাদের স্কুল ক্রিকেটটা নিয়মিত হতো এবং আমাদের একদম মাঠ পর্যায় থেকে খেলোয়াড় আমাদেরকে সেভাবে বা তৈরি করবার মঞ্চ থাকতো তাহলে অবশ্যই এই ধরনের এই যে এই যে গন তামিম গন তামিম চলে গেলেন একই কায়দায় যেভাবে আউট হয়েছিলেন সৌম্য সরকার লেগ স্টাম্পের উপরে একটি বল ছিল ফুল লেন্থে সেটিকেই তিনি খেলার চেষ্টা করেছিলেন ফ্লিক শটের মাধ্যমে ওই যে ফাঁদ শর্ট মিডিকোটা অঞ্চলে সেখানে ধরা পড়লেন তিনি কি হচ্ছে এটি একাত্তর রানে চতুর্থ করে পতনটি ঘটলো বাংলাদেশ দলের তামিম ভালো খেলছিলেন তিনিও ফিরে গেলেন ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য ক্যান্সারের লক্ষণ পরীক্ষা চিকিৎসা এবং পরবর্তী অবস্থা নিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন পেশেন্ট ডায়েরি শুনবেন এবং দেখবেন প্রতি মাসে তৃতীয় বৃহস্পতিবার পঞ্চম পর্ব আঠারো ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টায় রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে এবং কথা বলতে যুক্ত থাকবেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইন্সপায়ার্ড বাই বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ক্যান্সার কিডনি কিংবা লিভার ডিসিজ ডাক্তার ঔষধ কিংবা পুষ্টি তথ্য চব্বিশ ঘন্টা আপনার পাশে আপন বিস্তারিত জানতে ফোন করুন শূন্য এক নয় চার শূন্য চার চার এক এক তিন তিন এই নম্বরে পাওয়ার বাই বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড চুয়াল্লিশ রান করে তামিম ইকবলের মতো একজন ব্যাটসম্যান তাহলে আমি মানে কাকে দোষ দিব কার কথা বলবো তামিম তো কতদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলছেন তিনি এই ধরনের রং শর্ট সিলেকশন করবেন এই বিপর্যয় সময় মানে ভাবা যায় না ভাবা যায় না কবে আমরা টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারবো আমাদের কবে টেস্ট ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা হবে যেখানে তিন তিনজন ব্যাটসম্যান ফিরে গেলেন এবং আমরা অফেয়ার একটি কথা বলছিলাম যে আমাদের মানে পাঁচ দিন পর্যন্ত টিকে থাকার ওই মানসিকতা ওই মানসিক ফিটনেসকে আছে আমাদের শারীরিক ফিটনেসকে আমাদের আছে যেখানে পরপর মানে দুই দিন আমরা মানে ফিল্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি ফিল্ডিং করেছি সেখানে ফিল্ডিং করে আমরা ব্যাটিংটা কতটা ভালো করতে পারবো এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল আমি বিষয়টি তুলে এনেছিলাম সামসুল ভার সাথে যে আমাদের কি
এবং বোরহান আমরা অফ এয়ারে আলোচনা করছিলাম ওই ক্যাচিং মিড উইকেটকে কিন্তু রাখা হয়েছিল ওই ফাটটির জন্যই যে একটা স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেন্থে ডেলিভারি করবেন আলজারি জোসেফ তামিম ইকবাল অন দ্য রাইজে খেলবেন বা ইন দি এয়ারে খেলবেন ফ্লিক শট খেলেছেন আলটিমেটলি সেটাই হয়েছে না না যেখানে যেখানে তিনি দেখলেন যে তার পূর্ববর্তী একজন ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকার তিনি একই ভাবে তিনি আউট হয়েছিলেন তার জন্য যে ফাঁদ পাতা হয়েছিল ঠিক একই ফাঁদ কিন্তু তামিমের জন্য পাতা হয়েছে তামিম যখন বারবার শর্ট খেলছেন এবং স্ট্রোক করবার চেষ্টা করছেন ঠিক সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু ফিল্ডারটিকে সামসুল ভাই ওই জায়গাটিতে রাখা হয়েছিল একটু ফাঁদ পাতার মাধ্যমে সেখানে তিনি পা দিলেন না এটা তো টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট বোরহান তো আজকের দিনে মাত্র দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট বা দশ মিনিটের মতো খেলার যে লাস্ট সেকশনটা ছিল আর্লি টি নেওয়ার কারণে তো এই সময়টুকু তো আপনি কাটিয়ে আসবেন আপনি দুইটা উইকেট পড়ে গেছে চার বলের সৌম্য দুই বলের শান্তকে আমরা হারিয়েছি কিন্তু তারপর যখন একটা পার্টনারশিপ ডেভেলপ করলো এবং ফিফটি প্লাস পার্টনারশিপে আমরা একজাক্টলি কত উনষাট রানের পার্টনারশিপ ছিল হ্যাঁ তো সেইখানে গিয়ে মুমিনুল আউট হলেন তারপরে তামিমও আউট হয়ে গেলেন জি তো এই যে দায়িত্বশীলতার জায়গাটা কোথায় আমাদের আমরা টেস্ট ম্যাচ খেলছি এই জিনিসটা যদি ভুলে যায় তাহলে তো আসলে কিছু বলার নাই সেখান থেকে হয়তো বেশ কিছু উচ্ছাসপূর্ণ বক্তব্য আমরা বলে ফেলি কিন্তু যেটা বিষয় হচ্ছে যে টেস্টের জন্য সত্যিকার অর্থে আমাদের নিজেদেরই নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত যারা ক্রিকেটটা দেখভাল করছেন তারা নিজেরা বসুক আলোচনা করুক সেমিনার সিম্পোজিয়াম মিটিং করুক এবং করে একটা সিদ্ধান্ত নিক যে টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটটা আসলে আমরা খেলবো কি না খেললে খেলার মতো খেলি আর না খেললে আপনার তো সুযোগ আছে ইউ ক্যান লিভ ইট একেবারে এবং অবশ্যই আপনি তো মানে খুব কাছের থেকে প্রত্যক্ষ দেখছেন মানে কথাগুলো বলছেন কোন বলটা মানে উইকেট টেকিং ডেলিভারি ছিল যে আউটগুলো হলো কোন বলটা ছিল আপনি বলেন নট এ সিঙ্গেল বল তাহলে একটাও নয় তাহলে সেখানে আমাদের চারটি উইকেটের পতন অলরেডি ঘটে গিয়েছে কি আর বলবো নাথিং টু সে নতুন ব্যাটসম্যান মিথুন এসছেন আলজারি জোসেফ তার বিরুদ্ধে একটা উইকেট টু উইকেট ডেলিভারি করলেন এবং সেটা ওভারে শেষ বল ছিল মিথুন একেবারে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ শট খেলে সেভ করলেন নিজেকে এবং উইকেট পড়া বাঁচালেন ষোলো ওভার শেষে একাত্তর চার উইকেটে নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার এই সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটিং যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার বোরহান ও পূর্ণ আমরা দুজন যুক্ত হয়েছি সামসুল এবং তামান্না একাত্তর রানে চার চারটি উইকেটে পতন টপ স্কোর আর চুয়াল্লিশ রান করা তামিম আমরা অফ এয়ারে বলছিলাম তামিমের এই স্কোরটাই হয়তো দিন শেষে দেখব এই ইনিংসে বাংলাদেশের টপ স্কোর যিনি বাহান্ন বল থেকে চুয়াল্লিশ রান করেছেন উনি টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটই খেলছিলেন ওনার মতো করে খেলছিলেন গ্লোবালি যারা টেস্ট খেলেন টেস্টের মতো করে খেলেন আজকে জসুয়ার দা সিলভা খেলেছে ইভেন আলজারি জোসেফ একশো আট বল খেলেছেন তার বিরাশি রান করতে তো এই টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে যদি মোর দ্যান হান্ড্রেড বলস আপনি খেলতে না পারেন একজন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আপনি নিজেই নিজের কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি কোন ফর্ম্যাটে খেলছেন কি খেলতে এসছেন আচ্ছা মুশফিকুর রহিম প্রথমবারের মতো ফেস করবেন একে একে ও প্রান্ত থেকে চারজন খসে পড়েছে কর্নবালের বিরুদ্ধে মুশফিক প্রথম বলটা স্ট্রেট পুশব্যাক ড্রাইভ খেললেন ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ এবং স্লিপ ক্লোজ ইন পজিশনে দুজন রয়েছে দিনের খেলা এখনও ঘন্টা খানেক বাকি এবং দেখুন একটা ঘন্টায় যেখানে চারটি উইকেট হারিয়ে ফেলেছি আমরা সেখানে বাকি এক ঘন্টায় যে আরও চারটি উইকেট কিংবা অল আউট হয়ে যাবে না এরকম কোনো কিছুই নিশ্চয়তার সাথে আমরা বলতে পারি না যে কোনো কিছু ঘটতেই পারে আরও একটি বল ও প্রান্তে মুশফিক ফেস করলেন তবে রান পাবেন না একাত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ কর্নালের পরে বল এবারে ওভার পেস্ট বল ছিল লেগ মিল স্ট্যাম্পে ফ্লিক করেছেন মিড উইকেটের দিকে যাচ্ছে বল একটি রান পাবেন এবং মুশফিকের ব্যাটে প্রথম রান দেখুন অতীতে যারা ভুল করেছে তো করেইছে এখন নিজেরা খেলুন নিজেদের নামের জন্য খেলুন তাহলে দলকে কন্ট্রিবিউট করা হবে হাইজিন অ্যাক্সেস কোর আপডেট বাহাত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিন অ্যাক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেড় দিন ধরে মাঠে ফিল্ডিং করেছে অনেক টায়ার্ড ছিল তারা এই দিকটাও নিশ্চয়ই আপনি বিবেচনায় নেবেন তামান্না 
যদি এটা যদি বিবেচনায় নিতে বলেন তাহলে প্রথম টেস্টে আবারো ফিরে যায় যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসলে কি করেছিল তারা কি দেড় দিন বা দুদিন খেলেনি তারপরে কি তারা ব্যাট করেনি তাহলে তারা পারলে আমরা কেন পারছি না সেই প্রশ্ন তো থাকবেই এটা আপনি না করলেও আপনি যতই এটাকে হাইড করতে চান এটা কিন্তু কোনোভাবে লুকিয়ে রাখার মতো না অফসাইডে অফসাইডে বলতে হচ্ছে পয়েন্ট কাভারের দিকে পুশ করেছিলেন ওপ্রান্তে থাকা মিথুন কিন্তু এই বলো কোনো রান নেই সেই বাহাত্তরেই আছে বাংলাদেশের স্কোর চারটি উইকেট হারিয়ে এবারে সেই দৈত্য ফিগারের কর্নওয়ালের পরের বলটা মিথুন খেললেন তাকে প্রথমবার ফেস করলেন আলতো করে ফ্রন্ট ফুটে ড্রাইভ খেলেছিলেন কাভার পয়েন্টের দিকে সেখানে রান ছিল না ডট বাহাত্তর চার উইকেটে আমরা আছি সতেরোতম ওভারে চার চারজন ব্যাটসম্যান নেই একুশ রান করা মুমিনুল ক্যাপ্টেন কর্নওয়ালের হাতে ধরা পড়েছে মানে তার বলে বিহাইন্ড দ্য উইকেট ধরা পড়েছিলেন পরের বলটি একেবারে সামনে পায়ে ভর করে রক্ষণাতভাবে খেললেন ও প্রান্তে মিথুন রান নেই সতেরো ওভারে খেলা শেষ বাহাত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডএসআরএম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডএসআরএম টিএমটি স্টিল বার জেডএসআরএম বন্ড টু বন্ড চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এস এম এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ চারশো নয় রানে অল আউট হয়েছিল তাদের প্রথম ইনিংস আজকে গুটিয়ে যায় টি ব্রেকের ঠিক দশ পনেরো মিনিট আগ দিয়ে এরপরেই টি ব্রেক একটু আর্লি নিয়ে নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় দিনে তারপরে সোয়া দুই ঘন্টার যে লাস্ট সেশনটা বাংলাদেশ খেলার সুযোগ পেয়েছিল শুরুতেই ধাক্কা প্রথম ওভারে ওভারেই উইকেট পড়েছিল এবং চার বল খেলা সৌম্য শূন্য রানে গ্যাব্রিয়েলকে তিনি উইকেট দিয়ে গেছেন এরপরে শান্ত গ্যাব্রিয়েলের বলেই গালিতে ধরা পড়েছিলেন বাহাত্তর রানে চারটি উইকেটে মরতে তামিম মুমিনুল কেউই নেই যাচ্ছেন মুশফিকের বিরুদ্ধে জোসেফ ফুল লেংথের বল লেগ মিডল স্ট্যাম্পে ফ্লিক করেছেন স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারি দিয়ে বল সীমানার দিকে যাচ্ছে কিন্তু চার হবে না দুটি তিনটি রান হয়তো নেবেন দু ব্যাটসম্যান দৌড়ে একটি দুটি এবং তিনটি রান দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট সেই যাত্রায় মুশফিককে ঘিরে আমাদের আশা ভরসা স্বপ্ন সবই এখন দেখতে হবে এবং তার উপরেই ভরসা তিনি দলের টপ ব্যাটসম্যান এবং টপ ব্যাটসম্যানের মতোই আজকে পারফর্ম করুক চট্টগ্রামের দুই ইনিংসে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন স্টার্ট পেও কনভার্ট করতে পারেন নিশ্চয় আমরা চাইবো যে মুশফিকের ব্যাট চওড়া হোক আজকের দিন নিয়ে আর যে এক ঘন্টা খেলা আছে এই সময়টা ওরা পার করে আসুক পঁচাত্তর চার উইকেটে একেবারে মলিন বদনে তামিম ইকবাল এবং মমিনুল দুজনেই কিন্তু বসে আছেন ডাগা আউটে কিছু করার নেই কিছুই বলার নেই দুটো স্লিপ এই প্রান্তে আছে এবং বল করলেন এই প্রান্ত থেকে জোসেফ লেংথ ডেলিভারি ছিল রক্ষণাত্মক না জাস্ট ব্যাটটা পেতে দিয়ে বলটাকে ঠেকিয়েছেন ও প্রান্ত থেকে মিথুন রানের কোনো সুযোগ থাকবে না গালিতেও একজন রয়েছে অর্থাৎ একেবারে চেপে ধরা ফিল্ড সেট আপ সেরকমভাবেই কিন্তু রাখা আছে বাংলাদেশের ন্যাচারালি কারণ আপনি দেখুন ওরা ডমিনেটিং পজিশনে আছে টেস্ট ম্যাচ তো উইকেট দিয়ে খেলা তাই না সেশনের খেলা যেভাবে চেপে ধরেছে চারশো নয় রান বোর্ডে থাকার পর এত বেশি আত্মবিশ্বাসী বোলাররা নানা রকমের এক্সপেরিমেন্ট করতে পারছে এবং বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা দেখছে যে শর্টস খেলতে উদ্বুদ্ধ তাদেরকে শর্ট খেলিয়ে প্রলুব্ধ করে উইকেট তুলে নেয়ার যে প্রতিযোগিতায় মেতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেই জায়গায় তারা অবিচল এবং আলজারি জোসেফ এই ম্যাচে সুযোগ পেয়ে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে টিজিং লাইন অর্থাৎ এসো ইনভাইটিং জোনে রেখেছে তুমি ইনভাইটেশনটা গ্রহণ করবে কিনা মিথুন গ্রহণ করলেন না ব্যাট উঁচিয়ে যেতে দিলেন মিথুনকে তার দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়েও কিন্তু সমালোচকরা কড়া সমালোচনা করেছেন এখন মিথুনও নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে আমি কেন দলে আই হ্যাভ টু প্রুভ ইট এবং সুযোগ তো প্রতিদিন আসে না তাই না এভরিডে ইজ নট সানডে তো সুযোগ যেভাবে করেই হোক এসছে আমি যদি এটা দুই হাতে ধরে নেই তাহলে তার মঙ্গল আমাদের ভালো লাগা আর যারা শ্রোতারা কষ্ট করে আমাদেরকে শোনেন ফলো করেন ক্রিকেট তাদেরও ভালো লাগবে ঠিক তাই তবে সুযোগের কাজ সদ্ব্যবহার খুব যে ভালোভাবে কেউ করতে পেরেছেন তা কিন্তু নয় আর একটি বল ইন সুইং ছিল লেগ মিডেলে সেটা থেকে ফিল ফ্লিক করেছিলেন ও প্রান্তে মিথুন রান নেই এই বলেও হাইজেনিক্স স্কোর আপডেট পঁচাত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ হাইজেনিক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমরা আছি আঠারোতম ওভারে চারশো নয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে করেছে সেই জায়গা থেকে ফলো অ্যান্ড এড়াতেই আমাদের দরকার দুশো দশ রানের এখন কিন্তু সেইটাই লক্ষ্য যে দুশো দশ রানকে আমরা করতে পারবো এরকম একটা প্রশ্ন চিহ্ন বড় কোয়েশ্চেন মার্ক সাইন অফ ইন্টারগেশন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তো ওই প্রশ্নের উত্তরটা আমাদের খুঁজতে হবে অবশিষ্ট ছয় উইকেটের মাধ্যমে সেই উত্তর অন্তত মুশফিক মিথুন যদি আমাদের মিলিয়ে দিতে পারে তো হু নোজ এখান থেকে আবারও ফিরে আসার গল্প দেখতেও পারি আমরা ক্রিকেট এমনই এর আগেও অনেক দল এরকম বিপর্যয়ে পড়েছে কদ
অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে ভারত ছত্রিশ রানে গুটিয়ে গেছিল তারপর সেই ভারত অস্ট্রেলিয়া জিতে এসছে তো সেইটা একটা ঘটনা আপনি সেই ঘটনার সাথে নিজেদেরকে মেলানোর জায়গায় আছেন কিনা সেটাও আপনি ভাবুন আচ্ছা আমাদের সাথে কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদেরকে মিলিয়েছে হ্যাঁ তারা কিন্তু একদম শুরু থেকেই বলেছে যে আমরা ওই খেলা দেখে ওই সিরিজ দেখে খুব ইন্সপায়ার্ড নতুন খেলোয়াড়দেরকে নিয়ে এসেছি বা আমাদের দলে অনেক অভিষিক্ত ম্যান থাকবে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমরা জিততে পারবো মানে তারা সেই কাজটা করে ইন্সপায়ার্ড বাই ইন্ডিয়া একদম শেষ বল নিয়ে প্রান্ত থেকে আলজারি জোসেফ যাচ্ছে অ্যাঙ্গোলা ব্যাটে পয়েন্টে খেলেছেন রান পাবেন না ডট বল দিয়ে ওভার শেষ আঠারো ওভার শেষে পঁচাত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য বিরানব্বই দশমিক বন্ধুরা শুনছেন রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আট চারশো নয় রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অল আউট হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাট করছে এবং ইতিমধ্যেই তারা চারটি উইকেট হারিয়েছে দলের রান পঁচাত্তর খেলার বয়স আঠারো ওভার ফুরিয়েছে এই যে দুশো দশ রানের যে ফলো অন এড়ানোর লক্ষ্য সেটা নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই ব্যাট করতে নামিনি কিন্তু সেই ফলো অনটা এখন আমাদের সামনে চোখ রাঙানি হয়ে দেখা দিচ্ছে আমাদেরকে নানা রকমের শ্রোতাই শুনছেন তাদের এক একজনের এক এক রকম ভিউ থাকতেই পারে কিন্তু টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটটা যদি টেস্ট ম্যাচের মেজাজে আমরা নিজেদেরকে প্রয়োগ করতে না পারি তাহলে সেই ব্যর্থতা ক্রিকেটারদের সবার আগে এরপরে ক্রিকেট যারা দেখভাল করেন তাদের এবং ক্রিকেট অবকাঠামো নিয়ে একটা বড় কোশ্চেন তৈরি হবে রাখিম কর্নওয়াল এসে প্রথম বলটা করলেন ডট বল পরের বলটাও করলেন এবং এটাও ডট বল কেননা সামনে পায়ে ভর করে মুশফিক বলটা আসলে ডিফেন্ড করে দিয়েছেন এই বলে কোনো রান নেই আঠারো ওভার শেষ করে উনিশ ওভারের খেলা শুরু হয়েছে এবং সেখান থেকে কিন্তু কোনো রান এখনো আসেনি পরে বল আবারও অফ করিডোরে ফেলে টার্নি ভেতরে ঢুকছিল ব্যাকফুটে রক্ষণাত্মক খেললেন ওখানে রাখিম কর্নওয়ালের বিরুদ্ধে মুশফিক হাইজিন এক্সেস স্কোর আপডেট পঁচাত্তর চার উইকেটে হাইজিন এক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার এখনও কিন্তু তিনশো চৌত্রিশ রানে পিছিয়ে রয়েছি আমরা চারশো নয়ে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ পরের বলটি এবারেও কিন্তু একই রকমভাবে মুশফিক বলটাকে ফেস করলেন অর্থাৎ ডিফেন্সিভ শট আবারও খেললেন এখানেও কোনো রান আসবে না সেই পঁচাত্তরে আটকে আছে অনেকক্ষণ থেকেই রানটা ঘুরছে না মুশফিক আর মিথুন দুজন রয়েছেন এই মুহূর্তে পরের বল লেগ মিডল স্ট্যাম্পের উপরে ছিল ফ্রন্ট ফুট ড্রাইভ শর্ট মিড উইকেটে ওখানে ব্ল্যাকউড ফিল্ডিং করছেন জার্মেন ব্ল্যাকউড আটাশ রান করেছিলেন ব্যাট হাতে ডট ওভারের শেষ বল নিয়ে প্রান্ত থেকে কর্নওয়াল ও প্রান্তে রয়েছেন স্ট্রাইকে মুশফিকুর রহিম ওভার দ্য উইকেটে একটা ফ্লাইট দিয়েছিলেন সো একটা স্ট্রেট ড্রাইভ অফ সাইডে এবং মিড অফ থেকে ফিল্ডিং রান নেই উনিশ ওভার শেষে পঁচাত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে একমি এনেছে ডব্লিউএইচও কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতিকর মিথানল মুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্লিনসল এইচপি সুরক্ষার হাসি হাসু বাংলাদেশ ক্লিনসল এইচপি পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশ একশো এবং দুইশো মিলি প্যাকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দুই হাজার একুশ দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় দিন ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আট এফ এমে আপনি শুনছেন এক রানে এগারো রানে উনসত্তর রানে এবং একাত্তর রানে এভাবে করে আমাদের উইকেট পড়েছে বুঝতেই পারছেন প্রথমে সৌম্য সরকার শান্ত মমিনুল এবং তামিম যথাক্রমে শূন্য চার একুশ এবং চুয়াল্লিশ রান করেছেন এরা এবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ফুল লেন্থের বল আলজারি জোসেফের কাছ থেকে মিথুন খেললেন অন ড্রাইভে মিরান থেকে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন ফিল্ডার জন ক্যাম্বেল রানের সুযোগ হলো না ডট যেভাবে করে আসলে উইকেটের নামগুলো বললেন যে যারা আউট হয়েছেন সেখানে দেখুন অভিজ্ঞ তামিম ইকবাল খান তিনিও ছিলেন তিনিও আউট হয়েছেন রাখতে পারেননি এবং সৌম্য যার উপরে এত ভরসা করে তাকে দলে আনা হয়েছিল কোনো দিকেই তিনি সেই ভরসার কোনো প্রতিদান দিতে পারেননি এটাই বলবো কেননা একটা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে সেটা নিশ্চয়ই আমি বলবো না যে তিনি খুব ভালো কিছু করে দেখিয়েছেন তো সব কিছুর দিক থেকে বাংলাদেশ পুরোপুরি এখন ব্যাকফুটে রয়েছে এই জায়গা থেকে ব্যাটসম্যানরাই পারেন যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পরে বলটি ফেস করলেন ও প্রান্তে মিথুন একটু লাফিয়ে ওঠে অ্যাঙ্গোলা ব্যাটে পয়েন্টে পুশ করে তবে রান নেওয়ার সুযোগ এখানেও নেই গত ওভার থেকে কোনো রান এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে যুক্ত হয়নি তিনশো চৌত্রিশ রানেই পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ দল হাইজেন স্কোর আপডেট পঁচাত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ হাইজেন এক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমরা আছি বিশতম ওভারে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারা প্রথম ইনিংসে চারশো নয় রান সংগ্রহ করেছে টপ স্কোর ছিলেন বিরানব্বই রান করার যশোয়দা সিলভা উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান নব্বই রান করে
এবারে বাউন্সার পুল শট ঠিক মতো ব্যাটে বলে ছোঁয়াতে পারেননি গ্লাভস লেগে বল চলে গেল উইকেট কিপারের গ্লাভস এবং মিথুন আউট গোন ফাইভ ডাউন হাফ অফ দ্য সাইড আউট হয়ে গেল রিভিউ নেবেন কিনা ভাবছেন মিথুন তার পার্টনার মুশফিকের সাথে কথা বলার জন্য এবং রিভিউ प्रजुक्ति भूल प्रमाण कर प्रमाणित हो सब मिलिए बैकफुटे বাংলাদেশ একদম এবং এই জায়গায় কিন্তু মিথুন এটাই বলেছিলেন যে তার কোমরে লেগেছে এবং মুশফিককে সেটাই দেখাচ্ছিল যে আমার হাতে লাগেনি বেঁচে গেলেন মিথুন তবে সেই প্রথম টেস্ট থেকে আমরা আম্পায়ারিং এর এই জায়গাগুলোতেও কথা এসেছে উঠেছে আচ্ছা সেদিকে আমরা না যাই খেলার মধ্যে থাকি তবে একটা বিশেষ মুহূর্ত মিথুন বেঁচে গেলেন ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত ব্রট টু ইউ বাই বার্চার পেইন্টস निर्दिष्ट गिकाना जसवादा তার বিশ্বস্ত দস্তানায় জমা পড়লো উনি বিরানব্বই রান করেছিলেন হ্যাঁ বিরানব্বই রান করেছিলেন এবং আলজারি জোসেফ তিনিও কিন্তু চমৎকার খেলেছেন আপনি কিন্তু টেস্ট কমেন্ট্রি করবেন এত দ্রুত কথা বলবেন না আস্তে আস্তে বলবেন টেস্ট না তারপর তো দেখা যাবে যে আপনি ঘুমিয়ে গেছেন তো সেটাও তো মাথায় রাখতে হবে তাই না ঘুমানোতে দেওয়া যাবে না খেলাটায় একটা চার্ম রাখতে হবে তো সব কিছু মিলিয়ে অ্যাডজাস্ট তো করতেই হবে এই যেমন দেখুন এটা তো একটা ঘুমানো বল ছিল না একেবারে বাউন্সে একটা ডেলিভারি আগুন আগুন ঝরানো তো আগুন কি কখনো ঘুমিয়ে থাকে তো সেটাকে তো আপনার সেভাবে করেই বলতে হবে ঝাঁঝালো বোলিং আলজারি জোসেফের কাছ থেকে শর্ট পিচ বাউন্সার মিথুনের পরীক্ষা নিতে চাইলেন কিন্তু এটা ওয়েল ডিরেক্টেড হলো না অর্থাৎ শরীরের লাইনে যদি আসতো তাহলে মিথুনকে একটা পরীক্ষা দিতে হতো ওয়েদার উনি ডাক করতেন কিংবা ব্যাট উঁচিয়ে একটা হুক শট পুল শট ট্রাই করতেন সেই জন্য কিন্তু ফাঁদ পাতা আছে লং লেগ বাউন্ডারিতে একজন ডিপ স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারিতে আরও একজন দুটো স্লিপ গালি পয়েন্ট শট কাভার মিড অফ একেবারে অফ প্যাকড মিথুন এখনও শূন্য রানে দাঁড়িয়ে খেলেছেন চোদ্দ বল জোসেফের পরের বলটা এবারে বাউন্সার ওয়েল ডিরেক্টেড শরীর বরাবর এসেছিল ডাক করে ছেড়ে দিলেন কুড়ি ওভার শেষ পঁচাত্তর চার উইকেটে নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের অংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দুই হাজার একুশ দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় দিন ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ শেষে পঁচাত্তর চার উইকেটে অতিরিক্ত খাতে দুটো রান এসছে এবং মমিনুল একুশ রান চুয়াল্লিশ রান করেছিলেন তামিম এরপরে সৌম্য শূন্য শান্ত চার এবারে ব্যাকফুটে চমৎকার স্কোয়াড ড্রাইভ কাভার পয়েন্টের দিকে ঠেলে দিয়ে কি একটা কুইক সিঙ্গেল নিতে চাইলেন চাইলে কি হবে মিথুন তো সারা দিলেন না ডট নতুন ওভার শুরু হয়েছে এবং সেখানে কর্নওয়াল তিনি এসেছেন বোলিং প্রান্তে প্রথম বল থেকে কোনো রান দিলেন না পরের বলটির জন্য যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেটে এবারে কিন্তু হাটুকের একটা স্লগ সুইপ করেছেন বল হাওয়ায় ভাসছে ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে স্কোয়ার লেগে গিয়ে বলটা পড়েছে কিন্তু শেষ মুহূর্তে 
खाली चोखे जतटुक बुझे निरापदे प्रवेश कर मुशफिक मिथुन दूजने कथा पजिटी दौड़ा मिथुन ढुके मिथुन बल जेसुअर ग्लाव बेस फेल तय स्टाम्पर का चले मिथुन बैट सो हिज वेल इन सेफ वेल इन होम अर्थात चेस्टा <laughs> बार कारण सैवलन हैंडवश आए भाइर और जीवाणु ध्वसर कार्यकरी उपादान जा सम्पूर्ण रूपे ध्वस करना भाइर सह सबरण जीवाणु सैवलन जीवाणुमुक्त प्रतिदिन चलते खेला सुन धाराष्य रेडियो भूमि बिरानब्बे दशमिक आठ एफ एम ए चार सौ नय रान अल आउट होस्ट इंडिज तर प्रथम इनिंगस इनिंगस दौर्घ्य छो एक बयाल्लिस ओभार दुई बल ए टप स्कोर छिले जस वाडा सिल्वा बिरानब्बे नब्बे रान कर बोनर एचड़ाओ बिराशी रान कर अलजारी जोसेफ सतचल्लिस रान कर क्रेक ब्राथवेट और कैम्बल छत्रिस रान कर सब मिलिए को सेंचुरी छाड़ा चार सौ नय आशी चार उइकेटे बांगलेश एकुश ओभार शेषे चार उइकेटे बांगलेश एकुश ओभार शेषे एवं से चार्ट उटे रान तो अवश्य खूब जो बलार मत ता ना शुद्ध तमईम चुवाल पर्त जेते पेड़ ओभार दिकेटे जोसेफर प्रथम बल ये बसतम ओवर एके बारे लेंथ एक डिलिवरि हटात कर एक लाफिए उठा बल छो अफ स्टाम्पर उपरे से ही ठेकाले मुशफिकुर रहीम को रान पाने ना आशी चार उटे बांगलेश हठात कर लाफिए उठा बल्ट शटान देहे खेल मुशफिकुर रहीम बल लाइने गए एके बारे केतबी ढंगे रक्षणात्म भंगीम थार्ड वन डे ते तमीम इकबाल जोसेफर बोले वन डे ते जो आउट हो आज के टेस्ट कि से भाव आउट हलन कि ना तब जोसेफ एक क्वालिटी बोलार माइंडेड ताके वन डे ते देखे बुझे गेसि जो तरह सामर्थ्य कि ताके आईपीएल देखे मुम्बई इंडियंस शिविरे कत खुने बोलार उन्नी एवं लेग स्टाम्पर पर फ्लिक कर मुशफिकुर रहीम बल जा लंग लेग बाउंड्री दिए सीमान दिखे ओखने मार्स कूड़िए फिर आगे सहजे और एक रान बाढ़ल मुशफिकर बैटे मुशफिक तरह व्यक्तिगत संग्रह नय बिराशी चार उट अच्छा प्रश्न करते चाहिए अपने का जोसेफ ताके कि अपनी शुद्ध बोलार बोलें बैट हाथ खेले फेले ना कि मिथुन 
ফরওয়ার্ড খেলেছেন রান পাবে না তবে যেটাই হোক ব্যাটিং তো কমন ডিপার্টমেন্ট এগারো জনকে ব্যাট করার সুযোগ পান করতে হয় দলের প্রয়োজন এবং জোসেফের কন্ট্রিবিউশন আজকে একশো আট বল থেকে বিরাশি ইমম্যাটেরিয়াল মানে অমূল্য চারশো নয় তো আর এমনি এমনি হয়নি তাই না হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট একাশি চার উইকেটে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার ম্যাচের টপ পার্টনারশিপটা জসুয়ার সাথে তো জোসেফেরই হয়েছে হুম একশো ঊর্ধ্ব একটা পার্টনারশিপ কিন্তু তাদের হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে সে জোসেফ তিনি বল হাতে আছেন একটি উইকেটও পেয়েছেন ওভার দ্য উইকেটে এবারে কিন্তু একেবারে ইয়র্ক দেওয়ার একটা চেষ্টা মিডল এবং লেগের মাঝামাঝি জায়গায় পড়লো বলটা পায়ের কাছে সেখান থেকে আলতো ফ্লিক তবে বলটা চলে আসলো মিড অনের দিকে রান পেলেন না আরও একটি ডট বল একাশি চার উইকেটে বাংলাদেশ রয়েছে আমরা বাইশতম ওভারের খেলায় এবং আজকের দিনে আরও কিন্তু বলা যায় যে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো খেলা রয়েছে এবং সেই পার্টনারশিপটা হচ্ছে একশো আঠারো রানে দুশো এগারো বল থেকে জোসেফ ও তার পার্টনার জসুয়া দ্য সিলভার বিরুদ্ধে মধ্যে সপ্তম উইকেটে এবং এইটা ম্যাচের শীর্ষ পার্টনারশিপ ফ্লাড লাইটস আর অন হোম অফ ক্রিকেট মিরপুরে তিনটা আটান্নতে লাইট জ্বললো এবারে উইকেট উইকেট পেইসি ডেলিভারি ছিল একশো সাঁত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার সেই বলটাকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় মিথুন পারফেক্ট সলিড ডিফেন্সে খেলেছেন ইট লুকস গুড টু মি এইভাবে যদি উনি মেজাজ ধরে রাখতে পারেন তাহলে আজকের অবশিষ্ট যে চল্লিশ মিনিট সেইটা তেরো ওভার কিন্তু খেলা আছে আজকে তেরো ওভার তাহলে তারও বেশি হবে খেলা এখনও সেরকম হিসেবটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরও তেরোটি ওভার এটা আপনি কি শোনালেন যা দেখাচ্ছে তাই শুনলাম আর কি সত্য সদা সত্য কথা বলিবে তো সেই হিসেবে সত্যটাই বলেছি বাউসার ছেড়ে দিয়েছেন ও প্রান্তে মিথুন ডট বল দিয়ে ওভার শেষ বাইশ ওভার শেষে একাশি চার উইকেটে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিইউবিটি বাংলাদেশের সেরা বৃষ্টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি বিইউবিটি রয়েছে ঢাকার মিরপুরে ইউজিসি অনুমোদিত স্থায়ী ক্যাম্পাস সুসজ্জিত গবেষণাগার আধুনিক গ্রন্থাগার মেডিকেল সেন্টার ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স অফিস এছাড়াও রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ যেখানে বছর জুড়ে চলে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস এ ব্যাট করছে আসলে ম্যাচে যখন হয় না যে মন ভালো হওয়ার মতো করণ উপাদান না থাকে তখন ইন্সপায়ার্ড বাই ইয়ার সেলফ ইন্সপায়ার্ড বাই আওয়ার সেলফ এইরকম আর কি একটা বিষয় হচ্ছে যে খেলাটা চার দিন না বা পাঁচ দিন যাবে কিনা এটা নির্ভর করছে বাংলাদেশের উপর বাংলাদেশ যদি আসলে ফলো অন এড়িয়ে খেলাটাকে আগাতে পারে তাহলে অবশ্যই খেলা চার থেকে পাঁচে যেতে পারে কিন্তু সেটা যদি না হয় ফলো অনে যদি পড়ে এবং সেই ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি বাংলাদেশকে আবার সেই ব্যাটিংয়েরই সিদ্ধান্ত দেয় যে ব্যাটিংই করতে হবে তাহলে হয়তো খেলাটা দ্রুত শেষ হবে কিন্তু তা না করেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি আবার ব্যাটিংয়ে আসে খেলাটা কিন্তু লম্বা হওয়ার সুযোগ থাকছে জানি না কি হতে যাচ্ছে যা হবে তাই আপনারা মুশফিক কে প্রথম বলটা করলেন অফ করিডোরে ছিল দেখে ছেড়ে দিলেন মুশফিক খেলার চেষ্টা করলেন না একাশি চার উইকেটে বাংলাদেশ শ্যানন গ্যাব্রিয়েল আজকে খুব কম সময় ধরে বল করেছেন ছোট্ট একটা স্পেল করেছেন তাতে কুপকাত বাংলাদেশের দুই টপ ওয়ার্ডার সৌম্য ও শান্তকে তিনি একেবারে হাফিস করে দিয়েছেন এরপরে কর্নওয়াল একটি উইকেট পেয়েছেন অপর যে উইকেটটি সেটি কে পেল রানের সুযোগ নেই এই যে দেয়ার কারণটাই কি একটা উইকেট তুলে নেওয়া বা শেষের দিকে এসে একটা পরিবর্তন তাদেরকে ধোকা দেয়া ব্যাটসম্যানদেরকে সেটা তো এই জায়গায় আমরা কিন্তু গত টেস্ট থেকে এখন পর্যন্ত বারবারই বলেছি মোমিনকে কেন একটা ওভার করা হলো না বা তিনি কেন করলেন না এই ছোট ছোট পরিবর্তন কিন্তু অনেক সময় ম্যাচের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয় দেয় হয়তো বা এখানে পার্ট অফ স্ট্র্যাটেজি দেখুন থার্ড সিম্যান হিসেবে মায়ার্সকে নিয়ে আসলেন শ্যানন গ্যাব্রিয়েল হয়তো সামহাও 
উনি কি চোট টোট পেয়েছেন কিনা আমরা জানি না পারফেক্টলি এবার ফুল লেংথের বল লেগ মিডল স্ট্যাম্পের উপরে ছিল অন ড্রাইভ শর্ট মিড উইকেট কাট অফ করে দ্রুত কুড়িয়ে নিলেন রান পাবেন না মুশফিকুর রহিম হয় না যে হঠাৎ করে দ্রুত গতির বল খেলতে খেলতে একটু জেন্টল মিডিয়াম পেস ব্যাটসম্যানের মনের মধ্যে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি করে একটু মিসকিউড বা ভুল শট খেলার প্রবণতা তৈরি হতে পারে একটু টেস্ট করা দেখি তুমি এই ডিপার্টমেন্টে কেমন স্লো মিডিয়ামে কেমন তুমি কুইক বলের এগেন্স্টে কেমন লেফট আর্ম স্পিনার জোমেল ওয়ারিকানকে এখনও তারা ব্যবহার করেনি কিন্তু আপনি খালি চার মারেন সেটা তো আমরা टीके थी বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দুই হাজার একুশ দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় দিন ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ বন্ধুরা শুনছেন রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আট ওয়েস্ট ইন্ডিজ চারশো নয় অল আউট এরপরে বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ইনিংসে পঁচাশি চার উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে টপ স্কোরার বিরানব্বই রান করেছিলেন জসওয়া দাসিল বা বোনার নব্বই আলজারি জোসেফ বিরাশি এবং ক্রেগ ব্রাথওয়াইট সাতচল্লিশ বাংলাদেশের পক্ষে আবু জায়েদ রাহি আটানব্বই রান দিয়ে চারটি একশো আট রান দিয়ে চারটি উইকেট তাইজুল পেয়েছিল সৌম্য আটচল্লিশ রানে একটি এবং পঁচাত্তর রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছিলেন মেহদি মিরাজ এই হচ্ছে আমাদের দশটি উইকেট প্রাপ্তির গল্প আর ব্যাটিংয়ে তামিম এখনও টপ স্কোরার চুয়াল্লিশ রান করে আউট হয়ে গেছেন মমিনুল একুশ রান করে ফিরে গেছেন মুশফিক তেরো রান করে অপরাজিত আছেন শান্ত চার রান করেছিলেন সৌম্য শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন অপর প্রান্তে মিথুন আছেন বাইশটি বল খেলে এক রান করে অপরাজিত শানন গ্যাব্রিয়েল শেষ বিকেলে গতির ঝড় তুলতে এসছেন এবং উদ্দেশ্য একটাই এই যে পার্টনারশিপ এখানে একটা চির ধরানো ভাঙন ধরানো মুশফিক আম্পায়ারের কাছে জানতে চাইছিলেন আর কত মিনিট বাকি আছে স্যার আচ্ছা আজকের দিনে সময়ের বিচারে এখনও জাস্ট জাস্ট পঁচিশ মিনিট বাকি আছে নিদেন পক্ষে পাঁচটা ওভার হবে কিন্তু ওভারের বিবেচনায় আজকের দিনে এখনও চোদ্দোটি ওভার বাকি আছে সো চোদ্দো ওভার হতে তো চার চোদ্দ ছাপ্পান্ন আজকে ওভার ক্যারি করবে খেলা প্রায় পাঁচটা বেজে যাবে খেলা শেষ হতে দেখা যাক কি ঘটে তাই আমরা বলবো এ প্রান্তে আলো নাই লাইট জ্বলে গেছে সেক্ষেত্রে আম্পায়ারদের উপর বিষয়টা নির্ভর করবে ম্যাচ রেফারি রয়েছেন নিয়ামুর রশিদ রাহুল যার অভিষেক হয়েছে এই সিরিজে এই যে ওভারস লেফট টু দ্য ফরটিন মিনিমাম সো এই চোদ্দ ওভার আম্পায়াররা খেলাতে চাইবে একটি স্লিপ গালি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট শর্ট কাভার পয়েন্ট এবং কাভা এবারে ইন সুইঙ্গিং ডেলিভারি ওভার দ উইকেটে গিয়ে মেথুনের জন্য করলেন শানন গ্যাব্রিয়াল একটা মিডিয়াম পেস ডেলিভারি করলেন খুব একটা জোরের উপরও বলটা করেননি শানন গ্যাব্রিয়াল একটু ইঞ্জুরির সাথে স্ট্রাগল করছে দেখুন অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর বল করতে এসছেন একটু নিগল ইঞ্জুরি আছে তার মনে হচ্ছে খুব একটা কমফোর্টেবলি হাঁটছেন না তিনি না এই যে হাঁটার ক্ষেত্রে একটু মনে হচ্ছে খোঁড়াচ্ছেন 
তবে তারপরেও তার হাটায় খোঁড়ানি আসলেও বোলিং এ কিন্তু একেবারে নেই ধার কমেনি একদমই না যেই ধরনের স্পিড বা গতি দিয়ে তিনি বল করছেন সেটাই চালিয়ে যাচ্ছেন সেখানে বিন্দু পরিমাণ তিনি কমতি করেন নি তবে একটা বিষয় আমরা বলে নেই যে আমাদের যে চারটা উইকেট পড়েছে চারটা উইকেট কিন্তু প্রত্যেকটাই উপহার দিয়ে আসা উইকেট ওরা যে আহামরি আনপ্লেয়েবল ডেলিভারিতে আমাদেরকে কেড়ে নিয়ে গেছে আমাদের ফুল শট সিলেকশন সেই জায়গা থেকে আমরা আসলে উইকেট থ্রো করেছি ওভারের দ্বিতীয় বল ওভার দ্য উইকেটে এবারেও কিন্তু ইন সুইং ডেলিভারি ছিল ফুলার লেংথে মেরল স্টাম্পে আসা বলে ফ্লিক শটে ব্যাক স্কোয়ার লেগ হ্যাঁ একটু ব্যাকওয়ার্ডের স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়েই রানটা নিয়েছেন ও প্রান্তে ছিলেন মুশফিকুর রহিম তার ব্যাট থেকে অবশ্য না শেষ পর্যন্ত রান নেননি बोलारे <laughs> আমাদের লিটল ডায়নামো মুমিনুলের উইকেটটাই তার ঝুলিতে যাচ্ছেন শ্যানন গ্যাব্রিয়েল এবারে লেন্থ বল অফ করিডোরে ছিল স্টেয়ার করার চেষ্টা ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ব্ল্যাকউড স্বাচ্ছন্দে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন রান পাবেন না মিথুন টেস্ট ম্যাচ দেখাবার চেষ্টা তার দিক থেকে আন্তরিক আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি এখনও দেখিনি পঁচিশটি বল খেলেছেন একটি রান করেছেন এটা মানে খুব একটা সুখকর দৃশ্য না হলেও উনি এখনো পর্যন্ত যে বলগুলো খেলেছেন আস্থার সাথে খেলেছেন লাইনে গিয়ে ফুটওয়ার্ক করে খেলবার চেষ্টা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বলগুলো ছেড়ে দিয়ে টেস্ট মেজাজটা নিজের মধ্যে ধারণ করবার যে একটা অ্যাপ্লিকেশনস দেখিয়ে যাচ্ছেন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইটা নিয়ে আমরা আলাপ করতে এটা কিন্তু হচ্ছে আমি যখন মুশফিক আর মিথুন এসেছেন ক্রিজে তখনই কিন্তু আমি বলছিলাম যে এই জুটিটাই পারবে যদি পারে যে আজকে পারবে শেষ করতে আর সেটা না হলে আসলে অন্যদের কাছ থেকে খুব আশা করা যায় না তবে এই যাত্রায় কিন্তু আউটসাইড অফ স্টাম্পের বলটিতে একটা কাভার ড্রাইভ করেছিলেন ফিল্ডার একটু তো আপিস ছিল ওই ফিল্ডার সেখানে কে ছিলেন মায়ার্স ছিলেন খুব সম্ভবত তিনি কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটা আটকালেন একটা ডট বল হয়েছে হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট পঁচাশি চার উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার চব্বিশ ওভারের খেলা চলছে এবং তেইশ ওভার চার বল থেকে পঁচাশি রান চারটি উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইনিংসের কথাই বলছি গ্যাব্রিয়েল টু মিথুন মিথুন কিন্তু সেই একটি রানই করেছেন ঘাড়ের ওপর একদম নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা ठीक थकलो ना बोले ना लाइन हो जाए आका बाका भलो ना हाथ शामसुल इसलम तमान्नारेर थे जुक्त हो जाए অন্যরা পূর্ণ মাহবুব কিংবা বোরহান দাঁড়িয়ে তো আছেন সেই যে নিঃশ্বাসের কথা আসছিল ঘাড়ের উপরে তারাও নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আর এই প্রান্তে শেষ বল করার জন্য গ্যাব্রিয়াল নিচ্ছেন একটু সময় কেন নিচ্ছেন বলটা করেন মিথুন রয়েছেন তো স্ট্রাইক প্রান্তে একটি মাত্র রানই করেছেন মিথুন তবে খেলেছেন সাতাশ বল সাতাশ বল খেলেছেন এইটাই ইম্পর্টেন্ট রানটা আসলে প্রয়োজনই নেই এই মুহূর্তে বল খেলে টাইমটা শেষ করা দরকার আজকের দিনটা শেষ করা দরকার সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওভার দ্য উইকেটে একটা ইনসুইং ছিল এবং একেবারে শেষ মুহূর্তের ইনসুইং ছিল মানে ব্যাটটা ক্রস করে যাওয়ার পর একটা ইনসুইং পেয়েছে বলটা ভাগ্যটা ভালো যে স্টাম্পে যায়নি বল ডট বল দিয়ে ওভার শেষ চব্বিশ ওভার শেষে পঁচাশি চার উইকেটে বাংলাদেশ করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয় তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেয় স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে चलते खेला सुनान धाराष्य रेडियो भूमि बिरानब्बे दशमिक आठ एफ एम पचाशी चार उटे शेष पर्त शेष पर्त बांगलेश रान 
চার উইকেটের পতন হয়েছে সেটা আপনারা জানেন যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাটিং বিপর্যয় বাংলাদেশের প্রথম উইকেটের পতনটি হয়েছিল এক রানে দ্বিতীয় উইকেট এগারো তৃতীয় উইকেট উনসত্তর এবং চতুর্থ উইকেটের পতনটি হয়েছিল একাত্তর রানের মাথায় তারপর থেকে এই দুজন ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করছেন চব্বিশ ওভার শেষে পঁচাশি চার উইকেটে গ্যাব্রিয়েল ছ ওভার থেকে একটি মেডেন উনত্রিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট কর্নাল নয় ওভার থেকে দুটি মেডেন আঠারো রান দিয়ে একটি উইকেট এবং আলজারি আট ওভার থেকে একটি মেডেন চৌত্রিশ রান দিয়ে একটি উইকেট মেয়ার্স এক ওভার থেকে কোনো মেডেন নেই মানে এক ওভার বল করেছেন চারটি রান দিয়ে কোনো উইকেট তিনি পাননি এই হচ্ছে সোফার যে স্কোর কার্ড বাংলাদেশে ইনিংসের চরম ব্যাটিং বিপর্যয় বাংলাদেশের এবং এখনো পর্যন্ত মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ একদমই তাই চব্বিশ ওভার শেষে বাংলাদেশ পঁচাশি চার উইকেট হারিয়ে কারেন্ট রান রেট তিন দশমিক পাঁচ চার মুশফিকুর এই মুহূর্তে স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন কাইল মেয়ার্স ওভারের প্রথম বল নিয়ে ওভার দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প আপাল এন্টের একটি ডেলিভারি ডিফেন্ড করে দিয়েছেন মুশফিকুর ডট বল পঁচাশি চার উইকেটে বাংলাদেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে সত্যি উপায় নেই মানে এখান থেকে আমার মনে হয় যে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই আছে কি পূর্ণ मुशफिकारोडे छे কিন্তু প্রত্যেকটি বলেই যে মারতে হবে তেমনটি ছিল না তিনি আউট হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত চারটি উইকেটের পতন হয়েছে বাংলাদেশের পঁচাশি ঠিক তাই চারটি উইকেটের পতন ঘটেছে এবং উইকেটের পতনগুলো আমরা দেখছিলাম রেকলেস ব্যাটিং যেটাকে বলে আমরা কিন্তু অফেয়ারও আলোচনা করছিলাম তেমনটি দেখলাম ওভারের পরের বল ওভার দ্য উইকেট জাস্ট আউটসাইড অফ স্টাম ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি সলিড ফরওয়ার্ড ডিফেন্স বাই মুশফিকুর ডট বল হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট বাংলাদেশ পঁচাশি চার উইকেট হারিয়ে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার পঁচিশতম ওভারে খেলা হচ্ছে মিথুন এখনো পর্যন্ত একটি রান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখনো এই মানে থার্ড সেশন তথা ফাইনাল সেশন আজকের দিনের ২৪ ওভার তিন বল থেকে পঁচাশিটি রান রানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ কখনোই পিছিয়ে থাকে না একটু উইকেটের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকে এবারে চার নম্বর বলটি করতে গিয়ে হলো না ওই প্রান্তে হয়তো ব্যাটসম্যান প্রস্তুত ছিলেন না নাকি কিছু একটা সমস্যা হয়েছে যাই হোক যেটাই হোক বাংলাদেশের জন্য যে যারা ব্যাটিং করেছেন যদি একটু জানিয়ে দিই তামিম ইকবাল চল্লিশ রান করেছিলেন বাউন্ড বল থেকে শ্যাম্ম সরকার ডাক মেরেছেন ডাক চার বল থেকে রান করতে পারেননি নাজমুল হোসেন শান্ত একটি বল থেকে মানে দুটি বল মোকাবেলা করেছিলেন একটিতে চার পরেরটিতেই তিনি আউট হয়েছিলেন মুমিনুল ক্যাপ্টেন একুশ রান করে ফিরে গিয়েছিলেন গুডলেন্থে পড়ে ইনসুইং করে ঢুকার মুহূর্তে ব্যাটার ফেস্টে ওপেন করে দিয়েছিলেন শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার প্রস্তুত সেখানে কুড়িয়ে দিয়েছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না দরকার নেই রান বাকি যে সময়টুকু আছে আর মাত্র সিক্সটিন মিনিটস একটু মানে পার করে দিয়ে আসতে হবে মিথুন এবং মুশফিক দুজনকে আজকের দিনে এখন পর্যন্ত বারো দশমিক দুই ওভার খেলা বাকি রয়েছে এই সেশনে এখন পর্যন্ত চব্বিশ দশমিক চার ওভার খেলা হয়েছে পঁচাশি রান হয়েছে চার চারটি উইকেট পড়েছে কাইল মেয়ার্স যাচ্ছেন ওভারে পঞ্চম বলটি নিয়ে প্রস্তুত মুশফিকুর আম্পারকে অতিক্রম করলেন বল করলেন ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম আপাল এন্টের একটি ডেলিভারি সলিডলি বাহাইন্ড দ্য বল মুশফিকুর রাহিম আরও একটি ডট বল পঁচাশি চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ পঁচিশতম ওভারে খেলা চলছে মাত্র তিনশো চব্বিশ রান পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত উইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের তুলনায় দ্বিতীয় দিনের খেলা হচ্ছে এবং আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল যে বাংলাদেশ অন্তত পক্ষে ভালো জবাব দিবে রিপ্লাইটা এখনও ভালো হয়নি বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে কেননা পরপর চার উইকেটের পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কিন্তু হাবুডুবু খাচ্ছে যেটা আমি প্রথমেই বলেছি যে সেখান থেকে বের করে আনার জন্য নাবিক কে আছেন এবারে ক্লোজ টু অফ স্টাম্প গুডলেন্থে পড়ে রাইজ করে বের হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে লেফট সেখান থেকে পঁচিশ ওভার শেষ পঁচাশি চার উইকেটে বাংলাদেশ নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটি যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে জীবাণুর বিরুদ্ধে তামিম টপ স্কোরার ছফার চল্লিশটি রান তার নামের 
পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাউন্ন বল থেকে ছয়টি চারের সাহায্যে তিনি এই রান করেছিলেন এবং একটি ছক্কার মাঠ ছিল তার মধ্যে এবং স্ট্রাইক রেটটা কিন্তু ভালো মেনটেন করেছেন এইটি ফোর সৌম্য সরকার রান করতে পারেননি চার বল মোকাবেলা করেছিলেন পঁচাশি বাংলাদেশের রান চার উইকেটে একটু ব্যাট যারা আছেন এখানে লিটন দাস মেহেদি মিরাজ এবারে গ্যাব্রিয়েল ওয়াম্পের বাইরে পড়ে ইন সুইং করে বের হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ছেড়ে দিয়েছিলেন অফ স্টাম্পটা কোথায় আছে মিথুন আপনাকে চোখ রাখতে হবে ছাড়লেই তো আর হবে না অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের অনেক ব্যাটসম্যান এই ধরনের বলগুলোকে ছাড়তে গিয়ে স্টাম্প উপরে গিয়েছে অফ স্টাম্প মুশফিকুরের ব্যাটিং কম্প্যারিজন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন বাংলাদেশ এবং আউটসাইড বাংলাদেশ আউটসাইড বাংলাদেশে ওনার অ্যাভারেজ কিন্তু ইন বাংলাদেশ থেকে বেশি ছত্রিশ দশমিক আট নয় আউটসাইড বাংলাদেশ এবং ইন বাংলাদেশ ছত্রিশ দশমিক ছয় দুই এবং আউটসাইড বাংলাদেশেও কিন্তু ওনার একটা ডাবল হান্ড্রেড রয়েছে এবং সাতান্ন ইনিংস খেলেছেন আউটসাইড বাংলাদেশ উনিশশো পঞ্চান্ন রান করেছেন ইনসাইড বাংলাদেশ ছিয়াত্তর ইনিংস খেলেছেন দু হাজার রান করেছেন গেব্রিয়েল যাচ্ছেন ওভারে দ্বিতীয় বল টিনে আম্পায়ারকে অতিক্রম করলেন বল করলেন ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প ব্যাক অফ ল্যান্ডের একটি ডেলিভারি ডিফেন্সে পুশ করে দিয়েছিলেন ব্যাটসম্যান মিথুন এ বল থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডট বল হাইজিনেক স্কোর আপডেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ পঁচাশি চার উইকেট হারিয়ে ছাব্বিশতম ওভারে খেলা চলছে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার মিথুন ত্রিশ বল থেকে এক রান করে এক রান করে তিনি এখনও পর্যন্ত সেই একের বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করছেন কবে কখন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসবেন তবে হ্যাঁ বল তিনি দেখছেন একটু থিত হওয়ার চেষ্টা করছেন এটিও খারাপ নয় যেহেতু চারটি উইকেটের পতন অলরেডি হয়েছে ঝুঁকি নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তবে ওই একের বৃত্তের থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে তিনি হয়তো বা একটু হলো নিজেকে খোলস থেকে বের করতে পারবেন পঁচাশি চার উইকেটে দলীয় রান বাংলাদেশের মিথুন স্ট্রাইকিং হ্যান্ডে রয়েছেন গ্যাব্রিয়েল তার ওভারের আরও একটি বল করবেন তিন নম্বর বল হবে এটি এবং দিনের শেষ শেষ সেশনে আমরা রয়েছি এই মুহূর্তে ওভার দুই উইকেট গ্যাব্রিয়েল ডান হাতি ব্যাটসম্যানের জন্য এবারে আবারও ইনকামিং আউস্টাম্পের বাইরে পড়ে লেট পার্ট অফ দ্য উইকেটে সেখান থেকে লেট ইন সুইং করে বলটি বের হয়ে গেল এবং এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই একটি পার্টনারশিপের বিকল্প নেই পূর্ণ এই পার্টনারশিপগুলো আমরা দেখেছি যে উইন্ডিজের তারা সপ্তম উইকেটের জুটি থেকেও একটি বড় পার্টনারশিপ উপহার দিয়েছে এবং টপ অর্ডার থেকে ফিফটি প্লাস পার্টনারশিপ এসেছে মিডল অর্ডারেও আমরা পার্টনারশিপ দেখেছি সুতরাং এই পার্টনারশিপগুলোই কিন্তু তাদের রানকে সমৃদ্ধ করেছে পক্ষান্তরে বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন যে এখনও ওই রকম কোনো পার্টনারশিপ তৈরি হয়নি এই পার্টনারশিপ এখন পর্যন্ত চোদ্দটি রান করতে পেরেছে সাতান্নটি বল খেলেছে বলছিলাম পঞ্চম পার্টনারশিপের কথা বিটুইন মোহাম্মদ মিথুন এবং মুশফিকুর রহিম শ্যানন গ্যাব্রিয়াল এখন পর্যন্ত ছয় দশমিক তিন ওভার বোলিং করেছেন উনত্রিশ রান দিয়েছেন এবং দুটো উইকেট পেয়েছেন ডে টু সেশন থ্রি এর খেলা চলছে গেব্রিয়াল ওভারে চতুর্থ বল টিনে ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ টার্ম ফুল ল্যান্ডের একটি ডেলিভারি চমৎকার স্কোয়াড ড্রাইভ তবে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট থেকে ফিল্ডিং হলো আরও একটি ডট বল চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ পঁচাশি এখনও পর্যন্ত একের বৃত্তের থেকে বের হতে পারেনি মিথুন আমি যে কথাটি বারবার বলছি তবে তিনি চেষ্টা করছেন এই শটটি ভালো ছিল তবে ফিল্ড সেট আপটা কিন্তু দারুণ ছিল সেটটাকে ব্রেক করতে পারেনি যে কারণে বল একেবারে কাছাকাছি জায়গায় চলে যায় ওখানে পয়েন্ট অঞ্চলে এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না ঘুমিয়ে আছে একটি জায়গায় থাকুন কোনো সমস্যা নেই জেগে উঠতে গিয়ে যদি আবার উইকেটের পতন ঘটে সেটি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে ঘুমিয়ে থেকেও যদি আজকের দিনটা পার করে দেওয়া যায় মন্দ কিসের জাগাতে চাই না জেগে যদি উইকেটের পতন ঘটে যায় তাহলে তো মহাসর্বনাশ গ্যাব্রিয়েল রয়েছেন ওই প্রান্তে বোলিংয়ে পঞ্চম বলটি তিনি করবেন এবং সামনে ব্যাটসম্যান মিথুন ছাব্বিশতম ওভার আজকে মানে এই সেশন এখনও পর্যন্ত হচ্ছে পঁচাশিটি রান হয়েছে চার চারটি উইকেট চারটি উইকেটই বাংলাদেশের আমরা ডিপারে একজন ফিল্ডার দেখতে পাচ্ছি লেগ সাইডে ডিপ স্কোয়ার লেগে রয়েছেন তিনি একটি স্লিপ রয়েছে একটি গালি রয়েছে একটি ক্যাচিং মিড উইকেট রয়েছে একটি মিড অফ রয়েছে একটি মিড অন রয়েছে এবং একটি কাভার রয়েছে ওভারে পঞ্চম বল ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ টার্ম আপালেন্টের একটি ডেলিভারি ডেড ডিফেন্স বাই মিথুন এ বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডট বল পঁচাশি চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ আবু জায়েদ সফল বোলার তিনি আবু জায়েদ আঠাশ ওভার থেকে ছয়টি মিড এন আটানব্বই রান দিয়ে চারটি উইকেট তিনি পেয়েছিলেন মিরাজ একটি উইকেট নিয়েছিলেন নাইম হাসান উইকেট শূন্য ছিলেন চব্বিশ ওভার বল করে তাইজুল স্ট্রাইক বোলার তিনিও চারটি উইকেট নিয়েছিলেন এবং সৌম্য সরকার একটি উইকেট নিয়েছিলেন এগারো ওভার বল করে এ হচ্ছে বাংলাদেশের বোলিং কার্ড পক্ষান্তরে এখনও যতটুকু বাংলাদেশ খেলেছে সেখানে দুটি উইকেট নিয়ে শ্যানন গ্যাব্রিয়াল তিনি সবার উপর অবস্থান করছেন
वर्ल्टन टीवी के डिजिटल रेजिस्ट्रेशन कर ले निश्चित पांच परसेंट थे के पंचाश परसेंट पर जंतु छाड़ वर्ल्टन आमदेर पुन्नो बंगो बंधु बांग्लादेश बना मोस्ट इंडिस सीरीज दो हजार एक उस दीतियों केस्ट दीतियों दे धारा भाष्य सुनते रेडियो भूमि इरानों कोई दशमिक आठ एफएमे हम्म � आशंका जटिल आम्रा शव्शुमात जोन में बांग्लादेश के बैट्समैन दर क्षेत्र देखे था कि जे बेशी शतर को होले विपद अबर बेशी अटैक कोले विपद तले जाबो को था है जाओ और जाएगा टको था है वो जे मने मिडिल एशे जे खेल बे मने ऑन मेरिट क्रिकेट जाके बोला है डिसेंट हुए थे शेखन तो आम्रे एक टू टेस्ट बैटिंग टा देखते पार बो, जेनुइन टेस्ट बैटिंग देखते पार बो, दो एक बार देखे थी, छः सौ आठ तीस नंबर बांग्ला देश को रचे, पांच सौ रुपये रान ये का देख देखे थी, किंतु शेख शेख गुलो तो नियमित कोनो घटना ना है, नियमित घटना घटा तो हबे ये दृश्य गुलो, आरोजे दूसरा न एवं शेटी हो बे आफ्सेट विश्व क्रिकेट बोल बे बांग्लादेश दूसरा नाउट है चेटा आफ्सेट किंतु विश्व क्रिकेट तो बोले जब बांग्लादेश तो दूसरों आराशो तीन शेव हमें ही कोर्च है ये खान तक बेर हो आजता हो बे छत्तस तुम ओवर एक प्रथम बॉल टेस्ट नंबर बारे शोजा बॉल मार्से रे बॉम उपरांत बर्समैन मोशीरो हो चंन तेरो रन करे ये आन लाके थर्ड इन थे के बेर हो आज तब छत्तास बॉल मुकेबल करो चंन पचासी चार विकेट इम होते बांग्लादेश के टोटल रन काइल मेयर से इम होते बोलिंग ऐटा के रोए चंन जिन्ही दुहाजे बारो शाले अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप खेले चंन वेस्ट इंडीज़ � कायल मेयर्स जब इन ओवर दूसरी बॉल टीने दो दशम में एक ओवर बॉलिंग कर रहे थे चार रन विकेट लेस ओवर एक पॉलर बॉल ओवर द विकेट आउटसाइड ऑफ़ स्टार मापल इंटरेक्टेड डेलीवरी बैक फुट के डिफेंड कर दिए थे मुश्फिकुर डॉट बॉल पहुंचा शी चार विकेट हरिये बांग्लादेश हाइजीनेक्स स्कोर अपडेट हाइजी पार्टनरशिप चाय पार्टनरशिप चाय शेटी कादित थे के आज बे जो दी ए ही जुटी थे के आशेश ताहले शेटी अनेक भालो क्योंकि ना पंचम में किटर जुटी है टी एवं शिखने दुजोन बांग्लादेशीर आ टॉप ऑर्डर बैट्समैन एवं दुजोनेर जे धोर्जो शेटी हमरा जानी अतार पुरमांतर रक्षण एकुनो पोर्जन तो एबर इन स्टम्पर मध्य सामारी बोलते गए लेकिन पर जोन तो 26 दशमिक तीन ओवर पहुंचाशी रन चार विकेट डे टू सेशन थ्री गोइंग ऑन मोहम्मद मिथुन ने टेस्ट करियर एक तो देख चिल्म शेटा होते हैं तीन टेस्ट क्रिकेट है लेकिन पर जोन तो दश पैंस खेले चेन शेखने रन को रचेन मात्रो तीन शो नॉइ व्यक्तिगत और शोरबोत्सो सात चार गल्पनाते चाहिए आज के दिन विकेटा के देखते चाहिए अक्षत अवस्था आटी हमारे जो भलो लागार और अपन जो भलो लागार क्यों ना एत बस उइकेटर पतन घटे जे आसले वर्णना करार को उपाय नहीं उनबई चार उइकेटे बांग्लेश रान तेरि चार होफ स्टाम्पर बारे अलगा बल चमत्कार स्कोर ड्राइव जा सीमान दिखे तब ना प्रोटेक्शन से आखने कुड़ी दर आगे एक टी एवं एक टी रानी नहीं है खुशी था क्लेन मुझ फिक दर का नहीं अमरा अनेक टे हैप्पी अपना एक टी रानी जनो आठ हरो बोत्रिज बाल थे के मुझ फिक एवं ऑपरेट पान तेरे रोचन मिथुन एक रान करे चौथी बाल थे के नब्बे चारों के टे बांग्लादेश फॉलोवन ऐड आते हुए बांग्लादेश के आरो एक्शन उन्नीस रन करते हो अबे हाथे रहे थे छोटी विकेट छब्बीस दशम एक पांच ओवर थे के बांग्लादेश चार विकेट हरिये नब्बे मोहम्मद मिथुन तीने इम होते स्ट्राइक एंडर रहे थे चौथीज बाल खेले फेले थे मात्रो एक टी रन करे जाचन काइल मेयर्स शाताश तमो ओवर रेशेज बॉल टीनी आम्पर के उतिक्रम कोर लेन बॉल कोर लेन ओवर दा विकेट आउसाद अफ्टाम आपा लेन टेरेक्टे डेले वरी सॉलिडली बहाइंड दा बॉल डॉट बॉल नो बोई चार विकेट हरिये बांगलादेश शंभाबोना 
আমি জানি না যে অ্যালোটের রেকর্ড ব্রেক হয়ে যাবে কিনা আজকে আমরা একটি পরিসংখ্যান জানতাম যে নিউজিল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যানটি তিনি একশো এক বলে এক রান করে এক রান করেছিলেন তবে না যে এখন যেটি সেটি তো তিনি প্রয়োজনের তাগিদে করেছিলেন আমাদের মিথুন তিনিও কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সেখানে আছেন এবং দেখে শুনে খেলছেন রোল প্লে করছেন বাংলাদেশের উইকেট যেহেতু চারটি পতন ঘটে গিয়েছে খুব আর্লি প্রথম উইকেটের পতনটি এক দিয়ে শুরু হয়েছিল মানে একের থেকেই বাংলাদেশ শুরু করে সেখান থেকে শুরু হয়েছে এগারো আবার ডাবল এক সেখানেও দুটি উইকেটের পতন পরবর্তীতে উনসত্তর সেখানে গিয়ে একটু ছন্দ পতন ঘটল একাত্তর সেখানে আবার তিন রানের একটি পার্থক্য ছিল একাত্তর এবং সেখান থেকে নব্বই অর্থাৎ এই যে উনিশ রানের একটি পার্টনারশিপ মহামূল্যবান পার্টনারশিপ চার উইকেটের পতনের পরে এটিকে মহামূল্যবান বলতেই হবে গ্যাব্রিয়েল অ্যাটাকে এসেছেন তাকেই মোকাবেলা করতে পারছেন না বাংলাদেশের বোলাররা তবে এই মুহূর্তে মুসি অনেকটা সেট হওয়ার চেষ্টা করছেন স্ট্যাম্পের উপরে বিডিওগাটা অঞ্চলে খেলেছেন সেখান থেকে অবশ্য আরও একটি রান যুক্ত হলো বাংলাদেশের জন্য কে বাঁচাবে বাংলাদেশকে কে বাংলাদেশকে তীরে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি স্বস্তি দেবে নাবিক অবশ্যই দরকার এবং আমার মনে হয় যে যদি মুশফিক সে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেটি তো অবশ্যই আমরা তার প্রতি আস্থা রাখতেই পারি একানব্বই চার উইকেটে বাংলাদেশের রান হাইজিনেক্স কোর আপডেট বাংলাদেশ একানব্বই চার উইকেটে সাতাশ দশমিক এক ওভার থেকে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আজকের দিনে এখনও নয় দশমিক পাঁচ ওভারে খেলা বাকি রয়েছে মোহাম্মদ মিথুন তিনি স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন এক রানে অপরাজিত পঁয়ত্রিশ বল খেলে মুশফিকুর অপরাজিত নন স্ট্রাইকিং এন্ডে উনিশ রান করেছেন তেত্রিশ বল খেলে শ্যানন গেব্রিয়াল এখন পর্যন্ত সাত দশমিক এক ওভার ত্রিশ রান দুটো উইকেট ফিল্ড সেট আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি স্লিপ রয়েছে একটি গালি রয়েছে যাচ্ছেন গেব্রিয়াল ওভারে দ্বিতীয় বল টেনে দৌড় শুরু করেছেন আম্পায়ার অতিক্রম করলেন বল করলেন ওভার দা উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প ফুল লেন্থের একটি ডেলিভারি ছিল স্কোয়ার ড্রাইভ করে দিয়েছিলেন মিথুন এ বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডট বল একানব্বই চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ এই সেশনে ইতিমধ্যে একানব্বইটি রানই বাংলাদেশ করতে পেরেছে এবং উইকেট যে চারটি সেটি বাংলাদেশেরই পতন ঘটেছে তার মানে এই সেশনটি পুরোটাই বাংলাদেশ খেলছে সাতাশ ওভার দুই বল মোকাবেলা করেছে বাংলাদেশ মিথুন এখনও পর্যন্ত একে বন্দী আছেন তিনি অপর প্রান্তে মুশফিক করেছেন উনিশ রান তেত্রিশ বল থেকে গ্যাব্রিয়েল রয়েছেন অ্যাটাকে দুটি উইকেট তিনি নিয়েছিলেন পরপর এবং প্রাথমিক যে অ্যাটাক আক্রমণ সেটি কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে হয়েছিল এবং পরপর দুটি উইকেট তিনি নিয়েছিলেন দুটি উইকেট নিয়ে যে ধাক্কা বাংলাদেশকে দিয়েছিলেন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসতে বাংলাদেশকে অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে ওভারের আরও একটি বল নিয়ে যাচ্ছেন তিনি মিথুনের বিরুদ্ধে ডানহাতি ব্যাটসম্যান অপর প্রান্তে রয়েছেন তিনি স্ট্রাইকিং অ্যান্ডে বাউন্সার ডেলিভারি এবং বসে গেলেন মিথুন সঠিক কাজই করেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ঠিক তাই রান নেওয়ার সুযোগ নেই অর্থাৎ একটি ডট বল একানব্বই চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ সাতাশ দশমিক তিন ওভার থেকে আমার চেতেশ্বর পূজারার কথা মনে পড়ছে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে একটি স্পাইসি ডেকে তিনি পঞ্চাশ বল খেলে কিন্তু রানের খাতা খুলেছিলেন হ্যাঁ এবং ইন্ডিয়া সেই টেস্ট ম্যাচ জিতেছিল হোক না এরকম কিছু আসলে আমরা তো মানে উইকেটটাকে ধরে রাখতে চাচ্ছি তাই না সেখানে যেভাবেই হোক উইকেট যদি পতন না ঘটে মিথুন যদি একশো বল থেকে এক রান করে উইকেটটাকে রাখতে পারেন সেটি বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে অন্তত পক্ষে আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে ঠিক তাই বাংলাদেশ স্টিল ট্রেল বাই থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন রানস অর্থাৎ তিনশো আঠারো রান পেছনে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের করা চারশো নয় থেকে একানব্বই চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ আটাশতম ওভারে খেলা চলছে গেব্রিয়াল ওভারে চতুর্থ বল টিনে ওভার দ্য উইকেট স্টাম টু স্টাম ব্যাক অফ লেন্থের একটি ডেলিভারি ফ্লিক শট ফাইন লেগ থেকে ফিল্ডিং হলো আরও একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হলো বিরানব্বই চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার তিনশো সতেরো রান এখনও পর্যন্ত পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ গ্যাব্রিয়েল রয়েছে নাটাকে একত্রিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট তার নামের পাশে এবং যে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপ এরপরে লিটন দাসকে আমরা দেখতে পাব লিটনের যে এখনও পর্যন্ত স্টার্ট এটি তার বাইশতম ম্যাচ অ্যাজ এ টেস্ট ক্রিকেটার সেটি কি এবং ছত্রিশটি ইনিংসে তিনি ব্যাট করেছেন এখনও পর্যন্ত নয়শো ছেষট্টি রান তিনি করেছেন নাইনটি ফোর হচ্ছে তার সেরা ইনিংস সাতাশ হচ্ছে তার গড় এবং পরবর্তীতে মেহেদি মিরাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখব তার গড় কত সেখানে তিনি একশো তিন তার সেরা ইনিংস উনিশ হচ্ছে তার গড় তার মানে টপ অর্ডার থেকে শুরু করে মানে ফর্টির গড় কি কারো আছে হোমিনুলের আছে বোধ হয় ফর্টি আর তাছাড়া কিন্তু এরকম গড় মানে কারোই নেই যদিও ধারাবাহিকভাবে যদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ব্যাটিং করবার ক্ষেত্রে মানে আমরা তুলে আনতে চাই কোনো কোনো নাম সেক্ষেত্রে মুশফিকের কথা বলতে হবে ভালো ব্যাটিং তিনি করছেন নিয়মিত গ্যাব্রিয়ে
কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সর্বশেষ বলটি করেছিলেন শ্যানন গেব্রিয়েল তামিম ইকবালের ব্যাটিং গড় দেখছিলাম আটত্রিশ দশমিক এক শূন্য টপ অর্ডার জি টপ অর্ডার একজন ব্যাটসম্যান এবং শান্ত তেইশ হচ্ছে তার গড় এটি তার ছ নম্বর টেস্ট ছিল আজকে তো কিছুই করতে পারলেন না মমিনুল যা কথা বলছিলাম তার যে গড়টি সেটি হচ্ছে আমরা একটু বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি একচল্লিশ দশমিক তিন নয় ভালো গড়ে তিনি ব্যাট করে থাকেন জি এটা কিন্তু একটার সময়ে পঞ্চাশের আশপাশে ছিল মুশফিকুর প্রস্তুত ওভারের শেষ বলটি ফেস করার জন্য যাচ্ছেন গেব্রিয়েল ওভারের শেষ লিগাল বলটি নিয়ে এই মুহূর্তে দৌড় শুরু করেছেন প্রস্তুত মুশফিকুর আম্পায়ারকে অতিক্রম করলেন বল করলেন ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ টাম্প একটা শার্প নেফট ব্যাকার ডেলিভারি ছিল দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন মুশফিকুর ডট বল বিরানব্বই চার উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ভালো ভালো বল ছিল নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটিং যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ আঠাশ ওভার শেষে দলীয় রান বাংলাদেশে বিরানব্বই চার উইকেটে দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান মুশফিক এবং মিথুন রয়েছেন উইকেটে এবং আমার সাথে যুক্ত হচ্ছেন সামসুল ইসলাম ধন্যবাদ বোরহান বিরানব্বই রান চার উইকেট হারিয়ে ভাগ্য ভালো মাঝে আর উইকেট পড়েনি এই স্পেলটায় গত তিরিশ মিনিটে সো আগামী তিরিশ মিনিট যদি ভাগ্য ভালো থাকে এইভাবে তাহলে অন্তত চারটা উইকেট নিয়ে আমরা ঘরে ফিরতে পারবো আপনি যুক্ত হওয়ার কারণে মানে উন্মোচিত হয়েছে সব কিছু দেখা যাক উনত্রিশ ওভার শুরু হয়েছে প্রথম বলটি ওয়াও একেবারে ব্যাট ছুঁই ছুঁই করে মানে কানের কাছে বলে গেল আমি কিন্তু আসছি ঠিক এরকম একটি বল এবং শেষ পর্যন্ত মানে বিপর্যয় অন্তত পক্ষে রক্ষা হয়েছে আচ্ছা একেবারে দেখুন একটা ব্যাকহ্যান্ড স্লোয়ারের মতো কাটার ছুঁড়েছিলেন দারুণ অফ স্ট্যাম্পের উপরে পড়ে জাস্ট বেরিয়ে গেল অফ স্ট্যাম্পের সামান্য বাইরে দিয়ে ফ্লাইটটা মিস করেছিলেন ওখানে মিছুন মাত্র দুই রান করেছেন উনচল্লিশ বল তিনি ফেস করেছেন টেস্ট মেজাজ দেখাচ্ছেন নামের পাশে কোনো রান নেই কিন্তু এভাবে করে খেলে যেটা হবে যে দিন শেষ করে আসতে হবে কিন্তু এবার উইকেটের মধ্যে ছিল আন ড্রাইভ করেছেন ওয়াইড মিডনে ঠেলে দিয়ে একটা রিস্কি সিঙ্গেল দারুণ ওয়ারিকানের পিক আপ থ্রো তার আগেই ভো দৌড়ে পৌঁছে গেছেন ডেঞ্জার এন্ডে মিঠুন ব্যক্তিগত তিনে তিরানব্বই চার উইকেটে হাইজিন অ্যাক্সেস কর আপডেট হাইজিন অ্যাক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আলজারি জোসেফ রিজার্ভ আম্পায়ার মাসুদুর রহমান মুকুল তারা আলাপ করছেন কি হচ্ছে ফ্লাড লাইট তো সাড়ে তিনটার সময় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যাড লাইট আছে এখনও আমরা জানি যে কোয়াচ্ছন্ন পরিবেশ অবশ্যই মিরপুরে আজকে সারা দিন এবং যে কারণে সাড়ে তিনটার সময় আমরা দেখেছি যে ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মিথুন অনেকক্ষণ পরে এক থেকে তিনি তিনে এসে পৌঁছালেন দুই থেকে তিন দুই থেকে তিন মানে এক দুই তিন এভাবে তিনি এসেছেন আর একটি বল এবারে গুড লেন্থের বল ছিল ওই প্রান্তে মুশফিক মোকাবেলা করেছেন অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ব্যাটে পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং করলেন এই বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই নাইনটি থ্রি ফোর ফোর বাংলাদেশের রান এবং এই হ্যাঁ হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট তিরানব্বই চার উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার এই সেশনে আটাশ ওভার তিন বল খেলা হয়েছে তিরানব্বই রান করতে চারটি উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ দুশো দশ রানের যে ইনিশিয়াল টার্গেট টু অ্যাভয়েড দ্য ফলো ওয়ান সেই দিকে আছে বাংলাদেশ দেখা যাক ম্যাটসের এবারে বলটা ইনকামিং ঢুকছিল অফ কাটার অফ স্ট্যাম্পের বাইরে পড়ে ঢুকছিল হান্ড্রেড টোয়েন্টি কিলোমিটার্স পার আওয়ার গতির বল আর একটা সৌম্য সরকারের গতির বল ওভার লেফট টু ডে এইট পয়েন্ট টু ওভারস যতগুলো ওভার আছে নর্মালি কিন্তু বোরহান আমরা জানি আইসিসির যে টেস্ট ম্যাচ প্লেইং কন্ডিশনস নির্ধারিত সময়ের পরে তিরিশ মিনিট এক্সটেন্ডেড ক্যারি অন বা বর্ধিত সময় তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিটের মধ্যে যদি এই আট ওভার শেষ না হয় তাহলে যে কয় ওভার হয় তাতেই দিন শেষ করতে হবে পাঁচটার মধ্যে ওরা কিন্তু মানে পেস অ্যাটাকটাকে কন্টিনিউ করছে সেটা কি সম্ভব হবে কিনা আমরা হয়তো বলতে পারবো সময় হলে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে রেখেছিলেন ফুল লেন্থ বল এবারে অন সাইডে ফ্লিক করে দিয়েছেন ওখানে ফিল্ডার প্রস্তুত স্কলেগ অঞ্চল থেকে কুড়ে দেওয়ার আগে মুর্শির ব্যাট থেকে আরও একটি রান যুক্ত হলো চুরানব্বই মুহূর্তে দলের রান চার উইকেটে বাংলাদেশের তিনশো পনেরো রান পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত প্রথম ইনিংসের তুলনায় আট ওভার এক বল এখনও পর্যন্ত বাকি আছে গর্জে উঠতে হবে আর একবার এবং এভাবে করেই খেলতে হবে দিনটা বুক চিতিয়ে লড়ে শেষ করে আসতে হবে এই মুহূর্তে এটাই হওয়া উচিত লক্ষ্য বাংলাদেশ এখনও উইন্ডিজের চেয়ে তিনশো রানে পিছিয়ে রয়েছে 
মার্স তার ব্যক্তিগত চতুর্থ ওভার বল করছেন ব্যাট হাতে মাত্র পাঁচ রান করেছিলেন এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে এবার আবারও লেট ইন সুইং ভেতরে ঢুকেছিল বিহাইন্ড দ্য উইকেট ডট বলে উনত্রিশ ওভার শেষে চুরানব্বই চার উইকেটে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে একমি এনেছে ডব্লিউএইচও কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতিকর মিথানল মুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্লিনসল এইচপি সুরক্ষার হাসি হাসু বাংলাদেশ ক্লিনসল এইচপি পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশ একশো এবং দুইশো মিলি প্যাকে ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য বিরানব্বই দশমিক কাজ এফ এম চুরানব্বই চার উইকেটে বাংলাদেশের সংগ্রহ নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারশো নয় রানের জবাবে একটা পরিসংখ্যান বলছে যে বাংলাদেশের মাটিতে অতিথি দল যখন প্রথম ইনিংসে তিনশো বা তদুর্ধ রানের ইনিংস প্রথমে ব্যাট করে করেছে সেই ম্যাচগুলো অতিথিরা হারেনি অতিথির হারেনি আমি কি বলতে কি বললেন আমি মনে করছি করেছি যে সেই ম্যাচগুলো বাংলাদেশ হারেনি আরে অতিথিরা তিনশো প্লাস করলে কোনো দিন অতিথিরা হারেনি তার মানে বাংলাদেশ জিতেনি এই তো বাংলাদেশ হেরেছে সেই ম্যাচগুলোতে যাই হোক আর পরিসংখ্যান তো অতীতের ঘটনা সেগুলো ঘটে গিয়েছে এখন কি ঘটে পরিসংখ্যান লিখবো আমরা এই ম্যাচে ঢাকায় হোম অফ কেন নয় তিনশো পঁচানব্বই রানকে চেঞ্জ করে মানে ছোঁয়ে ফেললো উইন্ডিজ মানে ক্রিকেটের ইতিহাসে তো তাহলে আমরা কেন পারবো না মানে প্রথমবারের মতো এই ঘটনা ঘটলো আমরা কেন নয় হোয়াই হোয়াই আমরা তো অবশ্যই আপনার এই গর্জ ওঠা সংহার মূর্তিটাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম এবং ও প্রান্তে আমাদের শ্রোতারা শুনতে চেয়েছিল জি আফসাম্পের বাইরে স্লোয়ার ডেলিভারি ব্যাক ফুট কভার ড্রাইভ জোমেল ওয়ারিকান প্রথমবারের মতো আক্রমণে এসছেন বাঁহাতি স্লো অর্থোডক্স খাবলা মেরে মাটি তুলে নিয়ে গেল তো কাভারের কোথায় পাবো এই মাটি বাংলার মাটি খাঁটি সোনা এই মাটি কোথাও যেতে দেয়া যাবে না একদমই না উইকেট উইকেট দেওয়া যাবে উইকেট তো দেওয়া যাবে না উইকেটও দেওয়া যাবে না মাটিও দেওয়া যাবে নরম ছিল এবার টার্ন নিয়ে বের হয়ে যার মুহূর্তে কাট করে দিয়েছিলেন পয়েন্ট অঞ্চলে শর্ট পয়েন্টে ফিল্ডার প্রস্তুত এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই তিনশো পনেরো রান পিছিয়ে আছে তো কি হয়েছে যে কোনো মুহূর্তে ছুঁয়ে ফেলবো এই রান রাইট এই তো বোরহান খেপেছে এইটুকুই দরকার ছিল লাভলি আফটারনুন পরের বলটা স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলেছিলেন স্কোয়ার ড্রাইভে মুশফিকুর রহিম ক্লাসি একটা ড্রাইভ গ্যাপটা খুঁজে পাননি বলে রান পেলেন না আদারওয়াইজ একটা স্কোরিং শর্টস হতে পারতো হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট চুরানব্বই চার উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার মুশফিক যেভাবে পিচ রিপেয়ার মেনটেন্যান্স করছেন তাতে বোঝা যায় যে এখানে তিনি ঘর বাড়ি বসত বাড়ি গড়তে এসছেন এবং একটা ওয়ারিকানের নো বল হয়েছে বাড়তি একটি রান বাংলাদেশের পঁচানব্বই হয়ে গেল চার উইকেটে প্রচুর নো বল করছে ওরা জানি না কি পরিকল্পনা মানে ওই যে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের সামনে একটু আমার মনে হয় ক্ষত তৈরি করা যাতে বাকি বোলাররা এই সুযোগটুকে কাজে লাগাতে পারে এরকম পরিকল্পনা হয়ে থাকে আরেকটি বল এবারে পাঁচ করে দিয়েছেন ওখানে কাপ পয়েন্টে ফিল্ডার প্রস্তুত সেখানে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে রান নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই পঁচানব্বই চার উইকেটে বাংলাদেশ ত্রিশতম ওভারে খেলা হচ্ছে পিচে কিন্তু জুজুর ভয় নেই ওই অর্থে এবারে স্ট্যাম্পের মধ্যে সোজা বল ফরওয়ার্ড খেলেছেন মুশফিক স্বাচ্ছন্দে নিরাপদে ক্লোজ ইন পজিশনে ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ আছে তাকে এড়িয়ে খেলছেন স্লিপে একজন আছে সেটাই মাথায় রাখতে হচ্ছে উইকেট কিপার তো বরাবরই থাকে উইকেটের পেছনে সেটা মাথায় থাকে ওই যে পাশে কে দাঁড়ানো দেখতে হবে এবারে পুল খেলেছেন ভুল করেছেন কি না মনে হয় না মিউটুকেট অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে চার রান চার স্টার সিরামিক্স লিমিটেড গ্রাউন্ডে ছিল শর্ট করে দিয়েছিলেন বলটি চমৎকার চমৎকার আমার মনে হয় যে বুটিলের ফিল্ডারটিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার বাইরে প্রলুব্ধ হয়ে ড্রাইভ খেলেননি বরং বলের লাইনে গিয়ে নিশ্চিত করেছেন যেন বলটা গ্রাউন্ডে থাকে অভিজ্ঞ মুশফিকের ব্যাট থেকে আরো একটি ডট বল তিরিশ ওভারে নিরানব্বই চার উইকেটে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিইউবিটি বাংলাদেশের সেরা বৃষ্টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি বিইউবিটি রয়েছে ঢাকার মিরপুরে ইউজিসি অনুমোদিত স্থায়ী ক্যাম্পাস সুসজ্জিত গবেষণাগার আধুনিক গ্রন্থাগার মেডিকেল সেন্টার ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স অফিস এছাড়াও রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ যেখানে বছর জুড়ে চলে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট করোনার এই সময়ে স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে বারবার হাত ধুয়ে নিন কারণ স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান 
যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু স্যাভলন জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এমে তিনশো দশ রানে পিছিয়ে এখনও বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসটা যা তা শুরু করার পর একটু গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা এই মুহূর্তে নিরানব্বই চার উইকেটে প্রথম ওভারেই সৌম্যের শূন্য রানে চার বল খেলে ফিরে যাওয়া তারপরেই একটু বিরতি দিয়ে তৃতীয় ওভারে শান্তর একটি চার মেরে পরের বলেই গালিতে ক্যাচ আউট হয়ে যাওয়া এই যে রাফ স্টার্ট সেইটাকে ভদ্রস্থ করবার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে পঞ্চম উইকেটে এসে মিথুন ও মুশফিক প্রথম বলটি মায়ার্সের কাছ থেকে ডট ছিল খেলছেন মিথুন এই ওভার পর আর মাত্র ছটি ওভার বাকি আছে আজকের দিনের খেলে আসতে হবে উইকেটটাকে ধরে রেখে মিথুন ভালো কাজই করেছেন অন্তত পক্ষে উইকেটটাকে সামনে নিয়েছেন যে উপর্যপুরে চারটি উইকেটের পতন ঘটেছিল সেখান থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি অফ স্টাম্পের বাইরে আউট সুইং করে বের হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে লেজি কাট সেখানে ফিল্ডার প্রস্তুত ওখানে শর্ট থার্ড ম্যান অঞ্চলে করে দিয়েছেন এই বল থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না চারিদিকে হাসির ঝলক ইনসাইডে কিন্তু আউটসাইডে কিন্তু আগুন জ্বলছে একেবারেই যেটা বলার বিষয় যে টেস্টিং টাইম ফর বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান এই মুহূর্তে মিথুন ও মুশফিকুর রহিম এই শেষ বিকেলের আলো আঁধারির খেলায় নিজেদেরকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন সেটাই হচ্ছে বিষয় স্লিপ গালি পয়েন্ট যাচ্ছেন মায়ার্স এবারে ওভারপিস বল মিথুন আলতো করে পুশ করেছেন কাভারটা ফাঁকা একাধিক রান আছে একটি রান খুব জোরে নেওয়ার পরে দ্বিতীয় রান কি নেবেন না জোসেফ চলে এসছে খুব দ্রুত বলের কাছে এবং লং স্ট্রং আর্মে পৌঁছে দিলেন চতুর্থ রান মিথুনের ব্যাট থেকে কিন্তু বল খেলেছেন উনি চুয়াল্লিশটি টেস্ট ম্যাচটা ওর মধ্যেই দেখছি মুশফিকে তো আছেই বরাবরই ছিল পঁয়তাল্লিশ বল মুশফিকও খেলেছে দলীয় শত রান বাংলাদেশ একটি পার্টনারশিপ বাংলাদেশকে অবশ্যই সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে সেই পার্টনারশিপটি এই দুজনের কাছ থেকে আমরা চাচ্ছি মেয়ার্স তার ওভারের চার নম্বর বলটি করবেন গুড লেন্থের বল স্ট্যাম্পের মধ্যে উইকেটটাকে কাভার করে চমৎকার এটা ভালো ছিল মুশফিকের কাছ থেকে যে ডিফেন্সিভ মোড এবং ডিফেন্ড আমরা দেখছি দেখার মতো হচ্ছে একশো ঠিক কাটায় কাটায় চার উইকেটে বাংলাদেশ আপনি যে পার্টনারশিপ দেখতে চাচ্ছিলেন পঞ্চম উইকেটে উনত্রিশ রানে পার্টনারশিপ অলরেডি হয়েছে এ দুজন ব্যাটসম্যানের মধ্যে মিথুন হি হ্যাজ টু প্রুভ দ্য লট কেন তিনি একাদশে তার টেস্ট গড় মাত্র উনিশ মামুদুল্লার চৌত্রিশ তারপরও তার সুযোগ হয়নি ইমরুলের চব্বিশ কিংবা আরও বেশি ইমরুলকে এই জায়গায় কম্পেয়ার করব না সিন্স উনি হচ্ছে উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান একশো চার উইকেটে হাইজিন এক্স স্কোর আপডেট হাইজিন এক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার বারো রান দিয়েছেন মায়ার্স কোনো উইকেট পাননি একটি স্লিপ গালি পয়েন্ট শর্ট কাভা মিড অফ ফিল্ডিং করছেন এখানে অফ সাইডে মিড অন অন সাইডে মিড অন এবং মিড উইকেট যাচ্ছেন মায়ার্স অবধ উইকেট কাটার করছেন এবার একটা পেইসি ডেলিভারি ছিল ইনকামিং করবার চেষ্টা ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ বল ছুঁড়ে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে পিচ করিয়ে ভেতরে আনছিলেন মুশফিক বলের লাইনে শরীর ব্যাট সবগুলো নিয়ে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় কেতা বিঢঙে ডিফেন্ড করলেন রান পাবেন না মুশফিক চব্বিশ রানে অপরাজিত চার রান নিয়ে মিথুন খেলছেন বাংলাদেশ একশো চার উইকেটে জেন্টল মিডিয়াম বোলিং করছেন এখানে ম্যার্স এখনও পর্যন্ত পঞ্চম ওভারটি করছেন তার নামের পাশে কোনো উইকেট নিয়ে বারো রান দিয়ে মুশফিক ওই প্রান্তে আছেন চব্বিশটি রান করে সাতচল্লিশ বল সাতচল্লিশ বল থেকে তিনি মোকাবেলা করবেন প্রস্তুত ব্যাটসম্যান এবার অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে সুইং করে ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে উইকেটটাকে আবার কাভার করেছেন এটা খুবই ভালো যে মুশফিক অনেকটা তার অফ স্টাম্পটার খোঁজ রাখছেন যে কোন জায়গায় আমার অফ স্টাম্প এবং এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন একত্রিশতম ওভারে খেলা শেষ একশো চার উইকেটে বাংলাদেশ বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস সেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি সেডেসারেন দুজন তো একেবারে এসছেন গেছেন দুই বলের স্থায়িত্ব ছিল শান্তর উইকেট আর চার বলের স্থায়িত্ব ছিল সৌম্য সরকারের সৌম্য যখন প্রথম ওভারে ঘটনা শেষ সৌম্য যখন যাচ্ছিল উইকেট মানে থ্রো করে তখন তো নাজমুলের সাথে দেখা হয়েছিল 
মনে বলেছিল যে আমাদের নিয়ে আলোচনা সমালোচনা তো তুঙ্গে যে পদ দিয়ে যাচ্ছি তুই ওই পদ দিয়ে চলে আয় ঘটনাটা তেমনই ছিল বত্রিশতম ওভারে ওয়ারিকান বল করতে এসছেন এবারে ভেতরে ঢোকার আগেই ব্যাক ফুটে একটা পাঞ্চ করেছিলেন শর্ট কাভার পয়েন্টের দিকে ঠেলে দিয়ে উদ্দেশ্য ছিল একটা রান নেয়া মুশফিক বললে দরকার নেই বাবা এমনিতেই বাঁচি না আবার রান আউটের যে উত্তাপ সেইটা সইতে পারবো না দরকার নেই একশো চার উইকেটে না আসলে আমরা যে কথাগুলো বলছি মানে বলার জন্য বলছি কিন্তু কষ্ট আছে আসলে কেননা পরপর দুটি উইকেটের প্রথম যে কষ্ট হলে আপনি কাঁদতেন হাসছেন কেন অনেক আয়রনিকাল আপনি কেন বলছেন না আয়রনি তো আপনাকে বুঝতে হবে এবং ওই যে অ্যাকিং জয় একটি কথা আছে কষ্টের মধ্যে এগুলোকে বলে মানে অক্সিমরো আচ্ছা আমার মনে হয় যে মানে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অনেকটা আক্রান্ত করেছে এবং আরও একটি বল অফ স্ট্যাম্পের উপরে কাভার ড্রাইভ সেখান থেকে অবশ্য ফিল্ডার ছিলেন ওখানে কাভার অঞ্চলে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে আরও একটি রান যুক্ত হলো মিথুনের ব্যাট থেকে পাঁচ তার নামের পাশে সাতচল্লিশ বল থেকে দারুণ দারুণ মিথুনের এই যে ধৈর্যশীল উপস্থাপনা আমাদের ভালো লাগছে এবং সকল প্রশংসায় আমরা তার জন্য রেখেছি এবং সেটা দিনের খেলা শেষ হলে রাখবো মুশফিক মিথুন আপনারা খেলুন আপনাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলুন যা আপনাদের সামর্থ্য আছে এবার অস্টাম্পের বাইরে কাট করেছেন ম্যাচ ওয়ারিকানকে বল যাচ্ছে ডিপ কাভার পয়েন্ট দিয়ে সীমানার দিকে সেখানে ফিল্ডার আছেন একটি দুটি রান দারুণ গুড পজিটিভ রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস মুশফিকুর রহিম বকডাউন না হয়ে থেকে যেখানে যা সুযোগ আছে সেই সুযোগগুলো পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে দুটো রানের সুযোগ ছিল সেই রানটা তিনি কমপ্লিট করলেন ছাব্বিশ রানে তিনি পৌঁছে গেলেন একশো তিন চার উইকেটে বাংলাদেশ হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট একশো তিন চার উইকেটে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার যদি থার্টি মিনিটস এক্সটেন্ডেড টাইম হয় সেক্ষেত্রে আর তেরো মিনিট বাকি আছে আমার মনে হয় যে এই তেরো মিনিট কাটিয়ে আসতে হবে ফ্লাইটের ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাটসম্যান ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না আচ্ছা এই যে এই যে এই যে সিনিয়র কমেন্টেটর আপনি দেখে বলুন যে পিচে কি বাড়তি কোনো ওয়ার অ্যান্টিয়ার দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ মানে ওরকম না যে একেবারে মোকাবেলা করা যাবে না এবার ফ্ল্যাট দিয়েছেন ওয়ারিকান কিন্তু একটি বুদ্ধি এটেছেন আমি সে কথা বলবো বত্রিশ ওভার শেষ একশো তিন চার উইকেটে বাংলাদেশ নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টি ভাইরাস কোটি যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে আমরা নিশ্চিন্তে বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার সুরক্ষিত দেয়াল নিরাপদ পরিবার চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ অতিরিক্ত খাতে তিনটি রান এসছিল বত্রিশ ওভার খেলেছে বাংলাদেশ আজকের এই লাস্ট হ্যান্ড ফাইনাল স্টেশনে ডে টু আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে আগামীকাল তৃতীয় দিন শনিবার এরপরে রবি ও সোম খেলা কি সোমবার যাবে রবি পর্যন্ত যেতেও পারে আমরা চট্টগ্রামে ভাবছিলাম কি জানি কি হয় যে একেবারে পাঁচ দিন তো নয় একেবারে পঞ্চম দিনের পুরো সময়টা খেলা হয়েছিল পারলে একেবারে শেষ বল অবধি এই যে পঞ্চম দিন নিয়ে কথা বললেন আমি বেশি চিন্তিত আপনার চাইতে ঘরে ফিরতে পারে শেষ করতে পারে কেন পাঁচ দিনের ম্যাচ আপনি কেন চতুর্থ দিন কল্পনা করবেন আমি তো কল্পনা করিনি আপনি তো বললেন আমি তো কিছু বলিনি তাই না আপনিই তো বললেন কর্নওয়াল আক্রমণে এসছে ডান হাতি অফ ব্রেক বৌলার দিনের খেলায় পাঁচ ওভার বাকি আছে এটা পরিসংখ্যানের কথা কিন্তু আমার হিসেবে তো আর দশ মিনিট এগারো মিনিট খেলা বাকি আছে দেখা যাক কোনটা সত্য কর্নওয়ালের প্রথম বলটা অফ করিডোরে ছিল সোজা বল বেরিয়ে গেছে মিথুন কোনো ঝুঁকি নিলেন না ভালো কর্নওয়াল তাকে দেখতে পাচ্ছি এবং সৌভাগ্যবান আমরা অবশ্যই ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে মানে একজন ওজনদার খেলা ভারী ভারী ক্রিকেটারকে দেখতে পাচ্ছি এবারে কিন্তু লো টার্ন ছিল কিন্তু সামনের পায়ে গিয়ে সে মিথুন খেলেছেন ডিফেন্সিভ মোডে খেলার চেষ্টা করেছিলেন উইকেটটা কাভার করেছিলেন এই জন্য আমার মনে হয় যে আবেদনে সারা দেননি আম্পায়ার একশো তিন চার উইকেটে তিনশো ছয় রান পিছিয়ে আছে রানের দিকে আর খেয়াল করার কোনো দরকারই নেই দুজন ব্যাটসম্যানের যতটা সম্ভব উইকেটটাকে ইন্টাক্ট করে শেষ করে আসতে হবে আজকের দিন তৃতীয় বল এবার আবারও সাফল করে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে গিয়ে ফ্রন্ট ফুটে মিট করছেন মিথুনকে খেয়াল রাখতে হবে যে স্লিপে একজন আছে ওই দিকে যেন কোনো এজ না হয়ে বল না ক্যারি করে ওয়ারিকান বা 
কর্নবল দুজনেই চেষ্টা করছেন একটা ব্রেক থ্রু আনতে শেষ মুহূর্তে একটা নাটকীয়তা তৈরি করতে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে হাইজিন এক্স স্কোর আপডেট একশো তিন চার উইকেটে হাইজিন এক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার মিথুন পাঁচ পঞ্চাশ বল মোকাবেলা করে অনেক পরিকল্পনা হচ্ছে ফিল্ডারদেরকে রদ বদল করছেন বিভিন্নভাবে এবং এই যে সংযোজন বিয়োজন বিভিন্ন রকমের টিজিং টাইম ইয়েস এবং মনঃসংযোগে চির ধরানোর চেষ্টা করছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই বিষয়টি চলছে হচ্ছে হ্যাঁ এবং মানে মিছে মিছি তাই না হ্যাঁ এরকম বলছে যে ভাই এত সহজ বল দিলাম মারলি না এই যে দেখেন ক্লোজিং পজিশন আর একটা বাড়তে ফিল্ডার জার্মান ব্ল্যাকউডকে স্লিমিড অফে নেওয়া হলো মিথুনের জন্য স্পেশালি এই রেসিপি তাদের হ্যাঁ এখন মিথুন এই এই যে ফাঁদ কীভাবে মোকাবেলা করবেন তিনি ফ্ল্যাট দিয়েছেন এবারে কামারে পুষ শর্ট কাভারের ফিল্ডার প্রস্তুত এখান থেকে রান পাবেন না একটা ভালো শট খেলেছেন একটু ডান বান দিয়ে গেলে কিন্তু একটা বাউন্ডারি হতে পারে দেখতে পারতাম মিথুন পাঁচ রান করেছেন অনেকগুলো বল খেলেছেন ফিফটি ওয়ান বলস হি হ্যাজ বিন প্লেড সোফা ওয়ান বল টু মিথুন এবারে আবার অফ স্টাম্পের বাইরে স্ট্রেট বল টপ স্পিন ব্যাটে ছুঁড়তে পারেনি বল যশোয়া দা সিলভা ধরেই দেখুন ইনে ফ্ল্যাশ কি চমৎকার বেস ফেলেছেন হুম একদমই কোনো পপ আপ করেনি ফাম্বল করেনি বিপদ হয়নি না বিপদ হয়নি তিন চার উইকেটে জি বাংলাদেশ তিনটি রিভিউ এখনো তাদের আছে এবং উইন্ডিজেরও তিনটি রিভিউ আছে ওভারের শেষ বলটি ফ্লাইট অন এগেইন আবার ও ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না একশো তিন চার উইকেটের তেত্রিশ ওভার শেষে বাংলাদেশের রান কর্নওয়াল দশ ওভার শেষ করে আঠারো রান দিয়ে একটু উইকেট আর মাত্র আট মিনিট বাকি আছে ওয়ান থার্ড অফ ওভার্স কর্নওয়াল গোপনে করে ফেলেছেন দেখুন তেত্রিশ ওভারে দশ ওভার একাই করলেন রান দিলেন তেরো কখন করলেন এবং রান দিলেন তেরো উইকেট পেলেন কয়টা একটা দুঃখিত রান দিয়েছেন আঠারোটি একটি উইকেট পেয়েছেন একত্রিশ রানে দুটি উইকেট শানন গ্যাব্রিয়েলের আট ওভার থেকে দুটো মেডেন আছে ওর আর জারি জোসেফ আট ওভার একটি মেডেন চৌত্রিশ রানে একটি উইকেট মার্স পাঁচ ওভার বল করে একটি মেডেন বারো রান উইকেট নেই ওয়ারিকান দু ওভারে আট রান দিয়েছেন উইকেট পাননি আমার মানে খুবই দেখার ইচ্ছে মানে আমি আপনাকে চট্টগ্রামে বলেছিলাম যে কর্নলকে একটু পয়েন্ট কভারের দিকে ফিল্ডিংয়ে রাখা হবে একটি শর্ট হবে এবং সেখানে তাকে বিট করে সীমানার দিকে যাবে সে বলের পেছনে দৌড়াবে এই দৃশ্যটুকু আমি একটু দেখতে চাই না আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম যে কি বলে এই দৃশ্য তো আমার হাতে নেই এই চিত্র মন চয়ন করবার ক্ষমতা তো আমার নেই জি তবে আমি ম্যানেজমেন্টকে বলেছি দেখা যাক ব্যাপারটা আগামী দিনে হয়তো দেখলেও দেখতে আপনি বললে হতেই পারে তবে মুশফিক কথা বলছেন ব্যাড লাইট কি না আলোর পরীক্ষা হচ্ছে লাইট মিটার এসছে হ্যাঁ সেই লাইট মিটার নাকি বেস চেঞ্জ করা হলো বেস চেঞ্জ করা হয়েছে হ্যাঁ चलते थको जमेल फ्लैट दिए प्रलुब्ध करते चाहले मुशफिक इक्ल टू दास्कल सोजा बैटे पुष्ट कर लगे ভিতে মিড অনে কুড়িয়ে ফেরত দিলেন ফিল্ডার রান নেই একশো তিন চার উইকেটে আর কোনো উইকেটের গল্প আমরা করতে চাই না এই দুজনের উপর আস্থা রাখতে চাই বিশেষ করে মুশফিক যেহেতু ওই প্রান্তে রয়েছে আস্থা অবশ্যই রয়েছে ঝোলানো বল স্ট্যাম্পের মধ্যে ব্যাকফুটে গিয়ে ডেপথ অফ দ্য উইকেটে ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর মাত্র ছয় মিনিট একশো তিন চার উইকেটে বাংলাদেশ জি আট রান দিয়েছেন ওয়ারিকেন স্লো লেফট হ্যাম অর্থোডক্স চট্টগ্রামে প্রথম ইনিংসে চারটা উইকেট পেয়েছিলেন এবার ওভার পিচ বল ফ্রন্ট ফুট অফ ড্রাইভ মিড অফে ফিল্ডার আছেন জার্মান ব্ল্যাকউড স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিলেন রান এই বল থেকেও হবে না ডট বল হাইজিন এক্স স্কোর আপডেট একশো তিন চার উইকেটে হাইজিন এক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওয়ারিকান চার নম্বর বলটি ফ্ল্যাট দিচ্ছেন ইনভাইট করছেন তাকে মুশফিক এবং কভার অঞ্চলে পাঠিয়েছেন সেখানে ডিপ কভার অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত কুড়ে ধরার আগে আরও একটি রান যুক্ত হলো আগে যখন টেস্ট ম্যাচ হতো দিনের দু তিনটে ওভার আমি দেখতাম না চোখ বন্ধ করে রাখতাম কিন্তু না নিয়মিত উইকেটের পতন ঘটতো শেষ ওভারের এটাই বোঝা যায় আপনি ক্রিকেটের কতটা পাঁড় ভক্ত কেবল জানলেন আগেও জানতেন না এখন আরও উপলব্ধি করলাম একশো চার চার উইকেটে বাংলাদেশ চতুর্থ পঞ্চম বলটি করবেন চৌত্রিশতম ওভারে জমেল ওয়ারিকান স্লো লেফট হ্যাম ফ্লাইট দিয়ে উইকেট কিনতে চাইছেন মিথুন বা মুশফিক এখনো সেই বিকি কিনির মধ্যে যাননি এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল চমৎকার ড্রাইভ স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট পয়েন্টে ফিল্ডিং হলো না উইকেট 
পাটচেইজ করা হয় কখনো কখনো দলের প্রয়োজনে সেই জন্য কিছু রানও খরচ করতে চান বোলারেরা এবারে আবারও দেখুন কি চমৎকার একটা জুসিফ ফ্লফটেড একটা ফ্লাইটেড বল ছিল যে এসো আমাকে উড়িয়ে মারো চাইলে এক্সট্রা কাবার দিয়ে মারলেই চার পাবা এইরকম একটা ইনভাইটেশন থাকলেও আস্তে করে পুশ করে দিয়ে একটি রান নিলেন মিথুন ওভার শেষ হলো চৌত্রিশটি একশো পাঁচ চার উইকেটে চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে ভাইরাস থেকে বাঁচব কিভাবে ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে জীবাণুর বিরুদ্ধে দেয় ডাবল প্রোটেকশন ডাবল স্ট্রেংথ ডাবল প্রোটেকশন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দুই হাজার একুশ দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিতীয় দিন ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এমে তিনশো চার मिथुन अर्धे मन हमले ना धरले ना धरल যদি হয় নিতে চাও এইরকম একটা ব্যাপার কত রকমের কত রকমের কত কিছু করার চেষ্টা করছে তারা উইকেট তুলে নেওয়ার জন্য হেড ডাউন মিথুনের ভালো লাগছে তোরা যতই যা চিন্তা করিস তোদের এই মানে চিন্তা সফল হবে না আমরা অবশ্যই হার্ড ডিটারমিনেশনটা ওদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তারপরও আপনাকে পুরো মাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে এই একেবারে পড়ন্ত বেলায় শেষ দুই এক ওভারের খেলা যখন চলতে থাকে আবারও ঝোলানো বল মিডল অফ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল চমৎকারভাবে ফ্রন্ট ফুটে এসে ড্রাইভ খেলেছেন শর্ট মিড উইকেট কাট অফ করলো তিনটা ডট বল কনসিড করলেন মিথুন মিথুন খেলেছেন আটান্নটি বল ছয় রান করতে হাইজিন এক্স স্কোর আপডেট একশো পাঁচ চার উইকেটে হাইজিন এক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার আরও একটি বল রক্ষণাত্মক রিপ্লাইটা ভালোই দিচ্ছেন মিথুন যদিও তার ব্যাটটাকে চড়া করেননি খোলস থেকে তিনি বের হয়ে আসেননি তারপরও উইকেটটা কাজ উইকেট যেভাবে পড়ছিল সেখানে যে তিনি একটা প্রতিরোধ যে তিনি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেখা যাক বাকি যে সময়টুকু তিনি পার করে আসতে পারেন কি না তাকে ধরে রেখেছেন একদম ঘিরে রেখেছেন স্ট্যাম্পের মধ্যে সেখানে আবারও ডিফেন্সিভ মোডে খেলেছেন গ্রাউন্ডে খেলেছেন এখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ নেই আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই মিথুন ছয় রান করে অপরাজিত আছেন এখনও শেষ বলটা করবেন রাখিম কর্নওয়াল ডান হাতে অফ ব্রেক বোলার একটি মাত্র উইকেট মমিনুলের সেই উইকেটটি তার ঝুলিতে গেছে ব্যক্তিগত এগারোতম ওভারে আছেন উনি আবারও উইকেট টু উইকেট বল ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ শট খেললেন মিথুন ডট বলে পঁয়ত্রিশ ওভার শেষ একশো পাঁচ চার উইকেটে ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত পাঁচ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় ওয়ালটন আমাদের পণ্য আমাদের যে আমরা নিয়ম যেটি সেটি জানি যে মানে এক্সটেন্ডেড হয় সেখানে দুই মিনিট সময় বাকি আছে কিন্তু তারপরেও কি মানে অতিরিক্ত দুই ওভার বাকি আছে যেহেতু দুই ওভার বাকি আছে দুই মিনিটও বাকি আছে এখন এক সময়ের হিসেবে দুই মিনিট এক মিনিট এরকম এবং হয় না যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক কোনো একটা ওভার শুরু করা গেলে সেটা শেষ করতে হবে সেই হিসেবে তো আমার মনে হয় যে একটা ওভার হয়তো শর্ট থেকেই যাবে কিনা प्रस्तुत <laughs> कूड़े दिले एखान रान ने सूझ नहीं एकश पाँच चार उटे और को उट पड़ते देखते चायना वारिकन टे मुशफिक आरो रखनात्मक खेलें राउंड द उट जा जमेल वारिकन एके बारे शेष विरंत बेला इस आक्रमणे एवं तरह जो टर्न चट्टग्रामे खुजे पेलम से ढाई देखा जाट एक লুপ বেসড বোলার ফ্লাইট দিয়ে ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করতে চাইছেন এবং ব্যাটসম্যানেরা যেহেতু শেষ বিকেলে একটু বাড়তি সতর্কতার মধ্যে আছে সো ফ্রি স্ট্রোকগুলো সুযোগ পেয়েও খেলছেন আমি বলবো তৃতীয় বলটি এবারে বের হয়ে গেল বলটি ব্যাটসম্যানের সামনে পড়ে টার্ন নিয়ে বের হয়ে গেল আই মিন প্রেশার এবং একশো পাঁচ এই মুহূর্তে চার উইকেটে লাইক দ্য টু ব্যাটসম্যান মিথুন ছয় এবং মুশফিক সাতাশ হ্যাঁ জিনেক্স স্কোর আপডেট একশো পাঁচ চার উইকেটে 
आज नेक्स्ट इन्स्टैंट हैंड सैनिटाइजर अफ स्टाम्पर बहरे काट कर मुशफिक गड़ने शट पॉइंटे बराबर फिल्डार कूड़िए फिरत दिल रान पेलें ना कि हतो एक डान बम दिए गले एक चार बर्णना दीत ब्लैकुड से फिल्डिंग कर शक्त हाथे दृढ़ फिल्डिंग डट समय इतिम्य छुए फेले अर्थात पाँच बेजे गए वारिकान फ्लैट दिए लुप दी बार बार क्योंकि मुशफिक ग्राउंडे खेल ए बल थे रान नार सूझ नहीं फिल्डार जा सब मैं एक जगह जड़ो मुशफिक के बरक्त कर मन है जो विभिन्न भाव स्लेजिंग हमने कथा बार्ता बोला मुशफिक सत्ाश रान अपराजित जमेल बारिकान आबो फ्लैट दिए फ्रंट फुटे चमत्कार ड्राइव क्योंकि बोले लाइने दाड़िए ब्रेथ वाइट कूड़िए फेरत दी रान पाबा छत्तीसार शेषे आजकल सेशन टाइम छत्तीस ओवर खेला हलो एक पाँच रान तुलते चार चार जन टप अर्डर के हारिए बांगलेश अनेकटा बैकफुटे दुशो दस रान करते हैं फलोअन एड़ाते यकम एक कठिन समीकरण सामने दाड़िए आगामीकाल शनिवार ठीक सकाल साढ़े नयटा तृत्य दिन खेला शुरू हो टीम टाइगार्सर जे शुभकामना जा ही गे शुरू धक्का सामले नहीं पंचम उइकेट जुटी एक बेटार पार्टनारशिप दे चेष्टा कर पार्टनारशिपे आस्था भरसा एवं स्वप्न देखे अनेक दूर पड़ी देव शुभ प्रत्याशा अपना रेडियो भूमि एफ एम बिरानब्बे दशमिक आठ संगे थकूँ ब्रेक नहीं फिर आलोचना नहीं বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ দুই হাজার একুশ তিন থেকে পনেরো ফেব্রুয়ারি দুটি টেস্ট ম্যাচের ধারাভাষ্য শুনবেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ ইন্সপায়ার্ড বাই হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ড হ্যান্ড স্যানিটাইজার টার্নিং পয়েন্ট सुनसन रेडियो भूमि एफ एम बिरानब्बे दशमिक आठ समय हलो टार्निंग पॉइंटर कारण आजकल दिन खेला शेष बांगलेश बनाम वेस्ट इंडिज द्वित टेस्ट द्वित दिन खेला शेषे शेष आयोजन टार्निंग पॉइंटे स्वागत जाना चीज रंजन हमारे संगे स्टूडियोते और अने की जुक्त हमें ही आलोचन ये मुहूर्त पूर्ण और अनिंद जुक्त होना जानें पाँच दिन ये टेस्टर दो दिन पार कर टस एंड बैट छो कैरिबियन का चारशो नयारा कर आजकल दिन ता सेकेंड सेशन अब दि तो बैट कर तपर एक सेशन बांगलेश खेल एक सेशन कि बसि बला जाए छत्तीस ओवर बैट कर बांगलेश एकश पाँच रान कर तब तर मध्य ही चार चार उइकेट पतन घटे जैक ओवरऑल स्कोर कार्ड जानब अनिंदर का तर आलोचना शुरू करी अनिंद धन्यवाद रंजन शुरू कर लम आज के प्रथम खेला शुरू कर भलोभ चल रो तो ক্রেগ ব্রাথওয়েট একদম যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস থেকে শুরু করে আসি ক্রেগ ব্রাথওয়েট দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি একশো বাইশ বল খেলে সাতচল্লিশ রানের একটি ইনিংস খেলেছেন জন ক্যাম্পবেল আটষট্টি বল থেকে ছত্রিশ রানের একটি ইনিংস খেলেছেন শেইন মজলে আটত্রিশ বল খেলে সাত রানের একটি ইনিংস নিকুমরা বোনার দুশো নয় বল থেকে নব্বই রানের একটি ইনিংস খেলেছেন তিনি আজও সেই কাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরিটি পাননি কায়েল মায়ার্স হারিকেন মায়ার্স হিসেবে যিনি পরিচিত হয়েছিলেন আঠারো বল থেকে পাঁচ রান করে ফেরত দিয়েছেন জার্মেন ব্ল্যাকউড সাতাত্তর বল থেকে আঠাইশ জশুয়াডা সিলভা একশো সাতাশি বল থেকে বিরানব্বই আলজারি জোসেফ একশো আট বল থেকে বিরাশি রান রাকিম কর্নওয়াল ষোলো বল থেকে চার জোমেল ওয়ারিকান দুই বল থেকে দুই এবং শ্যানান গ্যাব্রিয়াল এগারো বল থেকে আট রান করে চারশো নয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ইনিংসটি গুটিয়ে আসে একশো বিয়াল্লিশ দশমিক দুই ওভার খেলে সেখানে আমাদের বোলারদের যে ইকোনমি ছিল তা হচ্ছে আবু জায়েদ রাহি আঠাইশ ওভার বল করেছেন তার মধ্যে ছটি মেয়েদিন দিয়েছেন এবং রান দিয়েছেন আটানব্বই উইকেট তিনি নিয়েছেন চারটি ইকোনমি ছিল তিন দশমিক পাঁচ শূন্য মেহেদি হাসান মিরাজ তেত্রিশ ওভার বল করেছেন মেয়েদিন দিয়েছেন নয়টি রান দিয়েছেন পঁচাত্তর তিনি উইকেট নিয়েছেন একটি তার ইকোনমি পুরো ইনিংস জুড়ে ছিল দুই দশমিক দুই সাত নাইম হাসান চব্বিশ ওভার বল করেছেন মেডেন দিয়েছেন তিনটি রান দিয়েছেন চুয়াত্তর তিনি কোনো উইকেট পাননি তার ইকোনমি ছিল তিন দশমিক শূন্য আট তাইজুল ইসলাম ছেচল্লিশ দশমিক দুই ওভার বল করেছেন তার মধ্যে যিনি মেইডেন নিয়েছেন আটটি রান দিয়েছেন একশো আট এবং তিনিও উইকেট তুলে নিয়েছেন চারটি তার ইকোনমি পুরো ইনিংস জুড়ে ছিল দুই দশমিক তিন তিন এবং সর্বশেষ সৌম্য সরকার 
তিনি এগারো ওভার বলিং করেছিলেন পার্ট টাইম বোলার হিসেবেই আসলে ছিলেন মেডেন দিয়েছেন একটি রান নিয়েছে আটচল্লিশটি উইকেট নিয়েছেন